ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ റൂം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് കാരണം അവരുടെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഐ ബി ടിയിലൂടെ നമുക്ക് പരസ്പരം കാണുവാനും ദൈവജനങ്ങളെ പങ്കുവയ്ക്കാനും എല്ലാം കർത്താവ് നൽകിയ അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേക ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ റൂം ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഈ റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേര് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒൻപത് ഷെയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പരമാവധി എല്ലാവരും റൂം ഷെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് റൂം ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്തവർക്ക് വീണ്ടും റീഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയത്തിന് വലിയ പഞ്ഞമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ആദ്യകാല സമയങ്ങളിൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനെ അടക്കി വാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ശക്തമായി ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഇതിനകത്തോട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നതും വളരെ ദീർഘമായ നാളുകളിലുള്ള ഡിബേറ്റുകളും ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ പലരും പത്തിമടക്കി മാളത്തിൽ ഓടിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഈ ചത്തമാമിനെ വീണ്ടും തല്ലിക്കൊല്ലണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ചത്തമാമിന് വീണ്ടും വീണ്ടും തല്ലിക്കൊല്ലണ്ട എന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തല്ലണ്ട എന്ന് കരുതി കളഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീണ്ടും അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വാലുയർത്തി ഞാൻ ചത്തിട്ടില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇതിനകത്തോട്ട് തലയുയർത്താനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ അബ്ദുൽ അസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴയ വിഷയം തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒരംഗത്തിന് ബാല്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവര് ഒരു റൂം ഇന്നലെ ഇട്ടിരുന്നു ആ റൂമിന്റെ പേര് ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ടൈറ്റിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് ഇതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ റൂമിന്റെ ടൈറ്റിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് ഇതൊരു പുതിയ വിഷയമല്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വളരെ കൃത്യമായ നിലയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ വിഷയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം വീണ്ടും യേശു ക്രൂശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൂശ് മരണത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ അസർ ഇന്നലെ ഒരു റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മറുപടി എന്നോണ്ടമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ റൂം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ കൂടുതൽ വിഷയാവതരണത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ദൈവദാസന്മാരിലോട്ട് കൈമാറാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളെ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പിൻ ചെയ്യുക കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായമാകുമല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശു ക്രൂസുവിന്റെ ക്രൂശു മരണത്തെ ആവർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണല്ലോ ഇവര് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ എന്നതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണവും ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണെന്ന് അത് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേവല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം ഒരു ചരിത്ര സംഭവം എന്നതിലുപരി അതൊരു പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം കൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യാവതാരം എടുക്കുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കും മുന്നമേ തന്നെ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ അരുളി ചെയ്ത പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവർത്തീകരണം കൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം അത്താഴ സുശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൽ അന്തി അത്താഴ സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം പുനരുത്ഥാനം മടങ്ങിവരവെല്ലാം തന്നെ ആകസ്മികമായിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമല്ലെന്നും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിൽ അനാദികാലം മുതലേ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ നി
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് അതൊരു പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവുമാണ് ഏഷ്യാ പ്രവചന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യയം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ രക്ഷകനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനേകർക്ക് വേണ്ട തന്റെ ജീവനെ അകൃത്യമാക യാഗമാക്കി തീർക്കുന്ന രക്ഷകനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഒരു കൂട്ടം പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തീകരണമാണ് മാത്രമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിന് സാക്ഷികളായ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഏറ്റുമറച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കോസ് നാളിൽ അതായത് പെസഹ കഴിഞ്ഞ് അൻപതാമത്തെ ദിവസം അതായത് യേശുക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തിട്ട് ചില നാളുകൾ വിരലെണ്ണാവുന്നുള്ള നാളുകൾക്കുള്ളിൽ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ അപോസനായ പത്രോസ് അവിടെ കൂടി വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് യഹൂദാ പുരുഷാരത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോ സല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യം ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയും പോലെ ദൈവം അവനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചെയ്യിച്ച ശക്തികളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന പുരുഷനായി നസ്തറയനായ യേശുവിനെ ദൈവം തന്റെ സ്ഥിര നിർണയത്താലും മുന്നറിയുവിനാലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളവനെ അധർമ്മികളുടെ കൈയാൽ തറപ്പിച്ചു കൊന്നു ദൈവമോ മരണപാശങ്ങളെ അഴിച്ചിട്ട് അവനെ ഉയർത്തേനേൽപ്പിച്ചു മരണം അവനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു ഇത് പത്രോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം നേരിട്ട് കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ട അത് നടന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട പത്രോസ് ഇത് പ്രസംഗിച്ച് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു ഞങ്ങൾ അത് ദൈവമനെ ഉയർപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷികളാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തത സഹചാരികളായ ശിഷ്യന്മാര് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അവനെ കൊന്നു ദൈവമനെ ഉയർപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചതിനും ഉത്ഥാനം ചെയ്തതിനും ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് അപ്പോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശമരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തത സഹചാരികളാൽ അവരുടെ സാക്ഷ്യത്താൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് വാസ്തവം അതായിരിക്കും ഞാനിത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇത് വാസ്തവമായിരിക്കെ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്ത തന്നെ ആ ക്രൈസ്തവരല്ലാത്ത യഹൂ യഹൂദരും യഹൂദരും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും ഇതെല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രോശുമരണം പുനരുദ്ധാനം കഴിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പാമമോചനം മെരിശിലേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും അതിനെ ചരിത്രത്തെ ആളുകളിലാക്കി വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു ദൈവജനത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഏതോ ഒരു ഗുഹയിൽ കയറി എന്തിനോ കണ്ട് മേടിച്ച് ലക്കലെകാനുമില്ലാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് സത്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്ര പറയാനാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നടന്നവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ചരിത്രം അത് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം തെളിവായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനമോ മരണമോ ജീവിതമോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ജനിച്ച ഒരാളവിടെ എന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പറയുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഖുറാൻ ഒരു കെട്ടുകഥയല്ലേ ഈ ഈസ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രവും അതിനേക്കാളും വലിയൊരു കെട്ടുകഥയല്ലേ ചരിത്രത്തിന്റെ യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമല്ലേ ഈ പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും മാണിക്കല്ലും എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങളാണ് യേശു ക്രൂസ് മരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ഉത്ഥാനം ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപക്ഷമയില്ല വീണ്ടെടുപ്പില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം പെട്ടെന്ന് യാദൃശികമായി സംഭവിച്ചതല്ലെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദൈവിക രക്ഷാമാർഗത്തിന്റെ മുൻകാല ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണത് അപ്പോ ഇത് ഇതാണ് സത്യം ഇതായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ മരണത്തെ ഇവർ ഇങ്ങനെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സകല മനുഷ്യന്റെയും രക്ഷയ്ക്ക്
ഖുറാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനകത്തുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി തന്നിരിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം ചരിത്ര സംഭവമാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്തു ഉയർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗവും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥമാണ് നാം ഇന്നും നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഉയർത്തേനേറ്റു നമ്മളും അതിന് സാക്ഷികളാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സൂര്യനെ കാർമേഹം കൊണ്ട് മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതൊരിക്കലും അത് അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല അതിനെ ഒരിക്കലും എന്നേക്കുമായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാനും സാധിക്കത്തില്ല എന്നാലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അനേകം ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ ഖുറാൻ എന്ന ഘട്ടുകഥയെ വിശ്വസിച്ച് ദൈവ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന യേശു ക്രൂസുവിന്റെ ക്രൂശ് ഭരണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രൂസുവിന്റെ ക്രൂശിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി വഴി തടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഖുറാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഖുറാനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനെ ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഇനി അത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിനെതിരെ ആക്രമിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഈ വിഷയാവതരണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം നിങ്ങളുടെ ഈസായെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കടന്നു പോകും നമ്മുടെ കൂടെ ഗുരു ജിയോ ബ്രദറുണ്ട് സുഭാഷ് പാസ്റ്ററുണ്ട് തോമസ് ബ്രദറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസന്മാർ സഹോദരങ്ങൾ താഴെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കുമുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെയും സ്വാഗതത്തെയും വീണ്ടും അറിയിക്കുന്നു ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവര് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഇത് കൂടുതൽ പേരിലോട്ട് എത്തണം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ഗുരു ബ്രദറുണ്ട് സാജു പാസ്റ്ററുണ്ട് തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഗുരു ബ്രദറിലോട്ട് മൈക്ക് കൈമാറാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഗുരു ബ്രദർ നമുക്ക് കേന്ദ്രമായിട്ട് അല്പ ബന്ധമൊക്കെ ആയി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജി വിളിച്ചേ മതിയാവുന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം വിനോജിക്കും കേൾക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ വിനോദ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും ഈ ചിലർക്ക് അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് അത് കേട്ടേ മതിയാവുന്നു ഇവിടെ ചില ക്രൈസ്തവ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും വാദങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ നൈസായിട്ട് സ്കൂട്ടാകാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ വീണ്ടും തലപൊക്കി വരുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ദാവാക്കാരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ മതില് ചാടിയോ അതല്ല ചാടാതെ ഒക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മിടുക്കനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം പക്ഷെ ഇത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ അല്പം മാറി പിടിച്ച് മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കൈകൊട്ടി കൈകൊട്ടി വിളിച്ച് കേട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒച്ച വെച്ച് അങ്ങനെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ എറിഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് അവര് ദേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ തല്ല് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൂശിലെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ചർച്ചകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടു ആ ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള
ഏകനായിരിക്കുന്ന ഒറ്റയാനായിരിക്കുന്ന ദേവന്റെ ആകെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഏക പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ കഥാ കഥയും കഥാപാത്ര വെളിച്ചത്തിൽ ഈസ എന്ന കഥാപാത്രം മരിച്ചില്ല എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതവരുടെ വ്യക്തിപര വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവരുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്ര പുരുഷനല്ലാത്ത ഒരു ഈസ എന്ന ഏതോ ഒരു കഥാപാത്രം മരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിൾ പറയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു മരിച്ചില്ല എന്നൊരു വാദവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോ അതല്പ പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ പ്രയാസം ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത തർക്കവും കൂടിയാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈവം എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പോളിസിയിൽ പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഈസ എന്ന പേരിന്റെ അടുത്ത് യേശു എന്ന പേര് ചേർക്കുകയും ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ മണ്ടത്തരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിനെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അത് പ്രതികരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ അകത്ത് പല ചർച്ചകൾ നടക്കുമെങ്കിലും പലരെയും ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില ദൈവചനം പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുറുക്കന്മാരും അതിനുള്ളിൽ ചെറിയ ഓട്ടങ്ങളുള്ളിലെ കൂടെ കയറി വരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ടത്തരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ചെറുകുറുക്കന്മാരെയും ഡയനോസറുകളും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ വിനോദ ഭാഷ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വിന്റെ മരണം എന്നത് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമല്ല കാരണം ചരിത്രബോധമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും ഈവൻ ക്രിസ്ത്യാനി ആകണം നിർബന്ധമില്ല ഈ സംഘികളുടെ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒക്കെ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്നത് പോലെ മദ്രസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഉദ്ദേശമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചരി ചരിത്രബോധമുള്ള ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവായി ബന്ധപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാണ് ആ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വാസ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് പല പ്രാവശ്യം ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഖുറാന്റെ ആവശ്യമില്ല ചരിത്ര വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ പോലും ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടി മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം തപ്പി പോകാറില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം ഖുറാന്റെ വില അത്രക്കത്ര ഉള്ളൂ എന്തിനെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകം പ്രയോജനമില്ല ആ പുസ്തകം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാം മതം ഇന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകണമെങ്കിൽ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകം കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഖുറാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേകനവർ മൗലവിയെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ അവസ്ഥ തന്നെ അവർക്കുണ്ടാകും രഹസ്യമായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്നിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒതുക്കുക ഖുറാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നവരുടെ അവസ്ഥ റഷീദ് ഖലീഫയുടെ കാര്യം എടുക്കുക ചേകനൂർ മൗലവിയുടെ കാര്യം എടുക്കുക അവരൊക്കെ ഖുറാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അവര് ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാര്യം അവര് പാവങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് മരിച്ചു അടക്കും അവര് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഊരിമാരെ നൽകുക എന്നൊക്കെയാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നത് അവര് കാഫറുകളെക്കാളും കഷ്ടമാണ് അവര് അല്ല അഡ്രസ് മാറി വേറെ ഇവിടെ പോയി കാണാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബൈബിൾ എന്ന പുസ്തകത്തെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു മുസ്ലിം ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കല് അത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടം തീരുമാനം അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാ
വിനോദ് ഭാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഉറപ്പാണ് രണ്ടാമത്തത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന തെളിവോടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശി മരണത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ അത് വിശ്വസിച്ചത് പ്രബോധനവും പ്രസംഗമാക്കി മാറ്റിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ലേഖനങ്ങളിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശ ഉള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസികളോട് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും വ്യക്തവും സ്പഷ്ടമായ നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിനോദ് ഭാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഗുഹയിൽ കണ്ട് എന്തിനോ കണ്ട് പേടിച്ചു വിറച്ച് പെണ്ണുമ്പിള്ളയുടെയും പെണ്ണുമ്പിള്ളയുടെ ബന്ധുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മതമുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രവാചകന്റെ അഭിപ്രായത്തിനും സാക്ഷ്യത്തിനും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് ജോഹന്നാൻ പിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പരമ്പരയിലൊക്കെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്വബോധമില്ലാതെ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരതയില്ലാതെ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ സാക്ഷ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല മറഞ്ഞിരുന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കുവാണോ പുരുഷോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ മറഞ്ഞിരുന്ന് പ്രവാചകനും പോലും വെളിപ്പെടുവാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാതെ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് പോലും മറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ പറയുന്ന രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥനായി നിന്നതായ ജിബ്രിയൽ എന്ന പേര് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ധൈര്യമില്ലാതെ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ സാധുവായ മനുഷ്യനെ ഭീകരനും പെൺവിഷയത്തിൽ ബലഹീനനും പിടിച്ചുവരിക്കാരനും കൊലപാതകനും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റി ആ മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ചത്ത് നെഞ്ച് ഞെക്കി ഞാരങ്ങ പിഴിയുന്ന പോലെ പിഴിഞ്ഞ ആ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ച ഈ ജിബ്രിയൽ എന്ന പേരിൽ കള്ള ദൂതന്റെ സാക്ഷ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഈ സംഭവം നടന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവായിട്ട് ചേർന്ന് നടന്ന വ്യക്തികളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കത് മതി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കിനാവ് കൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരാളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ സാക്ഷി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല ജസ് ഫർ ഹൊറർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം പ്രസംഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ കീർത്തനങ്ങളും മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഇൻ ഖുറാൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലണ്ടർ അടിച്ച് പോകാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മറ്റു മതങ്ങളെ ചൊറിയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹിന്ദുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാരസികളെയോ യുക്തിവാദികളെ ചൊറിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മധുരകരമായിരിക്കുന്ന സംഭവമല്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇസ്ലാം മതത്തെ തുറന്നു കാണിച്ച് പിന്നെ കിടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിന്റെയും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത് വളരെ സ്പഷ്ടമായി തന്നെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ വിശ്വാസമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യെരുസലേമിലേക്ക് പോകണം അവിടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കണമെന്നും അവിടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിലൂടെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചും വേദനയെ കുറിച്ചും പീഡനത്തെ കുറിച്ചും പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യേശു യേശുവിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളാണത് ലൂക്കോസിന്റെ സൂക്ഷ്യം പതിനെട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പോലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് യോഹനാന്റെ സൂക്ഷ്യം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട്
അവർ മാനസികമായ ഒരു പ്രയാസപ്പെടുത്തും അവ യേശുവിനെതിരെ ഈ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും യേശുവിനെ യേശു കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തിനാപ്പ ഈ പറയുന്നതായ മമ്മന്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം കേൾക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത് അല്പം ആൾത്താമസമുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം യേശു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് യേശുവിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾ ശിഷ്യന്മാര് വ്യക്തമായി യേശു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുതുന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും മരിക്കുവാനും പ്രബോധനം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അവർ പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെ യൂതയുടെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുവിൻ അപ്പൊ വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കും അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് കൈമാറിയതായ ആത്മീക സത്യങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും വെളിപ്പാടുകളും യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ആ പഠിപ്പീരുകളിൽ നിൽക്കാതെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് കണ്ട ചിന്ന ചിന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ പുറകിൽ അഭിപ്രായത്തിലും തർക്കത്തിലും പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പൊ പഴയ നിയമം വ്യക്തമായി നൽകുന്ന പ്രവചനങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല അണ്ണാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സംശയമില്ല യേശുവിന്റെ കൃഷീകരണത്തെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചെറിയ താല്പര്യം മതി മതായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ നാപ്പത്തിയാറുള്ള വാക്യങ്ങളും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല യേശു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് പറയാൻ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടല്ലോ ആ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടല്ലോ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ എഴുതുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു മറ്റൊരാൾ എഴുതുകയാണ് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൈരുദ്ധ്യമാകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ബുദ്ധി കൂടിയ ഒരു ചങ്ങാതി ചാർട്ട് ബോക്സിൽ എഴുതുകയാണ് യേശു എവിടെയാണ് ക്രൈസ്തലോട് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് മുഹമ്മദ് അതിനകത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സുന്നത്ത് ഞാൻ കട്ടിയാറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കട്ടിയാറുണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടെയാണ് ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയ ശേഷം ഷഹാദ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അറ്റം മുറിക്കണം എന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കണോ ഇരിക്കണോ വിരൽ നെഞ്ചത്ത് വെക്കണോ വയറ്റി വെക്കണോ മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ തള്ള വിരൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന പായ് കൊള്ളണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അല്ലാഹും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനും പഠിപ്പിക്കാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മരിച്ചതിന് ശേഷം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതി ആരോ എവിടെ ഇരുന്നോ എഴുതിയതായിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ബുഖാരിയുടെയും മുസ്ലിമിന്റെയും ഒക്കെ പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഒപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസ്തലോട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇതിനോടൊക്കെ ആരെ ആരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഈ ചാ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അതിനുള്ള നല്ല മറുപടി തന്നല്ലോ പ്രൈസ്തലോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവത്തിന് സ്തുതി അല്ലെ ഈ ഹോവയ്ക്ക് മഹത്വം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം മറ്റൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കാണുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് താഴെ പറയുകയാണ് അത് ഈ യഹോവെ സ്തുതിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നത് കാട്ടറബികളുടെ ദേവനായ അല്ലാവിനെ സ്തുതിക്കാൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ പ്രൈസ് അള്ളാഹ് നല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അഹമ്മദിദാത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പുട്ടിലെ ചിന്ന പുസ്തകമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് മൂപ്പർ ഹല്ലലിയ എന്നുള്ള വാക്കിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച
ഹല്ലെ ലു യാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാഹ് എന്നുള്ള അവസാനമുള്ള വാക്ക് എടുത്തിട്ട് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് പറയുകയാണ് അത് യാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയത്തില്ലയോ യാ അല്ലാ അത് അതേ ഒത്തുമാക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരോട് ആര് പറഞ്ഞ കൊടുക്കും ഗ്രീക്കിൽ വന്നാലും ഹീബ്രൂൽ വന്നാലും അതിന്റെ അർത്ഥം ഹല്ലേൽ എന്നുള്ള വാക്കും യാഹ് എന്നുള്ളത് യഹോവയുടെ ഷോട്ട് ആണ് ഹല്ലെ ലുയ അല്ല യാഹിന് സ്തുതി അത്രയോളം അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനെ കൊണ്ടത് മുമ്പിലും പറകിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇത്രക്ക് മണ്ടത്തരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമായി ഇവര് മാറില്ല എന്താ നന്നാമത്തെ എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാവാത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷമമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിഷമത്തിൽ ഞാനും ഭാഗമാകുന്നു കാര്യം ഈസയുടെ ജനനം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത് കാര്യം യേശു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഖുറാനിലെ ക്രിസ്തു ഖുറാനിലെ മസിഹായും ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഒന്നല്ല അത് രണ്ടാണ് ആ ഒ ആ ഒറിജിനലിന്റെ കോപ്പിയാണ് അല്ലാതെ ഒറിജിനൽ അല്ല ഈസയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നമുക്കൊരു ചർച്ച വെക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുറാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈസ മരിച്ചോ ഈസയുടെ മരണം സംഭവിച്ചോ ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം കൂടി ചേർത്ത് ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചർച്ച വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കും വളരെ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും ഈസയുടെ ജനനവും ഈസയുടെ ജനനവും മുഹമ്മദിന്റെ ജനനവും ഈസയുടെ മരണവും മുഹമ്മദിന്റെ മരണവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം ചിന്തിക്കുക സ്വന്ത പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്ന് ഈസയും മറ്റൊന്ന് മുഹമ്മദും ഈ രണ്ട് പേരിൽ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു മോ ഈസയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചു എന്താണ് ഈസയോട് മാത്രം മൂപ്പർക്ക് ഇത്രക്ക് വലിയ താല്പര്യം അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഈസയുടെ കഥയൊക്കെ വായിച്ചു കേട്ടിട്ട് വലിയ പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈസയുടെ മരണത്തിൽ ഈസയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ നെഞ്ചിൽ വേദന ഈസയെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ യഹൂദർ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ഈസയെ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോൾ അല്ലാഹു ഈസ അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ജെ സി ബി ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ കോരി അങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്താ അപ്പൊ ഈസയോട് മാത്രം അല്ലാവിന് ഇത്രയും താല്പര്യം ഇത് മറുഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ മുഹമ്മദിനോട് യഹൂദന്മാര് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവാചകത്വം നിഷേധിച്ചു യുദ്ധത്തിലും തർക്കത്തിലും ഏർപ്പെട്ടു എന്തിനേരെ ഒരു യഹൂദ കൊച്ചമ്മ നല്ലൊരു ആട്ടുങ്കാലോ കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് വിഷം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോ മൂപ്പരെ കഴിക്കുകയും ചെയ്തില്ല ഈ കഴിച്ചതായിരിക്കുന്ന വായി വെച്ച് ഒന്ന് വലിച്ചൊന്ന് എടുത്തേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പോഴത്തേക്ക് മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായി കൂടെ വളരെ തട്ടിപ്പോയി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ കഷ്ടകാലം ആരംഭിച്ചത് ഈ ആട്ടുങ്കാലാണ് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയി തിന്നുമ്പോ ഓർക്കണം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏട്ടാ ഒരു 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 ഗ്രാമത്തെ ഒരു സമൂഹത്തെ ആക്രമിച്ച് അവരുടെ അപ്പനെയും അവരുടെ അമ്മാവനെയും അവരുടെ ചിറ്റപ്പനെയും അവരുടെ കൊച്ചപ്പനെയും അവരുടെ അമ്മായിപ്പനെയും എല്ലാത്തിനെയും കൂടി താങ്ങി കൊന്നിട്ട് അവസാനം അവർ കെട്ടിയവനെയും കൊന്നിട്ട് മക്കളെയും കൊന്നിട്ട് യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചോര കൈ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകനൊരു കൊതി എന്തായാലും യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചില്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഒരാളവിടെ കിടന്ന് മേ കരച്ചില്ല അപ്പൊ പറയുകയാണ് യഹൂദ സ്ത്രീയോട് യഹൂദ സ്ത്രീയോട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ആട്ടിറച്ചി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നാ പോയി നല്ലൊരു ആട്ടിറച്ചി നല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആട്ടിറച്ചി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരാം വിവരമുള്ള ആരെങ്കിലും ചെയ്യുവോ ഏട്ടാ വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ മരിച്ച് അവരുടെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ 
വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുമ്പിള്ളയെ കൊണ്ട് കൊച്ചമ്മയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മട്ടൺ ഉണ്ടാ മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് പെണ്ണുമ്പിള്ള ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു അവരും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വിഷം ചേർത്തിട്ട് ഇതേ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ജീവിക്കുമോ മരിക്കുമോ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ നോക്കി ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം വളരെ വിചിത്രമാണ് നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീ ഇത് 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 ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കഥ എഴുത്തുകാർ യഹൂദ വിദ്വേഷം കുത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നല്ലൊരു കഥയാണ് മനസ്സിലാക്കണം യഹൂദന്മാരോടുള്ള വ്യക്തിവിരോധം വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് യഹൂദന്മാരെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുകൂടാത്തത് ഈ സംഭവമാണ് ലെഗ് പീസ് ലെഗ് പീസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഈ യഹൂദ സ്ത്രീ വിഷം കൊടുത്തു നോക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ പുള്ളി മരിക്കത്തില്ല യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ചത്തു പോകും ഇതെന്തൊരു ഇതെന്തൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണപ്പ ഇത് ഇവിടെ മാത്രം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യം അല്ല ഖദീജ ഖദീജ കൊച്ചമ്മയ്ക്കും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട് ഖദീജയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഖദീജ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് പുള്ളി മൂപ്പർ പേടിച്ച് വിറച്ച് ജീവൻ കൊണ്ടോടി ജീവൻ കൊണ്ടോടി എന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയ മണിക്കൂർ പിടിക്കുന്ന ദൂരം പേടിച്ചോടിയ മുഹമ്മദ് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിലാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് പൊതപ്പിക്കുക 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 അപ്പൊ ഉള്ളിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് നടന്നത് വല്ല ക്രൂരമായിരിക്കുന്ന എന്തോ സംഭവമാണ് അത് പിശാചാണെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ബോധ്യം അപ്പോൾ കദീജ പറയുന്നതായ ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്താ പറയോ അങ്ങ് നല്ലവനാണ് അങ്ങ് ബന്ധുക്കളോട് കരുണ ഉള്ളവനാണ് അങ്ങ് മെടുക്കനാണ് അങ്ങൻ സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്നിട്ട് നല്ല ദാ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ ഭൂതം കേരത്തിൽ അവരെ പിശാച ചതിക്കത്തൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ആത്മാവ് ഈ മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ആത്മാവ് വന്നു ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു ദൂതം വന്നു എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് പുള്ളി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വായു കിടന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ കദീജ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ച് തുണി മടിയിലെ തുണി ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കാണാവോ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ണ് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ അവര് ഒരു കുന്തരാണം കണ്ണി വെച്ചിട്ട് വരല്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ആ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോന്നായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചുമായിട്ട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പവർ അറിയുന്നത് അപ്പൊ മൂപ്പർ പറയുകയാണ് ഇത് നല്ല ദൂതനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എന്ന് വെച്ച് നാണുന്നതിനൊക്കെ മാറും ശേ ഡീസെന്റ് ആളായുണ്ട് ഈ ഡീസെന്റ് ഒന്നും തന്നെയും മരിമോ മരി ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മരിമോളെ കാണാൻ പോയപ്പം മുഹമ്മദിന് ആ ഡീസെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് നല്ല ദൂതനാണെങ്കിൽ ശരീരം പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വിചിത്രമായിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തിന്റെ ആ ഒരു കഷ്ടകാലം ആരംഭിച്ചത് ഈ ലെഗ് പീസിലാണ് മട്ടൺ ലെഗ് പീസിൽ ആരംഭിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഹദീസുകൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി പ്രയാസമുണ്ടായി അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പേ പോലും നന്നായി പനിക്കുകയും ശരീരം മൊത്തം വേദന ഉണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷം അബോധാവസ്ഥയിൽ പോവുകയും കൂടെ ഉള്ളവര് ബക്കറ്റ് കണക്കിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ പനി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും പിന്നെ പനി മാറി ഒന്ന് ഉഷാറാകുമ്പോൾ പള്ളി പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവര് വന്നിട്ട് പല മുസ്ലിങ്ങളും വന്നിട്ട് യേശുവിനെ ക്രൂശി മരണത്തെ കളിയാക്കി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ യേശു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ദയ്യോ അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവാചകൻ മരിക്കുവോ ഇങ്ങനെ ക്രൂശിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുവോ എന്തായാലും കർത്താവ് പനി പിടിച്ചല്ലല്ലോ മരിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പനി പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നല്ലോ മരിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാലും യേശു ക്രിസ്തുവിന് പ്രവാ പ്രവചന പ്രകാരം പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചന പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ
ഐശ ബീവി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന് പ്രായമായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആറ് വയസ്സും പോലും തികയാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ അല്ല ഷാബ്രതറേ അങ്ങനെ നിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇരുന്നോ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെന്തായാലും ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ല മൂപ്പർക്ക് നിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ താഴെ പോയി ഇരിക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അത് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്ന ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പിശാജ് വിട്ടുപോകുന്ന പറയുന്നത് അത് കേട്ടില്ലേ സുഭാഷ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്ലോയൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം എവിടെ നിർത്തിയത് പോലും മറന്നു പോകും കാര്യം അതാ അതാ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയറി അതിമാരുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ മൊഹമ്മദിന്റെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും ഒരു ആറ് വയസ്സും പോലും തികയാത്തതായ ഒരു കൊച്ചിനെ മുഹമ്മദ് വിവാഹം കഴിക്കുകയും ആ വിവാഹം കഴിച്ച പെൺകുട്ടി പക എന്ത് ചെയ്യാണ് മുഹമ്മദിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനിട്ട് പണി കൊടുത്തതാണ് വിഷം കൊടുത്തതാണ് എന്ന് ഷിയകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് വളരെ 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 മിസ്ട്രികൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഈ മുജാഹിദുകളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമികാരും അതുപോലെ തന്നെ സുന്നികളുടെ തർക്കം നടക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ചൊല്ലിയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആഘോഷിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ വലിയ തർക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എന്താ ഡെത്ത് ഡേ ഒരു വിഷയമാക്കാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴൊക്കെ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ഒരു വിഷയമായി അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ചില സഭകളായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖവെള്ളി എന്ന നിലയിലോ ഈസ്റ്റർ എന്ന നിലയിലോ ഒക്കെ തന്നെ അത് ഓർക്കാറുണ്ട് എന്തേ ഇവർക്ക് അത് ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിമരണത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മറുകൂട്ടർ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിമരണത്തിൽ എന്തോ ഇറ്റിച്ചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് സ്വന്തം പ്രവാചകന്റെ അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പനി പിടിച്ച് മരിച്ചല്ല ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ഈസ കൊന്നില്ല ഖുറാനിലെ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഈ മൊത്തം കൊല്ല നോക്കണം ബൈബിളില് യേശു മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യേശുവിന്റെ മരണം ക്രൂശിമരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനേക വാക്യങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഖുറാനിലോ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഈ മൊത്ത ഉടായ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്താണ് യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദന്മാർ പറയും ഞങ്ങൾ മെസിഹായെ കൊന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു നോക്കണം ഇത് ഈ വാക്യത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന ഒരു കള്ളത്ര നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ യഹൂദർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മെസിഹായെ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ മെസിഹായെ കൊന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് അവർ കൊല്ലാൻ പോകുന്നതായ അവർ പീഡിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതായ അവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുന്നതായ ഈ ഈസ മെസിഹ ആണ് എന്ന ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെ അപ്പൊ അവര് ഈ ഈസയെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഈ യേശു ആരാണെന്നുള്ള വ്യക്തത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ യേശുവിനെ കൊന്നത് പക്ഷെ ഖുറാനിലെ കഥ 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 എഴുത്തുകാരൻ അത്ര അങ്ങോട്ട് ക്ലാരിറ്റി പറയും എഴുതി വലിയ ശീലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൂപ്പർ പറയുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മെസിഹായെ കൊന്നു ആ മെസിഹായി മെസിഹായ്ക്ക് വേണ്ടി യഹൂദർ കാത്തിരിക്കുന്നു ആ മെസിഹ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ വന്നല്ലോ പപ്പ വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും തലമണ്ടി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കോ ഇല്ല കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷത്തെ സ്വീകരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് മറിച്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവർ മെസിഹ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ആ മെസിഹായെ പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ കള്ളത്രം അതിൻ്റെ അതിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഈ അവർ കൊന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്ന
ഇത് ഈ തോന്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കാണ് തോന്നിയത് യഹൂദന്മാർക്ക് തോന്നിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല അവർ പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ തോന്നലുണ്ടോ ഇല്ല യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പറഞ്ഞ് യേശു മരിച്ചു അല്ല യേശുവിന് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല യേശു വരെ പറയുകയാണ് എന്നെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ജീവനെ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എരുസലേമിലേക്ക് പോകും അവരെന്നെ പിടിച്ചു ഉപദ്രവിക്കും എന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ മൂന്നാം നാൾ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ യേശുവിന് സംശയമില്ല യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സംശയമില്ല യേശുവിന്റെ കുരിശിൻ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന യോഹന്നാനോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സംശയമില്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് സംശയമില്ല പുരോഹിതന്മാർക്ക് സംശയമില്ല യേശുവിന്റെ മിത്രങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല യേശുവിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് സംശയമില്ല ഇത് ആർക്കും സംശയമില്ല പക്ഷെ അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് യേശു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ക് അറബിയൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സംശയം ഇവിടെ ആർക്കാണ് സംശയം നിങ്ങൾക്കാണ് അപ്പ സംശയം നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനാണ് സംശയം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനാണ് സംശയം ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് സംശയമില്ല ഞാൻ പറയാം ഏറ്റവും നല്ല വൈരുദ്ധ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ ഏറ്റവും നല്ല വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാനിൽ തന്നെയാണ് ഈസയുടെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്ന നാളിലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ജനിക്കുന്ന നാളിലും ഞാൻ മരിക്കുന്ന നാളിലും വീണ്ടും ജീവിക്കുന്ന നാളിലും ഇതാണ് സമാധാനം പീസ് ബി അപ്പോണിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ജനിക്കുന്ന നാളിലും രണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്ന നാളിലും മൂന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ജീവിക്കുന്ന നാളിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ജനനം മരണം വീണ്ടും ജീവനിലേക്കുള്ളത് ഇവരേറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാം ഒരു കത്രി എടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കേക്ക് മുറിക്കുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് ഇവര് ഇവരെ ജനിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അതങ്ങ് എടുത്തു എടുത്തിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ അങ്ങ് വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ വാക്യം എങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ജനിക്കുന്ന നാളിലും ഞാന് ഉയർ ഞാൻ ജീവനോട് എടുക്കപ്പെടുന്ന നാളിലും വീണ്ടും വന്ന് മരിക്കുന്ന നാളിലും എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവര് പറയണം അല്ലാവിന്റെ വചനം ആർക്കും തിരുത്താൻ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇവരാണ് ഇവരാണ് തിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവർ ഇവർ വളർത്തിയ ആടാണ് നോക്കണം നാട്ടുകാരുടെ യഹൂദന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടവന്റെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയോ ഹിന്ദുക്കളുടെയോ സംഘികളുടെ ആടൊന്നും വന്നല്ല ഇവരുടെ ആട് വന്ന് ഖുറാൻ തിന്നുന്നു ഇവരുടെ ആളുകൾ ഖുറാന്റെ വാക്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു ഇവരുടെ ആളുകൾ ഖുറാനെ കത്തിച്ചു കളയുന്നു ഇവരുടെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാക്യങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് ആശയപരമായി തന്നെ അല്ലാവിന് വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ സുന്ദരമായ നിലയിൽ അവർ അവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഖുറാൻ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ജനിക്കുന്ന നാളിലും മരിക്കുന്ന നാളിലും വീണ്ടും ജീവിക്കുന്ന നാളിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ വളരെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാദിയാനികൾ അഹമ്മദിയകൾ പറയുന്നത് അല്ല അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ നൂറുകണക്കിന് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഖുറാനിനനുസരിച്ച് ഈസ മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ആ വാക്യത്തിലൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല അത് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇച്ചിരി കാട് കയറിയിട്ട് അവർ പറയും ഈസയെ ക്രൂശിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ മൂപ്പർക്ക് എന്ത് ഇതൊന്നും താങ്ങാൻ പയ്യാ അതും പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു കുരിശിൽ വെച്ച് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവരുടെ നമ്മുടെ ഈശ്വനെ കുറിച്ചല്ല അവരുടെ ഈസയെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഈസായ ആരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഊതന്മാർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശി കയറ്റിയപ്പോ അവിടെ വെച്ച് മൂപ്പർ എന്ത് ബോധം കെട്ടുപോയി മരിച്ചു എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് പൊട്ടന്മാർ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്താ അവർക്ക് ശരീരം തൊട്ടപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവർ മരിച്ചു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല പോലും ഇവരുടെ കഥയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂപ്പരെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കല്ലറെ കൊണ്ടുവന്ന് അടക്കി എന്നിട്ട് അവസാനം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ കൊച്ചമ്മമാരെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് നല്ല മരുന്ന് ഇത് നല്ല മരുന്ന് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് മര മരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരുവാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മരുന്നുമായിട്ട് വന്ന് മരുന്നൊക്കെ പരട്ടി ആ മരുന്നൊക്കെ പരട്ടി അവർ നല്ല രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ഈസ നമ്മുടെ സൂപ്പർമാനെ പോലെ തന്നെ ബലവാനായി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തീ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ സംഭവം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആ പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുണ്ടാകും എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യേശുവിനെ എന്തുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ വെറുത്തു എന്തുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല സ്പഷ്ടമായ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ സോഷ്യോ റിലീജിയസ് ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെ അവർ യേശു ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ നിലപാടുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശു അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ വിപ്ലവരമായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും പഠിപ്പീരുകളും ഒക്കെ തന്നെ അവർക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അതുമൂലം അവർ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ അവർ പദ്ധതികൾ ഇട്ടു എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നാസർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇനി മുഹമ്മദ് ഈസ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ സഹായം കൂടാതെ നോക്കുക ബൈബിളിന്റെ സഹായം കൂടാതെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുറാൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പോൾ ഹദീസും കൂടെ എടുത്തു ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു തഫ്സീറും കൂടെ എടുത്തു ഒരു സന്തോഷം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ഖുറാന്റെയും ഹദീസ് അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹൂദന്മാര് ഈ പറയുന്നതായ ഈസയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഖുറാന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഖുറാന്റെ വെളിച്ചത്തില് ഈ മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ അമ്പത് 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 അമ്പത്തൊന്ന് ആയത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അല്ല അറുപത്തൊന്ന് ആദ്യം വായിക്കാം അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ഈസ വന്നതിന്റെ ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് തോറായ എന്ത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ തോറ എന്ന് പറയുന്നത് മൂസയ്ക്ക് ലഭിച്ചതായ നമ്മുടെ മോശയല്ല മൂസയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് ആ അല്ലാഹു എന്ന് കിട്ടിയതായ പുസ്തകത്തെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് ഇവിടെ അതിന്റെ കാല് വല്ല ലൂസായി കിടക്കുന്ന ആല് ആണി അടിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിയാണെന്ന് മൂപ്പരും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത് ശരിയാണ് ഒരു 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 പടം കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ പുറത്തിറങ്ങും പറയാണ് അടിപൊളി പടമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ അതെ അതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പടം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ മറ്റൊരാളും കൂടി ഒന്നും കൂടി വന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈസ എന്ന കഥാപാത്രം യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ് മൂസ കേറക്കിയതായ തൗറ അത് ശരിയാണ് ഞാൻ ശരി വെക്കുന്നു ഇന്ന് ദാവാക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ശരിയാക്കുകയല്ല ഇവര് ശരിയാക്കും ബൈബിളെല്ലാം തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്നുകൊണ്ട് ഇവർ ശരിയാക്കി തരുന്നത് ആ ശരിയാക്കി തരുന്ന പരിപാടിയല്ല ഇവർ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാരും യേശും വിശ്വസിച്ച ഒരേ കാര്യം അവർ ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഈ സയും ഏകദൈവത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക കൊള്ളയടിക്കുക കൊള്ള എന്താ പറയുക കൊള്ളം മുതൽ സ്വന്തമാക്കുക ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയൊക്കെ പറയുന്ന വിനോദം എല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഈസ പ്രസംഗിച്ചത് ഇസ്ലാമാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ യഹൂദന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർഫുൾ ജീവിതമാണ് ഈസ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കളർഫുൾ ജീവിതം ഈസ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ എന്തിനാണ് ഈസയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമോ അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചത്തില് ഈസയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു ന്യായം അവർക്ക് ഈ അവർക്ക് പറയാനില്ല എന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാം ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് പ്രവചിക്കുകയും എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ കള്ളപ്രവാചകനാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങ് എന്നാ പോട്ടെ എവിടെ നിങ്ങൾ ഒപ്പിച്ച് ഒപ്പിച്ച് വന്നാലോ അപ്പൊ അതിനുള്ള വാക്യവും ബൈബിൾ പറയാണ് ഒരുവൻ ഒരു കാര്യം പറയും അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് എന്നിട്ട് പറയും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ അന്യദൈവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരാൾ വന്നിട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഭയങ്കര വലിയ ഡയലോഗ് അടി
truly allah is my lord and your lord so worship him alone yada muhammad parayana yahudan maru allenge yahud muhammadinte prasanga allenge isaide isaide prasanga aanu muhammadinte prasanga isaide prasanga parayana allahu sorry allahu ende devavum ningada devavum aanu ningada kartavum ende kartavum aanu rabb aanu adagond allahuve maatrave aaradhikkavu onnamatha vaakyam രണ്ടാമത്തത് മൂന്നിന്റെ അമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസ വന്നതിന്റെ പരിപാടി എന്താണ് ഈസ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായി ശരിയായി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് മോശയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ചിലതെടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏത് അതിൽ നിന്ന് ചിലതെടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ആർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയാണ് ഒരുവൻ വന്നിട്ട് അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കള്ളപ്രവാചകനാണ് അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊള്ളാണ് ഇവിടെ ഈസ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈസ വന്നിട്ട് യഹൂദന്മാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം അവർക്ക് ഓൾറെഡി യഹോവയായ ദൈവമുണ്ട് അവര് ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവർക്ക് യഹോവയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അറിയാം അവരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നൂറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു ദൈവവിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് അവരുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഭദ്രകാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമാനോ കൃഷ്ണനോ രാമനോ അല്ലാഹുവോ അല്ലാഹുവിന്റെ പെൺമക്കളൊന്നും ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഈസ പറയാണ് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഇത് വേണമെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ അന്യ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദന്മാരെ ക്ഷണിച്ചത് മൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കാരണമാണുള്ളത് വെറുതെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ഊരിമാരുടെ ഊരികളുടെ സ്വപ്നവും കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കൊള്ളം മുതൽ പങ്കിടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാം എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ അപ്പൊ പ്രശ്നം അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പറയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ കർത്താവ് ഒരു 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 സ്ത്രീയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യാത്ത കല്ലെറിയിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് അവനോട് വീട്ടിൽ കയറി പോയത് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൂസ് ലൈഫ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സുന്ദരമായ കളർഫുൾ ജീവിതം അവരെല്ലാവരും യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് അല്പം മതവും അല്പം ഭക്തിയും അല്പം ലോകവും അൽപ്പം പെണ്ണും അല്പം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കളർഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം ഇത് ഇത് തന്നെ അല്ലേ ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ജീവിതം തന്നെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പുരോഹിത വർഗത്തിനൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ അവരെ ചൊടിപ്പിച്ചെന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അവർ പലവട്ടം കല്ലെറിയാൻ കാര്യം യേശു ദൈവതുല്യനായിട്ട് സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയത്തിലാണ് അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും യേശുവിനോട് അവർക്ക് വിയോജിപ്പ് തോന്നിയത് അപ്പം എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കള് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് കെട്ടുകഥയാണ് പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചക ചരിത്രം കെട്ടുകഥയാണ് കെട്ടുകഥയിൽ പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു കെട്ടുകഥകൾ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നുന്ന ഈസയുടെ വിഷം വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിഷമില്ല ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ദുഃഖിക്കാം നെഞ്ചത്തടഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി കൂട്ടത്തിന് കരയും ചെയ്യാം ഈയോ ഈസയെ കൊന്നിട്ടില്ല ഈസയെ കൊന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ സ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും നടന്നാലും ഇരുന്നാലും ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല ലൈക്ക് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ പ്രവാചകനായിരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കത്തില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഗതികേടെന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് അവേ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ എടുത്ത് മാറ്റുക ഇസ്ലാമിനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഒരാളാക്കിയാൽ മതി മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു പ്രവാചകൻ പക്ഷെ യേശുവിന് പകരം വെക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളില്ല യേശു എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാളില്ല യേശുവിനെ പോലെ നിസ്തുല്യനും യേശുവിനെ പോലെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതായ പ്രബോധനങ്ങളും തന്റെ ജീവനെ നൽകിയും മറ്റൊരാൾ നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് തർക്കിക്കാൻ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരരുത് ഈസയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുരുപ്രദൻ
നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ നാസർ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളി ഇപ്പൊ അവിടെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ പുള്ളി കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടിരുന്ന റൂമിനുള്ള മറുപടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ന്റെ ക്രൂശ് മരണം കെട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ വാദം ഇത് പഴയ ആരോപണമാണ് എന്നാലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് തന്നെ പുള്ളി എടുത്തോണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് സിജോ ബ്രദർ ഉണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിക്കാണോ ലിങ്ക് ചെയ്തു ആ ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാവോ നെറ്റിന് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ കേട്ടെ ആ അതായത് ഈ ജോസ് കണ്ടെത്താനോ കണ്ടോ ജോസ് കണ്ടം കണ്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം ആ കണ്ട ജോസ് കണ്ടത്തിൽ ആ ജോസ് കണ്ടത്തിൽ ജോസ് കണ്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രസംഗം മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഇപ്പോഴാണ് അതായത് ഞാൻ കടന്നോ ജോലിക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആദർശ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഈ ഞാനും അദ്ദേഹവും കാറി സെഞ്ചുറി സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാറുണ്ട് അപ്പോള് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട ഒരു പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആ കുറച്ച് അറിവ് എനിക്ക് അതിനേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ റഷ്യൻ പണ്ഡിതനായിരിക്കുന്ന നിക്കോളാസ് നെട്ടോവിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഈ ബുദ്ധ സന്യാസിമാര് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ അനുസരിച്ച് ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറെഴുതുകയും ഈ യേശു ക്രിസ്തു കാശ്മീരിൽ വന്നു എന്നും അവിടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി ജീവിച്ചു എന്നുമുള്ള ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും അത് ആക്കാരിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ജോസ് കണ്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഈ ജോസ് കണ്ടത്തിലും നിരീശ്വരവാദികളും യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പുസ്തകം രചിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആളെ പേര് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് വായിച്ചതാണ് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ജോസ് കണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തി ഒരു ദൈവോധന വാക്യമെടുത്ത് എടുക്കുന്ന എല്ലാം ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് എടുത്ത ശേഷം അത് ആദ്യം തിരിച്ചിടും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിനും അതിൽ മറിച്ചിടും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടും മറിച്ചിട്ടും തിരിച്ചിട്ടും മറിച്ചിട്ടും ആ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ യാതൊരു തെളിവുകളോ അതിനുള്ള ആധികാരികമായ രേഖകളോ ഒന്നും പുള്ളി അത് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു വാക്ക് എടുക്കുക തിരിച്ചിടുക കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറിച്ചിടുക ഇങ്ങനെയാണ് പുള്ളി വെക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അഡ്മിന്മാരും ഈ പാലിൽ ഇരിക്കുന്ന അൽക്കോട്ടോർണ പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ സിജോ ഇവരല്ല ഇനി സംസാരിക്കേണ്ട ഗുരുജി ബ്രദർ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോകാം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു ക്രിസ്തു യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് മരിച്ച് അവിടെ ഇറക്കി ഇറക്കിയ ശേഷം യേശുവിന് ചികിത്സകൾ കൊടുത്ത് തിരിച്ച യേശുവിനെ ഏത് വഴിയോ ഇങ്ങനെ കാശ്മീരിലേക്ക് വിട്ടു അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുമായി ജീവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായി ജീവിച്ച് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കലറി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ജോസ് കണ്ടത്തിലും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കുറച്ച് കടുപ്പിച്ചല്ലാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ജോസ് കണ്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ വന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദിയുടെ വിവരക്കേടും മുഹമ്മദിന്റെ കള്ളത്തിനവും കൂടി ഒന്ന് മറുപടി പറയണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ല നമ്മുടെ ജോസ് കണ്ടത്തില് നമ്മുടെ കാവ്യാലികളുടെ അച്ചാരം വാങ്ങി അവർക്ക് വീടുപണി ചെയ്തു കൊടുത്ത് വീടുപണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വന്നത് കാരണം കാവ്യാലികളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈസ ഇനി മരിച്ചില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നതായ സിദ്ധാന്തം അവരാണ് പറഞ്ഞു പ്രചരി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മിർഷാ ഗുലാൻ എന്ന് പറയുന്നതായ കാതിയാനി അദ്ദേഹത്തിന്
കർത്താവ് ഫലസ്തീൻ നാട് വിട്ട് പോയിട്ടേ ഇല്ല കർത്താവ് പുറത്തേക്ക് പതിവ് പോലെ ഫലസ്തീൻ്റെ പോകിൽ ചെന്ന് ആ വേദ സ്വപ്നം പതിവ് പോലെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം പതിവ് പോലെ ശബത്തിൽ പതിവ് പോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു അപ്പൊ ശബത്തിൽ ആഴ്ചയുടെ ഒരു ദിവസത്തില് ശബത്തിൽ കർത്താവ് ഇവിടെ റെഗുലറായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ വേദവസം വായിക്കുന്ന ആർക്ക് മനസ്സിലാകും അത് പോട്ടെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഉത്തരം അർഹിക്കാത്തതായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ കാതിയാലികൾ നിന്നും ഊർജം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഈ ഈസാ നബി അല്ലെ ഈസ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്നതായ വസ്തുതകൾ ഈസ ജീവിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല ഈസ മരിച്ചാലും ഈസ ഒരു നബി ആയാലും ഈസ ഇനിയും റോക്കറ്റ് പോലെ വാണം പോലെ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ അതല്ല കാശ്മീർ വന്ന് മരിച്ച അവിടെ കിടന്നു പിന്നെ ഇനി ഉയർത്തെഴുതികൾക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവരാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ ഈ പറയപ്പെട്ടതായ ഖുറാനിലെ കഥാപാത്രമായ ഈസയെ അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വരുന്നിടത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ളു അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം വീരശൂര പരാക്രമിയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മലക്കുകളുടെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അന്ത്യ നാടിൽ കിയാമത്ത് നാൾ ഇങ്ങോട്ട് മലക്കുകളുടെ പുറത്തു പിടി പുറയിൽ പിടിച്ച് പുറത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറയിൽ കയറി മുതുകത്ത് കയറി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു അള്ളാഹുവിനെ ബ്ലിങ്ക് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഈസയെ പിടിച്ച് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുള്ളത് ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം കൃത്യമായി ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നതിന് അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഏത് സ്ഥലത്ത് ക്രിസ്തു ജനിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാസഹനം കുരിശു ഭരണം അടക്കം പുരുടുത്താനും സ്വർഗാരോഹം എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്രമമായി ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ രേഖപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഇല്ല അള്ളാഹു പോലും ഈ അറേബ്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദേവനായിരുന്നില്ല ആ കഥ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം അറിയുന്നതായ ഒരു ദേവനായിട്ട് അവിടെ ചുരുങ്ങി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ കർത്താവിന്റെ ചരിത്രം കൃത്യമായി ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പം ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിതവുമായിട്ട് ഈ ഖുറാനിലെ ഈസയുടെ ചരിതം ഒത്തുവരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് സമ്മതിക്കാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണോ ഈ സാരവിയുടെ ജനനവും ജീവിതവും എന്നുള്ള വസ്തുതകളും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് രണ്ട് പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യാതൊരു വൈമനസ്സിൽ ഞങ്ങളത് സ്വീകരിക്കാം എവിടെയാണ് ഈസ ജനിച്ചത് ഈസയുടെ ജനനം എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗത്തിലൂടെയാണോ ഈസ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ഏത് സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് പ്രബോധിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്താ പ്രബോധിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം ഏത് ജനതയോടാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ഇവിടെ മുസ്ലിം എം അബ്ദറിനെ പോലെ ഉള്ളവർ അതുപോലെയുള്ള ഈ കാതിയാലികൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുഭാഷ് പാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാതിയാലികൾ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈസ വന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് മണ്ടത്തലവ വേണ്ട കാബ ക്ഷേത്രത്തിന് ബലം വയ്ക്കുന്ന ഈസ കാണിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വായിക്കാം ഇപ്പം അതീസ് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ഭൂലോക വണ്ടത്തല പറയാം നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട മതവിശ്വാസികൾ കബളിപ്പിക്കുക ഈസയെ അയച്ചത് ഇസ്രായേലിലേക്കാണെന്നും യഹൂദികളെ രക്ഷിക്കാനാണെന്നും പറയുന്ന വ്യാജമാണ് കാബാ ക്ഷേത്രത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെ ചുമലിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഏന്തി ഏന്തി പയ്യ കാല് വലിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോണു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഈ വിഷം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇറച്ചു തിന്ന വിഷമിറച്ചു തിന്നതിന്
ഈ ഈസയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അദ്ദേഹം എവിടെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം എന്താണ് പ്രബോധിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം പ്രബോധിപ്പിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചോ അതല്ല വാണം പോലെ മുകളിലേക്ക് പോയോ അതല്ല കാശ്മീരിൽ വന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കൃത്യത നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് കാശ്മീർ വന്ന് അവിടെ ചത്ത കല്ലറ എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുമ്പോൾ അതല്ല മുകളിലേക്ക് പോയത് വേറൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞത് അതല്ല സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലിയെ പോലുള്ള പറഞ്ഞത് മരിച്ച ഭൂമി അടക്കപ്പെട്ടു എന്നാ അടിപിടിയും ബഹളവും ഭയങ്കര പ്രശ്നവും നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തീരുമാനം നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈസയുടെ ജനനം ജീവിതം പ്രബോധനം പ്രബോധനം നൽകിയ സ്ഥലം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് നീ നോക്കൂ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു കൃഷ്ണനെ പോലെയാണ് ഈ കഥാപാത്രം ഞങ്ങളുടെ നബി ഞങ്ങളുടെ ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവരിൽ ബോധമുള്ള കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കും അത് ശരിയാണല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല സഹോദരന്മാരെ ഇതും ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവും ഈസയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ബന്ധം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ദക്ഷിണ ഉത്തര ധ്രുവങ്ങളെ പോലെ അകന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ മനസ്സിലായോ മാത്രമല്ല എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം മുഹമ്മദിന്റെ മകനാണ് ഒരു വകയില് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാണ് ഈസാ നബി എന്ന് പറയരുത് മുത്തനബിയുടെ മകൻ എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഈസാ നബിയുടെ ബാപ്പയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല മൂസാ നബിയുടെ അളിയനും കൂടെ ഞമ്മടെ വായിച്ചു ചേർപ്പിക്ക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ നബിമാർക്കെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുമായിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവും അതായത് ഈസാ നബിയുടെ ബാപ്പയാണ് ഒരു വകയിൽ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈസാ നബിയുടെ ഉമ്മ മറിയം ബീബിയെ സ്വർഗത്ത് ചെന്ന് കല്യാണ സംബന്ധം കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ അമ്മയെ സംബന്ധം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവനെ ആരെന്നാ പറയേണ്ടത് മകൻ മകൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു മകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മകന്റെ അമ്മയെ ഒരുത്ത സംബന്ധം കഴിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ ബാപ്പ എന്നല്ല വിളിക്കണ്ടേ ഈസാ നബിയുടെ അമ്മ മറിയമ്മിനെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു ഇടയേർത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മാത്രമല്ല മൂസാ നബിയുടെ സഹോദരി കൽസമിനെയും മുത്തനബിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ മൂസാ നബിയുടെ അളിയനും ഈസാ നബിയുടെ വാപ്പയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദുമായിട്ടാണ് ഈസാ നബിക്ക് ബന്ധം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഗഹനമായിട്ട് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈസാ നബി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നും ഈസ മരിക്കുകയോ ജീവിക്കുകയോ മുകളിലേക്ക് പോവുകയോ എവിടെ പോയാലും ക്രൈസ്തവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഈസയെ കുറിച്ച് പറയൂ അതിനകത്തേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വലിച്ചിടയ്ക്കരുത് എന്ന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അതിന് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തെളിയിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിളിലെ വാക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യവും മാത്രമല്ല ഖുറാനിലെ ഈ സാനവി ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാണെന്നും ഒരു വ്യാജനാണെന്നും ഒരു നുണയനാണെന്നും ഒരു കള്ളനാണെന്നും ഞാൻ തെളിയിക്കാം മനസ്സിലായോ ഒരിക്കലും ഒരാൾ മോഷണം നടത്തുക ഈസാ നബി അത് കണ്ട് ഇവരുടെ ഭയങ്കര നബി ഇവരുടെ നബിമാരെല്ലാം വെടിക്കെട്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഈസാ നബി ഉണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മോഷണം നടത്തുക ഉടനെ ഇവൻ പറഞ്ഞ് മോഷണം നടക്കുന്നത് കയ്യോടെ പിടികൂടിയ ഈസാ നബിയോട് ഈ മോഷ്ടിച്ച പറയാണ് ഞാൻ ഏകനെ അള്ളാഹുൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആയിരാഹിന്റെ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈസാനെ പറയാ ശരി മോനെ കുഴപ്പമില്ല നീ മോഷ്ടിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാബാ ക്ഷേത്രത്തിന് വലം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഈസാ നബി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈസാ നബിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഓ രോഗരക്ഷകനായ അനശ്വരന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ ലോകം കണ്ട മഹാന്മാരിൽ വെച്ചുണ്ടതിനും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനും ശാശ്വത വാസിയുമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതെ ഇസ്രായേലിന്റെ തലക്കരം വന്ന നേതാവായ മോശയേക്കാൾ വലിയ നേതാവാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതുപോലെ തന്നെ ദാബിദിനേക്കാൾ വലിയ രാജാവും സുലൈമാനേക്കാൾ സോളമനേക്കാൾ വലിയ വിജ്ഞാനിയുമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക്
ഇവിടുത്തെ വേദങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ടാണ് അവിടെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ ഒരു പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ഈ ഒരു കഥകളെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കഥയുടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വഴി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ടിബറ്റില് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഹെമിസ് മൊണാസ്ട്രി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ പോവുകയും അവിടുത്തെ ഒരു ടിബറ്റിലെ ഒരു മോക് ഒരു സന്യാസിയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു വിശ്രമിച്ചായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തായിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അത് എടുത്ത് കാണിച്ചു എന്നാണ് ഇത് ഈ പറയുന്ന വാദം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ലൈഫ് ഓഫ് ഈസ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു വിഷയം എഴുതപ്പെട്ട സമയത്ത് തന്നെ ആ അടുത്ത കാലത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലോ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ഫോറിലോ അങ്ങനെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഈ അടുത്ത വർഷം അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ആഗ്രയിലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ ജെയിംസ് ആർച്ച്ബൾ ഡോഗൾസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നോണയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അതുപോലെ മാക്സ് മൂലറും ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അത് മാത്രമല്ല പല വ്യക്തികളും ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാള് വന്നതായിട്ട് അതിനകത്ത് റെക്കോർഡും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മാക്സ് മുലറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലോ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പുള്ളി നുണ പറഞ്ഞതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ലാമകൾ ലാമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടിബറ്റ് മോങ്കൾ മോങ്സിനെ സന്യാസികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാമകൾ പറ്റിച്ചതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് എനിവേ ഈ ഒരു കഥ യുക്തിവാദികൾ അത്ര എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാരതത്തിലെ വേദങ്ങൾ അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നാണ് ശാസ്ത്രം എല്ലാം കായ്പുമാരൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടാണ് പ്ലെയിൻ പറപ്പിക്കാൻ പഠിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ പല രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ഗേശും പോലും ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം ഈ വിഷയം ചിന്തിക്കാൻ പിന്നെ ഈ ജോസ് ജോസ് എന്ന ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പുള്ളി അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ പോലും ഒരു ആധികാരികമായിരിക്കുന്ന ശബ്ദമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പാലക്കോടത്തോട്ട ബാസ്റ്റും സിജോ ബ്രദറും ഒക്കെ എന്നാണ് ഡിബേറ്റിലൊക്കെ പുള്ളിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് പുള്ളിക്ക് തന്നെ സ്ഥിരതയില്ലാതെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എനിവേ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അനിൽ സാറ് ലൈനിലുണ്ടോ ജോർജ് ബ്രദർ താങ്ക് യു മറുപടി പറഞ്ഞ വളരെ നന്ദി അതെനിക്ക് ആവശ്യമാണ് കേൾക്കാം ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് ഒത്തിരി നാൾക്ക് ശേഷം താങ്ക് യു സാക്കോപാസ്ത്രയും അതുപോലെ സിജോ ബ്രദറിനെ ഗുരു ബ്രദറിനെ നമ്മുടെ അഡ്മിനെ എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു താങ്ക് യു വിനോദ് ബ്രോ സുഭാഷ് പാസ്ത്രയെ സുഖായിരിക്കുന്നു ലീ സിസ്റ്റർ ചാർലീസ് നന്ദി ആ ഞാൻ ജോസ് കണ്ടത്തിൽ സാറിനെ പറ്റി പറയുന്ന കേട്ടോണ്ടാ വന്നത് ഞാനതെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ജോസ് കണ്ടത്തിൽ എന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റി സത്യത്തില് ഈ നിരീശ്വരന്മാരുടെ ലോകം എത്ര പാപ്പരത്വം നിറഞ്ഞാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ജോസ് കണ്ടത്തിൽ സാറ് അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഡിബേറ്റില് ഒരു ഒമ്പത് ക്ലിപ്പ് വളരെ പണിപ്പെട്ട് പലയിടത്തും ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് ജോസ് കണ്ടത്തിലിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കാരണം ഈ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കാണിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലത് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ചോ ക്ലിപ്പ് ഇടേണ്ടി വന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ മണ്ടത്തരങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു അതെല്ലാം പറയാനൊരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല അപ്പം ആ ഡിബേറ്റിനെ പറ്റി അറിയേണ്ടതാണ് ഇവരുടെ ഗഡാഗഡിയന്മാരായ മൂന്ന് പേരാവുന്നത് ഈ കണ്ടത്തിലിനെ ചെറുതായി കാണല് കേട്ടോ കണ്ടത്തിലിനെയും അനൂപിനെയും രോമി സെബാസിനെയും കാരണം രവീന്ദ്രന്റെ എസൻസിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നൊരു തീരുമാനം രവീന്ദ്രന് ബൈബിള് പറഞ്ഞത് കുറെ തെറ്റൊക്കെ പറ്റി അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അവർ കാണുന്ന മൂന്ന് അവരുടെ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിസാരമായിട്ട് കാണണ്ട എസൻസിന്റെ ഒരു വക്താവാണ് ആ ബഹുമാനം കൊടുത്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഏതായ
വിവാഹം കഴിയുന്നില്ല വിധവയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓമോസെക്ഷൽ ആകാ എന്നാ പലൂസ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ദുർബലമായ തെളിവായിട്ട് വീണ്ടും ചോദ്യം വന്നപ്പോഴേക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് ഒരു ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ കോൺഫറൻസിൽ ദലൈലാമ പങ്കെടുത്തു അവിടെ ദലൈലാമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ദലൈലാമ എന്തൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് കേട്ടോണോ അപ്പോ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആകപ്പാടെ അങ്ങ് പരിശീലനായിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ തരം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല എൺപത് വയസ്സുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഈ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്താ കാര്യം എസൻസിന്റെ ഒരു വലിയ ആഗോള പേര് പോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ എസൻസിന്റെ മുഴുവൻ ക്രൈസ്തവ വിമർശനത്തിന്റെ അപ്പസ്തുലൻ നമ്മുടെ ചെറിയ വേദി വന്നിട്ട് പറയാ എനിക്ക് എൺപത് വയസ്സുണ്ടേ ഉപദ്രവിക്കരുതേ നമ്മൾ ആ വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുത്തു നാളെ ഇവത് കൊടുക്കും കാരണം നമ്മൾ പ്രായത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവസാനം തെളിവ് ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് വിഷമിച്ചു ഉത്തരവില്ല അപ്പൊ ഞാനിതങ്ങ് വിട്ട കേസാണ് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അനു വൈസക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനലിലൂടെ ഇതെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളും അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു അതിൽ അനു വൈസക്ക് ബുദ്ധിമാനായതുകൊണ്ട് ആശയപരമായിട്ടൊരു ചർച്ച ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി അതിൽ കയറി വ്യക്തിപരമായിട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചത് നമ്മൾ പക്വമതി എന്നൊക്കെ കാണുന്ന ഈ നമ്മളുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജഗോപാൽ വാഗത്താനത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പുള്ളിയാണ് ഈ ജോസ് കണ്ടത്തിലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സഭാചരിത്ര പണ്ഡിതനാണ് ബൈബിളിൽ ഭയങ്കര ഗഡാഗഡിയനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് സിജോയോടൊക്കെ സംസാരിച്ചത് ഏതായാലും ഗഡാഗഡിയൻ ഇരുന്ന് അങ്ങ് വീർത്തു അവസാനം ഈ നമ്മളുടെ ജോ നമ്മുടെ രാജഗോപാൽ വാഗത്താനം ഒക്കെ ചേർന്നു ഈ ജോസാറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ഇറക്കി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഭയങ്കര തമാശയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി ആ പ്രോഗ്രാമിൽ അനുകൂർത്തോട്ടം എന്ന പെന്തക്കോസ്ത് പാസ്റ്ററാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ ഓഡിയൻസ് മുഴുവൻ പെന്തക്കോസ്ത് ഭീകരവാദികളായിരുന്നു മറ്റുള്ളതൊന്നും അവിടെ വന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും ഞാൻ അനുകൂർത്തോട്ടം തന്നെ അപകരിച്ചു അവർക്ക് സംസാഷണം തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഡിബേറ്റ് കണ്ടവർക്കറിയാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് മൂന്ന് തവണ വെല്ലടിച്ചിട്ടും സാർ കേട്ടില്ല പിന്നെ ഐസ്ക്രീമിന് വെല്ലടിക്കുന്നവർ അടിക്കേണ്ടി വന്നു അന്നേരമാണ് അദ്ദേഹത്ത് കേട്ടിട്ട് നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒരു വലിയ ഫലിതം പ്രിയപ്പെട്ട സിജോയ്ക്കറിയാം ഇവരെ ക്ഷണിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് പേര് ചേർന്ന് അതായത് അവർ മൂന്ന് ഞങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞോണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഒരാൾ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ റിബട്ടൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾ റെസ്പോൺസ് ഇതല്ലേ നല്ലത് അല്ല അതില്ല മൂന്ന് പേരും അവതരിപ്പിക്കണമെന്നായി ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിബട്ടൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ നിലയിലാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തീർന്നില്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തോളാം പറഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തവരുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തവരുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളിൽ രണ്ട് പേരെ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ റിബട്ടലിലാണ് ഇടപെട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോളൂ ഒരു ചാൻസ് വെറുതെ കളഞ്ഞു സിജോ വർദ്ധന് ന്യായമായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ കൊടുക്കണ്ട അതും കളഞ്ഞു റിബട്ടലിൽ കൊടുത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ കോർണർ ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അത് കിട്ടാതെ പോലും ആ പണി ഞങ്ങൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തത് ജോസ് കണ്ടത്തിലിനെ അനൂപിനെയാണ് ഏതായാലും ഈ രാജഗോപാൽ വാഗത്താനം കുറെ കാര്യങ്ങൾ മതം അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വാലും തലയില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒടുക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രബന്ധത്തെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതൊരു സത്യമാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം എന്തോ ചരിത്രം പോലൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മാറപ്പാപ്പമാരുടെ കാര്യമൊക്കെയാ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനോട് കാര്യമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല കാരണം ഇൻ ബൈബിൾ ടോക്കില്ല ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇവരാണല്ലോ ബൈബിളിനെ പറ്റി ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉണ്ടായിച്ചേ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ വിഷയം വന്നു അപ്പൊ സമയം കൊടുത്തില്ല നമുക്ക് അവർക്ക് സമയം കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെക്കാൾ കുറഞ്ഞത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇവർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ പറയാം രാജഗോപാൽ വാഗത്താനത്തിന് എല്ലാം ഇട്ടു കൊടുത്തു എവിടെയാണ് സമയം അപകരിച്ചത് ഓരോരുത്തരെയും സമയക്രമം ഇട്ട് കൊടുത്തു രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന കുറെ വിഡ്ഢിത്തം എല്ലാം എടുത്ത് കാണിച്ചു അതിലൊന്നാണ് ഈ ദലൈലാമയുടെ വിഷയം അവസാനം പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിൾ മാത്രം വായിക്കുന്നവർ
ഇനി ഒരു നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാൻ ഒരു ബൗദ്ധികനെ കിട്ടിയില്ലെന്ന് ഓർത്ത് ഇത്തരം ബഹൂണുകളെ കൊണ്ട് പോകില്ല അത് മോശമാണ് നാണം കെട്ട പണിയാണ് അവസാനം പറയാം എനിക്ക് എൺപത് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ വൃദ്ധനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിരുന്ന് കരയരുത് സാറേ മോശമാണ് അപ്പൊ അതിലെ ഒരു പുതിയ തമാശയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കാശ്മീരി വന്നു വാലും തലയില്ലാതെ ദേ തലയുടെ ദേവസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുലമ്പുന്നതാണ് അത് സുഭാഷ് ബ്രദർ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട ഞാൻ കുറെ വീഡിയോ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇനിയും വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മാഷന്മാരെ ആരെയും വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പുതിയ വീഡിയോ വീണ്ടും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ മതി കൃത്യം ആൻസർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു പാസ്റ്ററെ ഞാന് ഒരു പുതിയ പേര് കൊടുത്താണ് ഒരു ഉത്തരം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇറക്കാൻ പോണത് കാതിയാനി കാതിയാനി ജോസ് കണ്ടത്തിൽ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ മറുപടി നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹൻസ് സാറേ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ കഴിഞ്ഞത് പല തിരക്കിലും ഒരാളെ കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ വളരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അവരുടെ തനി രൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള ക്രിസ്തു സ്നേഹം എത്ര വലുതാണെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ അബ്ദുൾ ഖാദറിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവും മറിയമ്മിൽ വ്യഭിചാരിച്ചുണ്ടായത് ഉണ്ടായ ഉണ്ടായതാണ് നിന്റെ ദൈവം ഉണ്ടായതാണോ നിന്റെ ദൈവം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് യഹൂദന്മാര് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോലും യേശു ക്രിസ്തു വ്യഭിചാരി തെറ്റ വ്യഭിചരിച്ചുണ്ടായതാണെന്നുള്ള നിലയിലും അബ്ദുൽ ഖാദർ അത് പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ഈ സ്വന്തം മതഗ്രന്ഥം വായിക്കാത്തതിന് ബൈബിൾ ഒരിടത്തും പോലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം വന്ന് വ്യഭിചരിച്ചുണ്ടായതാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് അന്നത്തെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിച്ചതുമില്ല ആകെയുള്ള ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ യോസെഫിന്റെ മകനല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു നിലപാട് അല്ലാതെ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനായ ഈശയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുമ്പോ തന്ന വടി മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ കുറെ ഞങ്ങൾ വെട്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ തരും അതാണ് നമ്മുടെ രീതി ഇസ്ലാമിലെ ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഈസയുടെ ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ആ കഥ തൊട്ടിയിൽ കിടന്ന് സംസാരിച്ച ആ കഥയുടെ ഭാഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈസയുടെ അമ്മ കാണാതാകുകയാണ് എന്തിന് കാണാതായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് പെൺകൊച്ചു കാണാതാകുന്നു ആ പെൺകൊച്ചു വഴി ഒരു ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു സുന്ദരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുന്നു മുഹമ്മദിനെ പോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജോലി ഈ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെൺകൊച്ചിനെയും പേടിപ്പിച്ചു പേടിപ്പിച്ചെന്നല്ല പേടിപ്പിച്ചു പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ കൊച്ചുകളെന്ന് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിനക്ക് അല്ലാവിനോട് അല്പമെങ്കിലും പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ട് മാറി പോവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം ഈ മറ്റ് രണ്ട് അധ്യായം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പൂർണ്ണ പുരുഷന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന ഈ ദൂതന് ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ മറിയമിന്റെ വസ്ത്രം ഏത് ഭാഗം എവിടെ പൊക്കി എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കാര്യം പല വ്യത്യസ്തമായ തർക്കങ്ങളും അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ആത്മാവ് ഊതിയപ്പോൾ അത് എവിടെയാ ഊതി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഊതിയാൽ എനിക്ക് വിഷയമല്ല ആ ഊതിയത് ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മറിയ ഗർഭിണിയാകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ വെച്ച് ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കാണുകയും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ആത്മപൂർണ പുരുഷ രൂപത്തിൽ വന്നതാണെന്ന് ഖുരാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി മൂലമാണ് മറിയം ഗർഭിണിയാകുന്നത് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഈ കൊച്ചുമായിട്ട് കൊച്ചുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഗർഭിണിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുവഴി പോകുന്നവരോട് കള്ളം പറയാൻ വേണ്ടി ഈ അല്ലാഹു എന്റെ സിസ്റ്റം അല്ലാഹുവിന്റെ ടീമുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മറിയം കൊച്ചിനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത
അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും മറിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആരും തന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല തിരക്ക് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഖുറാൻ അത് പറയുന്നുമില്ല അല്ലാവ് പറയാത്ത കാര്യത്തെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് അല്ലാവിനും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല മുഹമ്മദിനും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ് ഒരു ഒരു കാണാതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരാള് ഒരു കൊച്ചുവായിട്ട് വന്നാല് നാട്ടുകാർ എന്താ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ നടക്കാറുള്ളത് ആ എവിടെയായിരുന്നു കൊച്ചെന്ന് ഇത്ര നാളെന്ന് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന ഇത് ഏതാ ഇത് ഏതാടി കൊച്ചെന്ന് കൊച്ചെന്ന് ചോദിക്കും ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ മുഹമ്മദിന്റെ ആ സാങ്കല്പിക കഥയിലേക്ക് വന്നതായ ചിത്രത്തിൽ അവിടെ ഈ യഹൂദരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ മറിയത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് നിന്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ നല്ലവരല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ വളരെ മാന്യന്മാരാണ് നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പഴിച്ചു പോയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കഥാപാത്രമായ ഈസയുടെ അമ്മയാണ് അമ്മയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു അപവാദം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ബൈബിളിലെ യേശുവിന്റെ അമ്മയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു അപവാദം വന്നപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മറിയം പിഴച്ചാണ് ഈസയെ ജന്മം കൊടുത്തത് എന്ന് ആ ഖുറാനിലെ ഈസയുടെ അമ്മയോട് ഖുറാനിലെ ഈ ഖുറാനിലെ ഈസയുടെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായ യഹൂദന്മാർ ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ മറിയം എന്ത് ചെയ്തു മൗനമായിരുന്നു എന്നാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കെതിരെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ അല്ലെന്നെ പറയും ഇത് ഇന്ന കൊച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ മറിയം അവിടെ മൗനമായിരിക്കുകയും അങ്ക് ദൂരെ ഒളിച്ചിരുന്ന ആ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വന്ന കക്ഷിയും മൗനമായിരുന്നു അല്ലാഹും മൗനമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന പെൺകൊച്ച് മറിയം തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കൊച്ചിലേക്ക് വിരലു ചൂണ്ടിയപ്പോൾ അവര് പറയാണ് ഈ കൊച്ചു എന്ത് പറയാനാണ് എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചു വല്ലതും പറഞ്ഞു കൊച്ചും പറഞ്ഞില്ല സ്വന്ത തടി തപ്പി ഓടിയ ഒരു ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ ഈസ അവിടെ ചെയ്ത പരിപാടി എന്താണ് ഈസ അമ്മയ്ക്കെതിരെ വന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് പോലും മറുപടി കൊടുക്കാതെ മൂപ്പർ പറയാൻ ഞാൻ അല്ലാവിന്റെ ദാസനാകുന്നു ഞാൻ അല്ലാവിന്റെ ആനയാണ് ചേനയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടു സ്വന്തം കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ വ്യവിചരിച്ചുണ്ട എന്നുള്ള പദം ബൈബിളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് ഇന്നത്തെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ആരാണ് ഉണ്ട എന്നുള്ളത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു അതല്ല എങ്കിൽ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നിർബന്ധമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വീട് വാടകയ്ക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് അപ്പത്ത് നാല് സൈഡിൽ മുസ്ലിങ്ങളായുണ്ട് ചില പരിമിതികൾ എനിക്കുണ്ട് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ പറയാം കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തത് ഈസയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഈസയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഈസയുടെ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിലാണ് വന്ന അല്ലാതെ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഇനി പിടിച്ചു പുറത്താക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ചാക്കോപ്പാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഗുരു ജോർജ് കൊടുത്ത് അതുപോലെ ഈ വ്യവിചാരം വ്യവചാരത്തിലുണ്ടായ തുല്യങ്ങൾ വ്യവചാരം ചെയ്താ ചെയ്യാൻ പോയവനൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഇസ്ലാമിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരു ജോർജ് പറഞ്ഞല്ലോ മറിയത്തെ ആക്കി ഒരു കൊസ്റ്റിനെ ജനിപ്പിച്ചത് ആരാ ആരാ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അള്ളാഹു ആ ചെയ്തത് അള്ളാഹു ആണ് ഈ സൈഡ് വാപ്പ പാത്ത് ഒളിഞ്ഞും പോയി ചെയ്ത് സൂറത്ത് തകരി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് പോയ അബ്ദുൾ ഖാദർ വായി കിടക്കാം കേട്ടോ വാവ് പിടിച്ച പെണ്ണ് ശാരിത്രവതിയായി ഗുഹ്യഭാഗം സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പെണ്ണിന്റെ ഗുഹ്യത്തിൽ ചെന്ന് ഊതി കൊച്ചിനെ ഒച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊച്ച എന്റെതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പകൽമാനെ ആ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹു തന്റെടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കണം മനസ്സായോ അബ്ദുൾ ഖാദറെ അബ്ദുൾ ഖാദറെ താങ്കൾ അഞ്ചു നേരം നെറ്റ് തറയിൽ മുട്ടി പടിഞ്ഞാട്ട് നോക്കി കാവേരെ നോക്കി ആരാധിക്കുന്ന ആ ഗോത്രദേവനുണ്ടല്ലോ ആ ഗോത്രദേവൻ ഒരു രാത്രിയിൽ മറിയം ബീവിയുടെ ഫറിഞ്ചിൽ ചെന്ന് ഊതിക്കൊടുത്ത് എറുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സാരവി എന്നിട്ട് ഈ മാന്യനായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ തോന്നറിയാവോ ഞാനാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ വാപ്പയെന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ആറിന്റെ നൂറിന്റെ അബ്ദുൽ ഖാദർ വായിച്ച് നമുക്കൊരു ഭാര്യയില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചുണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ മാന്യ ഭാര്യയില്ലാതെ ഊതാൻ പോയാൽ
ഖാദറിന് സമാധാനമായെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല ഖാദർ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് അല്ലാഹുവിന് സന്താനമില്ല ഭാര്യയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്റെ പൊന്നു ചങ്ങാതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഖുറാൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന് പിള്ളേരോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇച്ചിരി കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഈ അല്ലാഹുവിന് സ്വന്തമായ ഒരു പുത്രനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം കാരണം ഖുറാൻ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഇതാണ് ആ ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറിന്റെ നൂറ്റി ഒന്ന് മുതലായിരിക്കുന്ന കാര്യമില്ല അപ്പൊ അവിടെ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഒന്നിൽ പറഞ്ഞ ഹീസ് ദ ഒറിജിനേറ്റർ ഓഫ് ഹെവൻ സെൻഡ് ഇയർ ഹൗ കെൻ ഹി ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ വെൻ ഹി ഹാസ് നോ വൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സംശയം ഇതാണ് എനിക്ക് ഭാര്യ ഇല്ലാതെ കൂട്ടുകാരി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല ഞാനാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യ ഇല്ലെന്നല്ല ഭാര്യയുടെ വിഷയമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലാഹുവിനൊരു കൊച്ചുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭാര്യ വേണമെന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കുത്താബ് പറയുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചങ്ങാതി അവിടെ മൂപ്പർ കിട്ടിയില്ല അല്ലാഹു ഏകനാണെന്ന് താങ്കൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലാഹു ഏകൻ നല്ല ഒറ്റയാനാണ് ബാച്ചിലർ ആണ് പുള്ളിക്കാരന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആൺമക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നു അതാണ് വിഷമം അത് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളത് ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പറയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇത് ഞങ്ങളാരും പറയുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഏത് മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ബാപ്പയായിരുന്നു എന്നത് ഖുറാന്റെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളുടെയും സാക്ഷ്യമല്ലേ ചരിത്രത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമല്ലേ പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആൺമക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്പർ വൺ ഞാൻ എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വൈഫിന് ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചാക്കോ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഒരു പരസ്യം ഒരു സംഭവത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് അല്ലാഹു ആണ് ഞാൻ പറയുന്ന ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ അത് അല്ലാഹു അല്ല ഈ പുരുഷ രൂപത്തിൽ വന്നതായ ഈ പറയുന്നതായ സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന് എന്താ പറയാ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ കേട്ടോ അതെ ഒരു ജോർജ് പറഞ്ഞ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് അത് ഊതിക്കൊടുത്തത് ഈ മാന്യനാണ് അതായത് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന മാന്യനാണ് ഊതിയത് പർജഹാന്ന് അവിടെ എഴുതിയ റൂഹിനാ നാമ അതിനകത്തേക്ക് ഊതി എന്ത് സാധനം കൊണ്ടാണ് ആ സാധനത്തിലേക്ക് ജന്യന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഊതി എന്നുള്ള കാര്യം ഈ അബ്ദുൾ ഖാദറ പറയേണ്ടത് എവിടെട്ടാ ഊതിയത് ഇനിയും പോട്ടെ ഈ ഊതാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ഈ സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീ അത്ര മാന്യ സ്ത്രീ ഒന്നുമല്ല ഈ ഖുറാനിലെ പറയും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഊതാനായിട്ട് ഇത്ര വൃത്തികേടുകളൊക്കെ സ്വന്തം കിത്താവിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നേച്ച് ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് സാധിക്കാനായിട്ട് വരിക നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈസയുടെ അപ്പൻ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അത് നല്ല ചർച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് വേദി ഒരുക്കാം ഏതായാലും ഈ സമയം അത് പാടില്ല നമുക്ക് അബ്ദുൾ ഖാദറിനെ പോലെയുള്ള ഖാദർമാർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുട്ടിന്റെ വീര പോലെ അടിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം എങ്കിലേ അവർക്ക് തൃപ്തിയാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു സംവാദം മിസ് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല സിജോ ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ ജോജി കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബഹുമാന സൂചകമായി ജി പറഞ്ഞ വിളിക്കുന്നു ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് സിജോജി സംസാരിച്ചത് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ജി ചേർത്ത് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം അത് ചരിത്രപരമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ചരിത്ര രേഖകളാണ് ദൃക്സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് എഴുതിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികൾ എഴുതിയതാണ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം വരെ ആ ഇന്നത്തെ അക്കാദമിക്കൽ സർക്കിളിൽ ഉള്ള നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പോലും സംശയമില്ല ടോം ഹോളണ്ടിനെ പോലുള്ള പീറ്റർ ബ്രൗണിനെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും അഗ്രി ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ ക്രൈക്കി വാൻസിനെ പോലുള്ള ഗാരി ഹാബർമാസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ
ക്രൂശുമരണത്തിനായിട്ട് വിധിച്ചു ക്രിസ്തുസിനെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായി ക്രിസ്തുസിനെ ക്രൂശുമരണത്തിന് വിധിച്ചു എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് ഫിലാത്തേസിനെ പരാമർശിക്കുന്ന യഹൂദ ഇതര രേഖയാണ് ടാസിറ്റസിന്റെ രേഖ ജോസീബസ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം വരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ജോസീബസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ചില ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്രൂശുമരണം വരെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം ചരിത്ര യഥാർത്ഥ്യമാണ് ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് ആർക്കും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടൊക്കെ സംവാദം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് കുറെ കൂടി ആ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സംവാദത്തിൽ സംവാദം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ രാജഗോപാലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോസ് കണ്ടത്തിലും അനുവൈസൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മറുപടികൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ്യത്തിനോ യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിനോ എന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചരി ചരിത്രത്തിൽ യാതൊരു സംശയം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ജോസ് കണ്ടത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാലോ ജോസ് കണ്ടത്തിൽ ഒരു യാതൊരു റഫറൻസും ഇല്ലാതെയാണ് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരനം അബ്ദുൽ നാസർ അല്ലെ അബ്ദുൽ നാസർ പറയുന്ന ഈസ ശരിക്കും പറ ഈസ ആ ഈസ കേശുവുമായിട്ട് ആ ഈസയ്ക്ക് യേശുവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അബ്ദുൾ നാസർ പറയുന്ന ഈസയ്ക്ക് യേശുവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഈസയുടെ ജനനം തന്നെ സംശയാസ്പദമാണ് ഏതാണ് ഇപ്പൊ ജോർജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ ആ സംവാദത്തിന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരുക്കുമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈസ ജനിച്ചതെന്നുള്ള സംവാദത്തിന് ഞാൻ ഒരുക്കുമാണ് പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസയും ആ ഈസയാണ് ശരിക്കും ആ ഈ ഖുറാനിൽ അല്പമെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാമർ ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഗ്ലാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ കൊള്ളാന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് അല്പമെങ്കിലും ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യം മുഹമ്മദിനേക്കാളൊക്കെയുള്ള ധാർമ്മിക മൂല്യം ഈസയ്ക്ക് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈസയിൽ കാണുന്നില്ല ഈസ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചാക്കു പാർഷ് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മുഹമ്മദിനോളം അതപ്പതിച്ചു പോയ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്വഭാവം ഈസയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈസയുടെ ജനനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈസയും യേശുവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും പിന്നെ കല്ലറയുടെ കാര്യം കല്ലറ യേശുവിന്റെ കല്ലറ എരുസ്ലേമിലെ തെക്കു മാറി കാൽപ്പിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള വാദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കാശ്മീരിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൃത്യമായ ജപ്പാനിലുണ്ട് യേശുവിന്റെ കല്ലറ എന്നുള്ള വാദം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള വാദമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് യരുശലേമിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കുള്ള കാൽപ്പിയോട്ട് എന്ന പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് ഒരു എന്താണ് ആറ് പെട്ടികൾ കണ്ടെത്തിയത് അത് യേശുവിന്റെയും മേരി മഗ്ദിലിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മക്തായിയുടെയും ഒക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വാദവുമായിട്ട് കുറച്ചുപേര് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു യാക്കോബിസി എന്ന ഒരു ഒരു സിനിമാ നിർമ്മാതാവും ഒരു പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകനായ ചാർലി പെല്ലഗ്രി ഒക്കെയാണ് രംഗത്ത് വന്നത് എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കല്ലറ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പരിശോധിച്ച പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറുമായ ആമോസ് ക്ലോണർ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പേര് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ആ കല്ലറ യേശുവിൻ്റെതാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേരി മക്ദലിനോട് ചേർന്ന മേരി മക്ദലിന്റെ ഒപ്പം യേശുവിനെ അടക്കം ചെയ്തെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് മാത്യുവിന്റെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ ബന്ധമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണത് അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യത്തക്ക നിലയിലാണ് അവരിത് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഈ കല്ലറ പരിശോധിച്ച് ആമോസ് ക്ലോണർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ പേരുകളൊക്കെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാധാരണമായിരുന്നു യേശു മേരി ജോസ് ജോസഫ് അങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ സാധാരണമായിരുന്നു ആ പേര് വെച്ച് ഒരിക്കലും യേശുവും മക്കാരിയും പറയും കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നും അവരുടെ അവർ ഒരുമിച്ച് അടക്കം ചെയ്തു എന്നും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ക്രൈക്യവാൻസിനെ പോലുള്ള ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരും അത് കൃത്യമായിട്ട് സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആ മറ്റൊന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കാശ്മീരിൽ യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ കല്ലറയുണ
പക്ഷെ നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അവൻ ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ അമ്പത്തൊന്ന് അവൻ അവരോട് കൂടെ ഇറങ്ങി നസ്രയത്തിൽ വന്ന് അവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ വളർന്ന നസ്രയത്ത് നിന്ന് ലൂക്കോസ് നാലിന്റെ പതിനാറ് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നസ്രയൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് മത്തായി പറയുന്നുണ്ട് അവൻ വളർന്ന നസ്രയത്തിൽ വന്ന് ശബത്തിൽ തന്റെ പതിവ് പോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായ്പാൻ എഴുന്നേറ്റുമെന്ന് ലൂക്കോസ് നാലിന്റെ പതിനാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഒരു തെളിവില്ല ഇദ്ദേഹം പിന്നെയും തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് യേശുവും അമ്മയായും മറയും ശിഷ്യനായ തോമസും കൂടി യേശുവിനെ ക്രൂ സോറി യേശുവിന്റെ അമ്മയായും മറയും ശിഷ്യനായ തോമസും കൂടി യേശുവിനെ ക്രൂശിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയതിനു ശേഷം മൂന്ന് പേരും കൂടി യേശുവും മറയും തോമസും കൂടി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയി പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് അമ്മയായ മറയും മരിച്ചു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മൈൽ ദൂരെയുള്ള റാവൽപിണ്ടിയിൽ മറയെ അടക്കം ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് യേശു അതിനുശേഷം ഇറാനിലേക്ക് പോയി ഇറാനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ കാശ്മീരിൽ വന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എൺപത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ കാശ്മീരിൽ വെച്ച് മരിച്ചു ഇനി ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേലിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു എന്ന് വേറൊരു കൂട്ടരും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാശ്മീരിലുള്ള കല്ലറ അത് ആരുടെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരിന്റെ ചരിത്രം എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഡോക്ടർ ജി എം ഡി സൂഫി എഴുതിയതാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻ അംബാസിഡർ ആയിരുന്ന യു സാസഫിന്റേതാണ് ഈ സവകുടീരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യു സാസഫ് യു സാസഫ് കാശ്മീരിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന സറാലുദ്ദീൻ എന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് യു സാസഫ് അദ്ദേഹം ശ്രീനഗറിൽ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറയാണെന്നുള്ളത് മിക്കവാറും എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശുവിന്റെ കല്ലറ എന്ന് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല അത് വ്യാജമായിട്ട് ചമച്ചരേഖയാണ് യേശു റാവൽപിണ്ടിയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി എന്ന് പറയുന്ന റഫറൻസ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജോസ് കണ്ടത്തിലും ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് സംവാദത്തിൽ ഉന്നയിച്ചു അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞ ആൾ ഒരു ചരിത്രകാരനാണോ ഒരു ഒരു ബുക്കിന്റെ റഫറൻസ് അദ്ദേഹം വെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആ റഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയി പരിശോധിക്കാം ഈ ചരിത്രകാരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ റഫറൻസ് ആരിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ആ ആ ബുക്ക് എഴുതിയ ആളെ ചരിത്രകാരനാണോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അതോറിറ്റിയാണ് യേശു കാശ്മീരിൽ വന്ന് മരിച്ചു എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ ചരിത്ര രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി ആ പുസ്തകം വായിച്ച് പരിശോധിക്കാം യാതൊരു തെളിവും ഇല്ലാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാനീ പറഞ്ഞല്ലോ യേശുവിന്റെ കല്ലർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എരുസലേമിലെ ടാൽപിയോട്ടിൽ മഗ്ദൽ മേരി മഗ്ദലിനോടൊപ്പം യേശുവിന്റെ കല്ലറ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അത് അതിനെ തുടർന്ന് ജെയിംസ് കാമറോൺ ഒരു സിനിമ ഇറക്കി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ നിഷേധിച്ചു ഞാനൊരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനോ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനോ ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ലഭ്യമായ ചില വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ലാത്ത ചില വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ സിനിമ എടുത്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തടിയൂരി ചരിത്രകാരന്മാർ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മറ്റൊന്നാണ് യേശുവിന്റെ കല്ലറ ജപ്പാനിലുണ്ടെന്നുള്ളത് അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വാദമാണ് അപ്പൊ ഈ ആളുകൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് പറയാം യേശുവിന്റെ കല്ലർ അവിടെയുണ്ട് യേശുവിന്റെ കല്ലർ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ തെളിവ് വേണം ജോസ് കണ്ടത്തലിനെ പോലുള്ളവര് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആളുകൾ തെളിവിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും ചരിത്രകാരന്മാരല്ല യേശു ചരിത്ര പുരുഷനല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആളുകൾ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരല്ല സോറി ചരിത്രകാരന്മാരല്ല ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അതോറിറ്റി ഉള്ള ആരെയും ഇവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം ജോസ് കണ്ടത്തിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നം അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നം ഈസയും യേശുവും ഒന്നാണെന്ന് ഇവർ കാട്ടാൻ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഖുറാനും ബൈബിൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ഈസയും യേശുവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഈസ ചരിത്ര പുരുഷനല്ല ഒരു മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രമാണ് എന്നാൽ യേശു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് ചരിത്ര പുരുഷ പുരുഷനായ യേശുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണവും പുനരുദ്ധാനവും ചരിത്രപരമാണ് ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ചരിത്ര രേഖകളാണ് ദൃക്സാക്ഷികളും അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരാണ് എഴുതിയത് ഖുറാൻ അങ്ങനെ എന്തൊരു യോഗ്യതയാണുള്ളത് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കത്തിച്ച് കളയപ്പെട്ട ഖുറാൻ ഏത് തരത്തിലാണ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആക്യുറസി അവകാശപ്പെടുന്നത് അതിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ 
ഒരു യേശു ഉണ്ട് ഒരു കർത്താവുണ്ട് കർത്താവിന് എവിടെയൊക്കെ പോയി മരിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം ജപ്പാനി മരിക്കണോ കാശ്മീരി മരിക്കണോ എവിടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മരിക്കണോ എന്നുള്ളത് യേശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇത്രമാത്രം താല്പര്യം നോക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവരിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഇവിടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ കമന്റ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സന്തോഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ഓർത്തു പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിമർശനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പോകരുത് കമന്റുകൾ ഇപ്പൊ ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇടുന്നില്ല ഇടണം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് ഒരു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെൻസർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് ഡിസ്കഷനിലാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചില മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ചില പ്രയാസം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ അതൊരിക്കലും അതൊരു ഇന്റൻഷനിൽ അല്ല നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് അത് ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നു ആക്ച്വലി പറയാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കടിച്ച് വെച്ചൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവിടെ ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇട്ട് ഞങ്ങളെ കൈകൊട്ടി വിളിച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇടാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തി അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പേര് വന്നു പോയി ഇതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടെ പർപ്പസ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഞങ്ങൾ വിമർശകർക്ക് വിമർശകർ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ വിഷയത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്ത്യൻ നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുക എന്നുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിന് മൂന്നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സുവിശേഷം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞങ്ങൾ അത് എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഉയർത്തും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ആ യേശുവിനെ ഇന്നിവിടെ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം കൊണ്ടും ജീവിത മൂല്യം കൊണ്ടും സാക്ഷ്യം കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കുവാനും പിൻഗമിക്കുവാനും പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ കിട്ടുകയില്ല പലപ്പോഴും അക്ബർ സാഹിബിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങൾ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് അവര് തല കുനിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ ഇൻഫിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള അപകർഷബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം മുഹമ്മദിന്റെ പഠിപ്പീരുകൾ ലോകത്തെ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ വെറുതെ കിടന്ന് തർക്കിക്കാൻ നല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഒരു പ്രവാചകന് വേണ്ടതായ ലോകത്തിന് മാതൃകയാക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്ന ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടോ ഒരാവരെ നിങ്ങളെക്കാൾ ബെറ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ജീവിതം കൊണ്ട് നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരാളെയാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ കുറിച്ച് അവകാശപ്പെട്ടതും യേശുവിന്റെ പഠിപ്പീരുകളും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് യേശു ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ മൂപ്പർക്ക്
അതുകൊണ്ടല്ലേ പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ സമാധാനമില്ലായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ശേഷു പറഞ്ഞൊരു വാചകം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ച് പോകുന്നു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇസ് എ പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിന് പ്രഭുവാണ് യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന വേണ്ട സമാധാനത്തിന് യേശു നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്നു തകർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം തീർന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യം പറയുന്നത് ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെയും എന്നെയും സ്നേഹിച്ചു എന്നാണ് പൗലോ സപ്പോസൽ പറയുന്ന വചനം ഇങ്ങനെയാണ് നാം പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തു വിഷു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നാം പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി പുത്രനെ അയച്ചു ആ പുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു ദൈവം നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്നൊരു ദൈവം വചനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിലാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത രൂപാന്തരപ്പെടും ഇതൊന്നും തന്നെയും ഇസ്ലാമിൽ കിട്ടുകയില്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നിത്യത എന്തായിരിക്കും എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഇസ്ലാമിൽ ഉത്തരവില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കാര്യം ഈൻഷ അല്ല എന്നേ പറയുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം എന്താ അതങ്ങനെയാണ് കാരണം ഖുറാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ വഴി പിഴപ്പിക്കുകയും നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും മൂപ്പരാണ് തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്താ ഒരു കളിപ്പാവ പോലെയാണ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നു ഹജ്ജിന് പോകുന്നു ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ വചനം പറയുന്ന ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തുവിലാകാൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അതാണ് നിങ്ങൾ എത്ര തള്ളി പറഞ്ഞാലും പുച്ഛിച്ചാലും ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യേശു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ടെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈൻഷല്ലായും പറയണ്ട മാഷല്ലായും പറയണ്ട ഓരല്ലായും പറയണ്ട യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻറ് ക്രിസ്ത്യനായി മാറും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തർക്കിക്കോ ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് അതൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ നടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുക സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ജീവിതം എപ്പോ അവസാനിക്കും എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് സുബോധത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ട്രെയിൻ അപകടം നടന്ന വാർത്തയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതല്ലേ ആരും ചിന്തിച്ചതല്ലോ എല്ലാവരും അവരുടെ യാത്ര യാത്ര പുറപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല അതുപോലെ ജീവിതം എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തീരാം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ വിനോദ് ഭാസ്റ്റർ കേക്കാവും നമ്മുടെ സാജു സാജു ബ്രദർ ലീസസ്റ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ അബ്ദുൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ നിറച്ച അബ്ദുളിന്റെ സംശയങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അബ്ദുളിനോട് മുകളിലോട് വരാൻ സംസാരിക്കാൻ അബ്ദുൾ സംസാരിച്ചോളൂ എന്താ അബ്ദുളിന്റെ ഡൗട്ട് ഓക്കെ പിഴച്ച കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ പറയണേ അബ്ദുൾ കേൾക്കാം ഹലോ എന്നെ കാരണം നിങ്ങള് നിങ്ങള് സംസാരം വോയിസ് പോലും കട്ടാവുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ വീട്ടിലായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തീരെ നെറ്റ് വർക്ക് കുറവാണ് കുഴപ്പമില്ല സംശയം ചോദിച്ചോളൂ അബ്ദുളിന്റെ ഒരു സംശയങ്ങൾ അതല്ല അതല്ല സാർ എനിക്ക് സംശയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങള് ബൈബിളിനെ ആസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ വേദഗ്രന്ഥം ബൈബിളാണല്ലോ ഈ ബൈബിളില് പറയുന്ന മുഴുവനും വചനങ്ങള് ദൈവിക വചനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ അത് ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ അതെ അതെ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കാം കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ അല്ല ബൈബിളിലെ വചനങ്ങൾ മുഴുവനും ദൈവിക വചനമാണോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അബ്ദുൾ ഭായിനോടൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ വീടിന്റെ ചവിടെ ആ ബഹളത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും എനിക്കത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നെറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇതോ കുഴപ്പമില്
കുഴപ്പമില്ല ചങ്ങാതി ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ അത് നെറ്റ്വർക്ക് ലോ ആവുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകേണ്ടതും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചോദ്യം അതെ ഇപ്പൊ വെളിയിലല്ലേ ഇപ്പൊ രാത്രി അല്ലേ വീട്ടിലാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങള് വേദഗ്രന്ഥമായ ബൈബിളിൽ ബൈബിളിൽ മുഴുവനും ദൈവിക വചനം ആണോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞോളൂ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചോ ആ അതില് മുഴുവൻ ദൈവിക ഗ്രന്ഥം ആണ് എങ്കില് ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം ഉത്തമ ഗീതം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങള് ബൈബിൾ ഉണ്ടാവല്ലേ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് അത് ഒന്ന് താഴെ കേൾക്കാൻ കൂടി നല്ലതല്ലേ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ അല്ല അത് വായിക്കാം അത് വായിക്കാം പക്ഷെ എവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ അത് വായിക്കാം അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പം പറഞ്ഞു ബൈബിൾ മുഴുവനും ദൈവിക വചനം ആണ് എന്ന് സംശയമില്ല ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ ഒരു നിമിഷം കേക്ക് ഉത്തമ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റൂമിന് ഒരു ഒരു വിഷയമുണ്ട് താങ്കൾ ഇത്രയും നേരം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടത് ഉത്തമ ഗീതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റൂമിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിക്കും ഉത്തമ ഗീതം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം റൂം ഇട്ട് സംസാരിക്കാം പഠിപ്പിക്കാം അപ്പൊ താങ്കൾ നമ്മൾ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ട ക്ഷമിക്കണം അബ്ദുൾ ഉത്തമ ഗീതം ദൈവചനമാണെന്ന് അബ്ദുൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അബ്ദുള്ള കേക്കാ ഉത്തമ ഗീതം ദൈവചനമാണെന്ന് അബ്ദുൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ എനിക്ക് മാത്രമാണോ ഇല്ല ഇല്ല അത് ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് പോയതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാന്ന് ഇത്ര എന്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ എത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അബ്ദു ഭായ് കേക്കാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കും ഒരു കമന്റ് വന്നു അപ്പഴ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫുള്ള് കട്ട് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതായിരിക്കാം ഓക്കെ അത് കേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാജു പാസ്റ്റ് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ദൈവചനമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് അത് ദൈവവചനം അല്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ മതി 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 നെറ്റ് ഒത്തിരി സംസാരിച്ച നെറ്റ് പോകും ഒരു മിനിറ്റ് കേക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ദൈവവചനമാണെന്ന് താങ്കൾ പറയും ദൈവവചനം അല്ല എന്ന് ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എനിക്ക് ദൈവവചനം അല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ മുഴുവനും വചനങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അബ്ദുൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ദാവാക്കാരൊക്കെ ഈ ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതെന്തോ അപ്പൊ അമ്മേന്റെ രഹസ്യം ഞാൻ ഉത്തമ ഗീതത്തിലെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ല അബ്ദു ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് തന്നെയല്ലേ ഉത്തമ ഗീതം ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ടായിക്കോട്ടെ ഇപ്പുറത്ത് അതല്ല വിഷയം ഉത്തമ ഗീതം ദൈവവചനം അല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദാവാക്കാര് മുഹമ്മദിനെ ഈ ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഗുരുജി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ ദൈവവചനം അല്ല എന്ന് എനിക്ക് അത് എത്ര നോക്കിയാൽ അത് ദൈവവചനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കല്ലേ ഗുരു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ച നിങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ അബ്ദുൾ കാദർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നു ഈ ഉത്തമ ഗീതം ദൈവവചനമല്ല ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് അടിവറ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് എന്റെ സഹോദര നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരേണ്ട ഒരു ഉത്തരവേ ഉള്ളു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ നിങ്ങളുടെ ദാവാക്കാര് മുഹമ്മദ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കുമ്പോൾ ഉത്തമ ഗീതത്തിന്റെ അകത്ത് മാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേര് വരെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ പ്രവചനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ
അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചതിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അബ്ദുൽ അവിടെ ഇരിക്കണ്ട അത് എടുക്കാനുള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഒന്ന് വീട്ടുകാരുടെ മൊത്തം അലപ്പ് ഇവിടെ കേക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ ഗീതം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഗീതമാണ് ഉത്തമ ഗീതം ഭഗവാന്റെ ഗീതമായി മാറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും അതിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഇന്ന പിന്നെ പറയുന്നത് മഹമ്മദ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ മുത്തുനബിയുടെ പേര് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം കുത്തി നിറച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് ഉത്തമ ഗീതം മോശമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അതെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് അതാ ചോദിച്ചത് ദൈവവചനം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തും കണ്ടെത്തുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ മറിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് പറയാം കാരണം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കുറുവാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറുവാന് കൊള്ളത്തില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം എടുക്കേണ്ടത് ഏഹ് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ യേശുവിന് അല്പ സൗന്ദര്യം പോരാ അതുകൊണ്ട് കുറാൻ വേണം വേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രവചനമുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ദാവാക്കാർ പറയുന്നത് ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ ദ ബുക്ക് ഓഫ് സോങ് ഓഫ് സോളമന്റെ അകത്ത് പ്രവചനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് പ്രവചനമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ചങ്ങാതി എനിക്കത് താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പ്രവചനം ഉത്തമ ഗീതത്തിലല്ല യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ള പ്രവാചകന്മാരും വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരും ഒക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പോസ്റ്റലായ യോഹനാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിതാവിനെ പുത്രൻ നിശ്ചയത്തിന് എതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു ആ പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഉത്തമ ഗീതത്തിന്റെ അകത്ത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് മുത്തുനബിയെ കുറിച്ച് പ്രവചനമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് പറയുന്നു ഉത്തമ ഗീതം ദൈവവചനമല്ല പക്ഷെ ഈ ദൈവവചനം അല്ലാത്ത പുസ്തകത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുത്തുനബിയെ കടന്ന് തപ്പുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിനുള്ള മറുപടി തരാൻ പറ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉത്തമ ഗീതം ദൈവചനമാണോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ 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 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടേതായ ജീവിതവും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു താങ്കൾ അബ്ദുൽ ഖാദറെ ഉത്തമ ഗീതം ദൈവചനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തപ്പുന്നത് അതിന് മറുപടി തരാൻ എന്താ താങ്കൾ കഴിയും ഇത്ര ഇത്രക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് ഞാൻ ഉത്തമ ഗീതത്തിലെ എല്ലാ വചനത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് പിന്നീട് ഞാനിപ്പോ മൊത്തം ദൈവവചനം അല്ല എന്ന് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല ഈ ബൈബിളില് മൊത്തം ദൈവിക വചനമാണോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉറപ്പ് സംശയമില്ല ഉറപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയമുള്ള വചനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ മുമ്പിലിട്ട് തന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളക്ക് ആ ഈ ചാർട്ട് ബോക്സിൽ മെഴുകിയ ഒരു ആവേശം ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അതാണ് എനിക്ക് വിഷമമായിപ്പോയി താഴെ മുകളിലോട്ട് വന്നപ്പോ ക്ഷീണിച്ചു പോലായിരിക്കാം എങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതായ നിഷാദ് നിഷാദിന് തീർതിയുണ്ടോ നിഷാദിന് തീർതിയുണ്ടോ നിഷാദെ തീർതിയുണ്ടോ തിരക്കുണ്ടോ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിഷാദ് ഭായി തിരക്കുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് കേറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് തിരക്കുണ്ടോ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക ഇടയ്ക്ക് കേറില്ല കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നവരുടെ എല്ലാം റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ എല്ലാവരും വരുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ സോവര ഒന്നൊക്കെ അബ്ദുൾ
ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യ സ്വന്തമാക്കിയത് വിഷയമല്ല ആറ് വയസ്സും പോലും തികയാത്തൊരു കൊച്ചിനെ സ്വന്തമാക്കിയത് ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ഇതൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഒരു മ്ലേച്ചത്തെ ഇവർക്കില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇച്ചിച്ചി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല ഉത്തമ ഗീതത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഓക്കെ അവർക്കൊരു അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് അവർക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള പക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവാചനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതേ ആളുകൾ തന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്വന്തം പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഓടി വരുന്നത് ഇതേ പുസ്തകത്തിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ നാളെ വരും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിലുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ തപ്പിയുന്നത് എവിടെയാണ് തപ്പുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഉത്തമ ഗീതത്തിലും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും ഇവർ ചോദിച്ചാൽ ആവർത്തന പുസ്തകം ആര് എഴുതിയാണ് അവർ പറയും മോശമല്ല എഴുതിയത് മോശക്ക് ഇറങ്ങിയ തൗറാത്ത് ഇങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് തൗറാത്തിൽ തൗറാത്ത് അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ബൈ ബൈബിളിലുള്ള തോറയ്ക്കകത്ത് ഈ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് മുഹമ്മദിനെ തപ്പുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇവർ പറയും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അകത്ത് യേശു യേശു മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു ഓക്കെ ഇതാണോ ഇഞ്ചിൽ അല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ സത്യസന്ധത ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു ഈ കുറുട്ടുബുദ്ധിയുള്ള ദാവാക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിനോദ് ഭാസ് സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു ഗുരുജി അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ബൈബിളില് ചിലത് ദൈവവചനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളില് മനുഷ്യ കൈ കടത്തുകൾ അതുപോലെ ഉത്തമ ഗീതങ്ങൾ ഉത്തമ ഗീതങ്ങൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് മനുഷ്യ കൈ കടത്തൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഈ ഈ സംഘികൾ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ക്യാപ്സുൾ വീഴുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ മദ്രാസ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്യാപ്സുൾ വീഴുന്നില്ല ഒരു സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും നിങ്ങളുടെ അറിവുകളുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ചരിത്ര ബോധം കൊണ്ടോ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളെ ദാവാക്കാർ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കാത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഉത്തമ ഗീതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ക്ലച്ച് മാറി പിടിച്ച് തിരുത്തലുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അത് തന്നെ സുഹൃത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഈ തിരുത്തലുള്ള പുസ്തകത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് മുഹമ്മദിനെ തപ്പുന്നത് ഖുറാന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ഉത്തമ ഗീതത്തിന്റെ അകത്ത് പോയി തപ്പാന് ഖുറാൻ പറയുന്നത് തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട പുസ്തകം എവിടാണ് അബ്ദുമോനെ കേക്ക് ഞാൻ തിരുത്ത് തിരുത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകമല്ല ഞങ്ങൾ തിരുത്തിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തിരുത്തിയെന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നില്ല തിരുത്തിയെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ല തിരുത്തിയെന്ന ആധികാരത്തെ തഫ്സീറുകൾ എഴുതിയവരും പറയുന്നില്ല പിന്നെ ആരാണ് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുറെ ദാവാക്കാരാണ് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിന് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദം ലഭിച്ചതായിരിക്കുന്ന വേദക്കാരോട് പോയി സംശയം തീർക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സുവിശേഷത്തിൽ മാർഗദർശനമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെളിച്ചമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വിധി കൽപ്പിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഖുറാൻ ഒരിടത്തും പോലും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചതിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാം നമ്പറായ ചതിയെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് ചതിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരാൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമല്ല ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഖുറാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം തിരുത്തിയത് കൊണ്ടോ തിരുത്തപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷയമല്ല കാര്യം ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ സഹോദര നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ബൈബിൾ വായിക്കുക ബൈബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പറ എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് ഇടുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബൈബിൾ അയക്കാം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പീരുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക വെറുതെ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സൂളുകളുടെ ഭ്രാന്ത് മൂത്ത് വർഗീയബോധം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കാം വെറുതെ
ഉത്തമഗീതം മൊത്തത്തിൽ ദൈവവചനമാണോ കുറച്ച് ദൈവവചനമാണോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ആളുകൾ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇതിൽ മനുഷ്യന്റെ കൈകടത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ശരിവെച്ചു കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർവാൻ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ കുർവാൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് സൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ കുർബാനിലുണ്ടാവും ഈ കാണുന്ന ഉത്തമ വീതം പോലത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ കുർബാനിൽ കാണില്ല ഒരു ജോർജ ഞാനൊരു മറുപടി അറിയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം ഇവിടെ ഒരു ജോർജ് അതിന് മറുപടി തന്നു താങ്കളുടെ കാര്യം താങ്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കു അറിയത്തില്ല ഈ ഈ അറിവ് പുസ്തകമുണ്ടോ ഈ റേഷൻ രണ്ട് റേഷൻ കാർഡിന് പരിപ്പ് ഉള്ളതായി ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഒരു എ ബി സി ഡി അറിയത്തില്ല അവർ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പറഞ്ഞു തരാം താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വന്ന ആരോപണം ഉണ്ടല്ലോ താങ്കളുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഏതോ മൗരവുമായി കുത്തിക്കടത്തിയതായ ആക്ഷേപങ്ങളാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ തിരുത്തലുണ്ട് ബൈബിൾ ദൈവചനമല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവീ ദേവന്മാർ ഒരാളായ നിങ്ങളുടെ ദേവൻ നിങ്ങൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്ര ദേവനായി അള്ളാഹുവിന്റെ കിത്താബിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പൊന്നാനി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവന്മാരുടെ ഇത് അത് കുറേശികളുടെ അത് മക്ക മുഷീഖുകളുടെ വിശ്വാസമാണ് അത് മുസ്ലിംകളുടെ വിശ്വാസമല്ല അത് കുത്തിക്കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് മീട്ട് ചെയ്തേ പറയുന്നത് കേട്ടോ താഴെ കുറച്ചു പേര് ഇരിപ്പോൾ അവര് കേൾക്കാനായിട്ടാ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഈ മുഹമ്മദിന് അങ്ങും മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തതായി ഈ സാധനത്തിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതേ ശൈലിയിൽ ബൈബിൾ ദൈവോചനമല്ല എന്നോ ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്നോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വരിയുടെ ഒരു അംശം കൊണ്ട് തെളിയിക്കാമെങ്കിൽ ഈ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ പൊന്നാനിയിലേക്ക് വരാം സുനാഗ്ര ഇവിടെ അറ്റം പൊറിക്കാനായിട്ട് മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ ആ പറഞ്ഞ് പിൻവലിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ ദൈവികത തെളിയിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ യാതൊരു സപ്പോർട്ടും വേണ്ട പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നിട്ടുകൊണ്ട് ബൈബിൾ തെറ്റാണ് ബൈബിൾ ദൈവോചനമല്ല ഉത്തമീത ദൈവോചനമല്ല എന്ന് ഏതോ മണ്ടൻ ഉസ്താദ് അടിച്ച് തറയ്ക്കകത്ത് കയറ്റിയത് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കൊണ്ട് ബൈബിളിന്റെ ദൈവശ്വാസികൾ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒന്നിട്ട് ഡായത്ത് വായിക്കാം ഇത് കേട്ടോട്ട് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും മനസ്സിലായോ ആദ്യം പോയി സ്വന്തം കിത്താവ് പഠിക്കും സത്യസന്ധമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊന്നാനിയിൽ വരാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ സത്യമായിട്ട് താങ്കൾ സത്യമായി ചിന്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് പെതുക്കി അങ്ങ് വിഴുകിക്കും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്താ പറയുന്നത് അറിയാം സൂറത്ത് മായിത ഇരുപത് നാൽപ്പത്തി നാല് തീർച്ചയായും നാം തന്നെയാണ് തൗറാത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് അതിൽ മാർഗദർശവും പ്രകാശനവും ഉണ്ട് വഴി കാണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് തൗറാത്ത് മാത്രമല്ല അതിൽ പ്രകാശമുണ്ടെന്നാ മനസ്സിലായോ ഖുറാനിലേക്ക് പ്രവേശം മുഴുവൻ ഇരുട്ട തൗറാത്തിനകത്ത് പ്രകാശമുണ്ട് സൂറത്തിൽ പായത് നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പറയുന്നു അടുത്ത വാക്യം കേട്ടോണം സൂറത്തിൽ പായത് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ പുതിയ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇഞ്ചിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ നിയമമാണ് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് പറയുന്നത് ഇഞ്ചിയിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണെന്നും ദൈവികതയാണെന്നും ദൈവികതയുടെ നിറകുടമാണെന്നും സൂറത്തിൽ പായത് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ പറയുന്നു ആ പ്രവാചകന്മാരെ തുടർന്ന് അവരുടെ കാൽപ്പാടുകളിലായിക്കൊണ്ട് മറിയമ്മിന്റെ മകൻ ഈസയെ തന്റെ മുമ്പിലുള്ള തൗറാത്തിനെ ശരിവയ്ക്കുന്നവനായിക്കൊണ്ട് നാം നിയോഗിച്ചു തന്മാർഗ നിർദ്ദേശവും സത്യപ്രകാശവും അടങ്ങി ഇഞ്ചിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് നാം നൽകി അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള തൗറാത്തിനെ ശരിവയ്ക്കുന്നതും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് മാർഗദർശവും സൗദുപദേശവും അത്രേ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ദൈവോചനമാണെന്നും അത് ഉന്നതമാണെന്നും ഈ രണ്ടായിരത്തികൾ പറഞ്ഞു ഇനി താഴെ പറയുന്ന ഈ താഴത്തെ വാക്യത്തിൽ സൂറത്തിന് ഇസാഗ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നാലിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പറയുന്നത് ഈ അബ്ദുൾ ഖാദർ ഉൾപ്പെട്ട സാഗര അള്ളായുടെ അടവുകൾ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നാ മനസ്സിലായോ എല്ലാം അറിയാമോ പഠിപ്പിച്ചു തരാം വായിക്കാൻ പോവാ താങ്കൾ ഉൾപ്പെട്ട സാഗര അള്ളാഹുവ
നല്ല വല്ലവനും വിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയാവും ബഹുദൂരം പിഴച്ച് വിശ്വസിക്കാത്ത പക്ഷം പിഴച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചതായ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം മാത്രമല്ല ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ സംശയ നിവാരണം വരുത്തുന്നത് പത്ത് മുന്നൂറ്റി പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടെ ഗുരു ജോർജ് വായിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച് ഇവിടെ സംശയ നിവാരണം നടത്തണമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ആയത്തിനൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുത്തിട്ട് വ്യാഖ്യാനം എന്താണെന്നറിയാമോ അവരുടെ പരിഭാഷകളിൽ അവരുടെ തഫ്സിലിൽ പറയുന്നത് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ഇന്ത്യയിലും സബൂറും തൗറാത്തും എന്ന് പറയുന്നതായ ഈ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണെന്നും അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങും തന്നെ പറയാത്തതായ ഒരു വാദം താങ്കൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് തെളിവ് തരണം അതാണ് ഗുരു ജോർ ചോദിച്ചത് എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ചോദിച്ചത് താങ്കൾ പറയാ ബബ്ബ പറയാനല്ല അത് പറയേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് തെളിയിക്കണം അപ്പൊ മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളോ പറയാത്തതായ കള്ളവാദമാണ് താങ്കളോട് മുന്നേ ഉദ്ധരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മതപ്രമാണങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്ത് കൊണ്ടോ ബൈബിൾ ദൈവോചനമല്ല എന്നോ ബൈബിളിൽ മനുഷ്യന്റെ കൈകടത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നോ തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആദ്യം ഉന്നയിച്ചതായ ആ ആക്ഷയം ഒന്നുകിൽ ആണത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിൻവലിക്കണം സോറി വരണം ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ കള്ളവ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്നവരുടെ അന്ത്യം നരകത്തിലാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സുനിലെ നിർമ്മതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഹദീസ് മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥത്തെ ആ അനാവശ്യമായിട്ട് ദുവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരും അതിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവന്റെ ഇരിപ്പിടം നരകത്തിലാണെന്ന കാര്യം അവൻ ഓർത്തു കൊള്ളണം നിരവധി കഥീസുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഇരിപ്പിടം നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താങ്കൾ ബൈബിളിനെ ആക്ഷേപിച്ചു താങ്കളുടെ ഇരിപ്പിടം നരകത്തിലാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ തോറി പറയുക ദൈവമാണ് സമ്മതിക്കുക ഇസ്ലാമിനെ വിടുക ഗോത്രദേവനെ ഉപേക്ഷിക്കുക തറ നെറ്റ് തറയിൽ മുട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷിതം കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക താങ്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ പറഞ്ഞ ചാക്കോ പാസ്റ്ററിന് കൊടുത്ത സമയം കൂടി തരണം ചാക്കോ പാസ്റ്റർ തരാം അവിടെ ഇരിക്കുക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇവിടെ സമയം തന്നല്ലോ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യത്തിന് തന്ന മറുപടിയാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു ആംഗിൾ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്ന് പറയാണ് അത് ഗുരു ജോർജ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അതിനെ മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിനി കാണുന്ന മൂന്നാമതൊരു വീക്ഷണ കോണിലാണ് താഴെയിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്ന് ഉത്തമ ഈദം ദൈവജനമാണോ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ മറുപടി ഇവിടെയാണ് ക്രൈസ്തവന്റെ അന്തസ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കൃത്യം പറയും ഖുറാൻ ദൈവജനമാണോ അല്ല അതിൽ അല്പമെങ്കിലും ദൈവജനമുണ്ടോ ഇല്ല ഖുറാൻ പിന്നെ എന്താണ് അതൊരു മനുഷ്യന്റെ മാത്രം ഇഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തെ സാധിക്കാൻ അള്ളാഹു എന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങോട്ട് വരും ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൃതി മാത്രമാണ് ഇതാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ നിലപാട് ഖുറാനെ പറ്റി തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ബൈബിളിനെ പറ്റി നിലപാടില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഇന്ന് പറയാം ആയിരത്തി നാനൂറ് ഇസ്ലാ വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള മുസ്ലിമിന്റെ സമീപനം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് എന്നെങ്കിലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ച് കേട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചോളാം അത് ചോദിച്ച് കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പോയി ചോദിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബൈബിൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബൈബിളിനെ കാണണം അത് നൂറ് ശതമാനം വേദ സത്യമാണോ അള്ളാഹു കൊടുത്ത വചനങ്ങളാണോ അല്ല അമ്പത് ശതമാനമാണോ ആ ഇനിയും ഇതിലെ കുറെ തിരുത്തിയതോ മാറ്റത്തിരുത്തലോ മനുഷ്യന്റെ കൈയടത്തോ നടന്നതോ അല്ലാത്തതും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴി എന്താണ് കേവലമായൊരു വായന മതിയോ ആ വായന കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണോ അത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത ഗ്രന്ഥമാണോ വേണ്ടത് അതോ മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വാക്കാണോ വേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ചാക്കോപ്പാസി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് വിഷയം കിടക്കുന്നത് മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിച്ച
ഇതേപ്പറ്റി എഴുതിയ ഉത്തുങ്കങ്ങളായ വലിയ വിശകലനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് മലയാളിയായ കെ പി എഫിന്റെ വിശകലനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് വള്ളത്തോൾ ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം പോകട്ടെ ഇവരാരും ഞങ്ങൾ അതിന്റെ സാഹിത്യ ഭംഗിയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അല്ലാതെ അവര് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവജനാകത്തൂല്ല മൈക്കിൾ അച്ചുകാട്ട് പറയുമ്പം മുഹമ്മദ് വലിയവനാകും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പറഞ്ഞല്ല പറഞ്ഞത് വിവരമുള്ളത് അറിവുള്ളവരുമായ മനുഷ്യര് ഇതിനെ സമീപിച്ചത് ഉയർന്ന ഒരു സാഹിത്യ നിലവാരമുള്ള പുസ്തകമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഒരു കാന്തയും കാന്തനും തമ്മിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ മാധുര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇതേ ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ലോകം ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം പോകട്ടെ ഈ ഉത്തമീതത്തെ കുറിച്ച് അത് ദൈവചനമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിമർശനാത്മകമായ അശ്ലീല കൃതിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈസാ നബി നിങ്ങളുടെ ഈസാ നബി അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും വന്ന് ഉത്തമഗീതത്തെ വിമർശിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ആണല്ലോ പറയണ്ടേ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയാണല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ക്രൈസ്തവന്റെ ബൈബിൾ മാറ്റിക്കൂ യഹൂദന്റെ ബൈബിളിൽ ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് അവരുടെ വിവാഹ വേളകൾ അത് വായിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന വേളയിൽ യഹൂദന്മാർ ഇത് പാരായണം ചെയ്ത അല്ല പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈസാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈസാ എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഈസാ അത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ ഈസാന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും ഒന്നല്ല സാർ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ വേണ്ടേ പറയാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗോത്രദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണിക്കരുതായിരുന്നു അന്നേരം നിങ്ങൾ കണ്ണിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ഗോത്രദേവൻ എന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ പറയാം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ തന്ന അനുമതിയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വിധത്തിൽ പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹു കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിനെ മുഖം ഇത് ഉമർ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ ഈ കിത്താവ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തോറ കൊണ്ടുവരൂ മുഹമ്മദ് പറയാണ് തോറ കൊണ്ടുവന്നു അത് പുള്ളി സമയം പോലെ വായിച്ചിരുന്ന് കേട്ടു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് യഹൂദന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കേട്ടു മിണ്ടിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഈസാ മിണ്ടിയില്ല നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹ് മിണ്ടിയില്ല നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് മിണ്ടിയില്ല അള്ളാഹ് മിണ്ടാത്ത നിങ്ങളുടെ ഈസാ മിണ്ടാത്ത മുഹമ്മദ് പറയാത്ത ഒരു പരാതിയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു താങ്കൾ മാത്രമല്ല ഇനി ചില നിങ്ങളുടെ ചില പണ്ഡിതന്മാര് ഉത്തമീതം ദൈവജനമാണെന്ന് പറയും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി വേറെ ചിലര് ഇത് നിങ്ങളെ പോലെ ഇത് കുഴപ്പമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് അടക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ചില വൈരുദ്ധ്യം പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് മാറ്റത്തിരുത്തൽ വരുത്തി ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ചോദ്യമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് പേര് സുഹൃത്തെ അത് അബ്ദുൽ പറയാതെ അബ്ദുലിനേക്കാൾ ആധികാരികതയുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ വാക്കെടുത്തുകൊണ്ട് വാ അല്ലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോ അതല്ലേ വേണ്ടേ ഞാൻ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള ആധികാരികത നിങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാതെ എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞു വേറൊരാള് പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ത് വാലിഡിറ്റി അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണ്ടേ ആണത് ഊഹവാ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറയണ്ടേ മുഹമ്മദ് പറയണമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ കൈകടത്തൽ വന്നു അല്ലെ അത് മാറ്റത്തിരുത്തുകൾ വരുത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാനിതാ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാല് വേറൊരു കാര്യം കേട്ടോ ഖുറാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടോ പതിനഞ്ചിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഖുറാനിനെ വ്യത്യസ്ത കണ്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് ഖുറാനിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുണ്ടെന്നാണ് വ്യത്യസ്ത കണ്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റിവരുടെ മീതെ അള്ളാഹു ന്യായം വിധിക്കാൻ പോകുന്നു പോയിരുന്ന് വായിച്ചോണം സമയം പോലെ ഖുറാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിരുന്ന് വായിച്ചു അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഖുറാന് മാറ്റത്തിരുത്തൽ വരുത്തി എന്ന് ബൈബിളിന് മാറ്റത്തിരുത്തൽ വരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇനി ഇത്രയും ഒരു മാറ്റവും തിരുത്തലും ഒക്കെ വരുത്തുന്നത് നോക്കി പത്തറുന്നൂറ് കൊല്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ അള്ളാഹു ഒരാളെ വിടുന്ന തിരുത്തുമ്പോഴേ ക്ഷണത്തിൽ കോപ്പി ഡി കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ക്ഷണത്തിൽ മൽപ്രാക്ടീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ശിക്ഷ കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇത് ആരാ തിരുത്തി ഇത് വല്ലോ അള്ളാഹുവിനറിയോ ഇത്രയും പരമകാരുണ്യവാൻ ലോക വിജ്ഞാനിയായ മുഹമ്മദിനോ ഇത് ആരാ തിരുത്തി എന്നൊരു വാക്ക
അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ കുർവാൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് അല്ലല്ലല്ല അങ്ങനല്ലല്ല അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ ഖുറാനി എന്ന് വചനം എടുത്തിട്ടതാ നിങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവന്നു ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് ചേർക്കത്തില്ലേ ഇത് ബൈബിളിൽ താങ്കളുടെ വചനത്തിന് തെളിവ് തരണം അബ്ദുൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലെല്ലാം കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്കിലും കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി അല്ലെ പിന്നെ ഈ മാറ്റത്തിരുത്തലുള്ള പുസ്തകം പോയി നോക്കാൻ എന്തിനാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇത് ഇത്ര വിഡിയാണോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അനുഭവം അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമായ ഫുർഖാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ മുൻ കഴിഞ്ഞ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിലുള്ളതാണ് ഖുർആാനിലുള്ളത് പക്ഷെ അതിലുള്ള കൈ മുൻ മുൻ അതിന് ശാസ്ത്രിമാർ കൈ കടച്ചലുകൾ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഞാൻ വായിച്ചില്ല അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം അത് നിങ്ങൾ അബദ്ധം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴാ അള്ളാഹു കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു അബദ്ധം പറ ബൈബിളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് വല്ല അബദ്ധം കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ അത് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞ ആ പുള്ളിയോടാ ചോദിക്കുന്നത് ആ പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യ പറയുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോത്രദേവൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കുറ്റം ബൈബിളിലെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല അതില് കൈക്കടത്തില് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന അല്ല ഖുറാന്റെ പ്രസ്താവന ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന അല്ല വേണ്ട എനിക്ക് അബ്ദുലിന്റെ പ്രസ്താവന വേണ്ട എനിക്ക് അമ്മ അക്ബറിന്റെ വേണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒന്നും വേണ്ട ഖുറാന്റെയോ മുഹമ്മദിന്റെയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ പൊന്നാനി വരികയാണ് ഖുറാന്റെയോ മുഹമ്മദിന്റെയോ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യം ഒറ്റ ചോദ്യം ഖുർആാന് ഉണ്ടല്ലോ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ വായിക്കേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അത് ഇപ്പൊ നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഫറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കണം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തക്കെ അടിക്കണോ ഇത്രയും നേരം പറയാൻ നെറ്റ് വല്ല തടസ്സം വന്നു കാര്യത്തോരടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര കാര്യത്തോരടുക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് അതിന്റെ ലോജിക് അങ്ങ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടാ മതി പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് എടുത്തു അങ്ങ് അത് കൊണ്ടുപോകില് വിരുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ അബ്ദുള്ളെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും അബ്ദുൽ ആദ്യം പോയി ആ ഖുറാന്റെ റഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് പോവാ സമയമുണ്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാര്യത്തോടടുത്തപ്പോ നെറ്റില്ലെന്ന് താങ്കൾ പോയി ആദ്യം ആ ഖുറാൻ പറയുന്ന ആയത്തെ കൊണ്ടുവരു നമ്മളിവിടെ എല്ലാരും റെഡിയാണ് എന്ന് ഉറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ കള്ളല്ല പറയുന്നേ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ബൈബിളിൽ തിരുത്തലുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇദ്ദേഹം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് മറ്റൊരു മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇല്ലാത്ത നട്ടലുള്ള ത്രാണിയുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങ് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്ത് അതിന് തെളിവും കൊണ്ട് സോളിഡ് ആയി എവിടെ എടുത്തു കൊണ്ട് വരണം അങ്ങേക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുക പക്ഷെ ഖുറാനിൽ വേണം ഖുറാനിൽ ആ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നട്ടലുള്ള അന്തസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെന്നോ നിങ്ങളെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതത്തില് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഈ തെളിവ് തരാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നത് ഒരാളെ കാണുകയാണ് അങ്ങ് ആ തെളിവും കൊണ്ട് എത്ര നേരം വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നില്ല എത്ര നേരം വേണം അങ്ങേക്ക് പറ തെളിവ് എടുക്കാൻ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഗിബോറിലേക്ക് പോവാം വേറെ ആരൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോഴാ വന്നേ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പുള്ളി പേരാണ് എന്ത് പറയാ
അനിൽ സാറേ ഇന്ന് പൊന്നാനി പോകുന്നുണ്ടോ അതോ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ ഞാൻ അതിലെ വന്ന് ഇത് തർക്കത്തിന്റെ തീരുമാനമാട്ടോ ഞാൻ അതിലെ വന്ന് ആലോചന വണ്ടി വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അറുപത് പത്തറുപത് പേര് കയറുന്ന വണ്ടി രണ്ടു മൂന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചവിട്ടോട്ട് പോയി അറ്റം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും സുനാഗ്രാഫിയുടെ പുതിയ ചിന്തയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ വരട്ടെന്ന് നമ്മളെന്തിനാ എതിർക്കുന്നേ സഹോരന്മാരല്ലേ നമ്മുടെ സഹോരന്മാരല്ലേ അവര് പാവങ്ങള് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ ഒന്ന് സമീപിച്ചല്ലേ അവരനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതെന്താ കിബോർഡിന് മനസ്സിലാവാത്ത അവര് ഈ നാളിൽ നേരിടുന്ന വേദന അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പൊ ഒരിക്കുക നെറ്റില്ലാത്തൊരു കുഴപ്പമുള്ളൂ നീ അദ്ദേഹം അബ്ദുൾ ഇപ്പൊ വരും തെളിവായിട്ട് ഇന്ന് അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളൊരു ദിവസമാ ഞാനും വലിയ ആനന്ദത്തിലാണ് വരട്ടെ സംഗതി ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് സബ്ജക്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം നാസറിന്റെ ഈസ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ വിഷയം ഇവിടെ അല്ല ഇന്നലെ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ നാസറിന്റെ റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു മറുപടിക്ക് ആയി റൂം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇബിനി ഷാമിൻ ഇബിനി ഷാക്കിന്റെ പുസ്തകത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഈസാ നബിയെ ആൽമാറാട്ടൻ അള്ളാഹു നടത്തിയതെന്നുള്ള ആ ഭാഗം വായിച്ചിട്ടില്ലേ ആൽമാറാട്ട കഥ ഹിജ്രാഷാക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇത് പക്ഷെ അതിന്റെ തർജമ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച് അതൊന്ന് സെന്റൻസിന്റെ ഘടനയൊക്കെ വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം ഇബിനിഷാഖ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഈസായോട് നിന്നെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അറിവ് വന്നു കിട്ടിയപ്പോൾ ഈസ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആർ എനിക്ക് പകരമായി കൊല്ലപ്പെടുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ ആര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു എന്റെ മുഖച്ഛായയും രൂപവും എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇടുകയും നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ എനിക്ക് പകരമായി നിന്നെ കുരിശിൽ തൂക്കും ആര് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ റെഡി അപ്പോൾ സർജിസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു റൂഹല്ല ഞാൻ ചെയ്യാം അക്കാര്യം ഈസ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ സർജി സത്തിന്മേലിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഈ സായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവിടെ കടന്നു വന്നു സർജിന് സർജിസിന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ക്രൂശിച്ചു കാരണം അവന് അവന്റെ രൂപം ഈ സായോട് ഉപമച്ചിരുന്നു അവിടെ അവർ കടന്നു വന്ന് എണ്ണി നോക്കി എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പതിമൂന്നിൽ ഒന്ന് കുറവുണ്ട് എന്നാൽ അല്ല ഈസായ ഉയർത്തിയത് അവർ അറിഞ്ഞില്ല ഈസായുടെ രൂപവും അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതിനാലാണ് യൂതായ്ക്ക് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് കൊടുത്ത് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് യൂത പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉള്ളിൽ കടന്നു ചെന്ന് ആരെ ചുംബിക്കുമോ അവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക അപ്രകാരം അവർ വന്നപ്പോൾ യൂത പോയി സർജിസിനെ ചുംബിച്ചു അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനെ പിടിച്ചു ക്രൂശിച്ചു ഇതാണ് ഇവരെഴുതിയിരിക്കുന്ന കഥ അപ്പൊ ഇതില് ഈ കഥയില് ഈ കഥയെ ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കിയാല് ഈ ഈസായോട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാരോട് കള്ളം പറയാൻ 
ഈസ ആവശ്യപ്പെടുക അതായത് കള്ളം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈസ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ ഇവരുടെ ഈസ പൊതുവെ മാന്യനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് മരിക്കാറാവുമ്പം ഒരു പേടിത്തുണ്ടനായ ഒരു ഈസായാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് തന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൊല്ലപ്പെടുവാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു ഈസ ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ആണ് ഈ അള്ളാഹു ഒരു ക്ലോണിനെ അവ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സർജിസ് സർജിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശിഷ്യനെ നമ്മളെ പേര് പോലും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ സർജിസ് സർജിസ് ഈസായാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയെല്ലാം ഈസായും അള്ളാഹുവും കൂടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂത യൂതായിക്കറിയാമല്ലോ ഇത് സർജിസ് ആണെന്ന് യഹൂദന്മാർക്ക് കണ്ട അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യൂതായെ കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂതയ്ക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ഈ സാലെന്ന് അപ്പൊ ഈ ഈ സംഭവം വായിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ ഈസ ക്രൂശിലാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു മനുഷ്യനെ അവിടെ തൂക്കിയ അള്ളാഹു അല്ലേ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചകൻ ചുമ്മാതിയാണോ അള്ളാഹു വഞ്ചകന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണെന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോ വഞ്ചന ചെയ്യുന്നത് സാത്താനാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു കസേര കയറ്റി ഇരുത്തിയിട്ട് മറ്റൊരാളെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിച്ച് അയാളെ കൊണ്ട് കൂശിലേറ്റി അപ്പൊ ആ ആ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി അള്ളാഹു അല്ലേ അപ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ വഞ്ചകനായ അള്ളാഹു തന്നെ സാത്താൻ സാത്താൻ മാത്രമേ വഞ്ചിക്കുള്ളൂ അപ്പോ കുരിശു മരണം എന്താണ് എന്തിനാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ദ ലാമ്പ് വോസ് ക്രൂസ് ലാമ്പ് വോസ് ലെയിൻ കുഞ്ഞാട് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ കുഞ്ഞാട് മരിച്ചിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാട് ഹി വാസ് ലെയിൻ ഇപ്പോ മനുഷ്യരാശിക്കായി അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വചനങ്ങളെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവരിങ്ങനത്തെ പൊട്ട കഥകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യരെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു വഞ്ചിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ഈ മുസ്ലിങ്ങളെയും വഞ്ചിച്ച് ഇത്തരം ശുദ്ധ നുണകളിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത നുണകൾ പറഞ്ഞ് ഇവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ വന്ന ഈ അബ്ദുളിനെ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ പോലെ അടിമയ്ക്ക് എന്താണ് കാര്യം ഉടമയുടെ വീട്ടില് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമുക്ക് അവിടെ അവകാശമുണ്ട് അടിമയ്ക്ക് എന്ത് അവകാശം പക്ഷെ ഒരു അടിമയ്ക്ക് ഒരു മകനാകാമെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഇഷ്ടമില്ല അവന്റെ വിചാരം അടിമയായിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അവന്റെ സുഖം ദേ ഡോ വാണ്ട് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഈസ് പെയിൻഫുൾ അതല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ഈ വലിയ വഞ്ചന ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചനയാണ് കുരിശിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ അവൻ കുരിശ് അവൻ ക്രൂശിലേറിയിട്ടില്ല അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് സാത്താൻ മാത്രമാണെന്ന് യോഹനാന്റെ സുവി യോഹനാന്റെ ലേഖനത്തിലും പറയുന്ന നാലാമത്തെ ആയി ആര് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും എന്ന പ്രിയ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അവസരമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗുരുജിയ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ ഒരുമിച്ച് അടിച്ചുകൂടി മുന്നൂറ് പേര് മരിച്ചു അതിലധികം പേര് തീവ്ര നിലയിൽ കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ജീവനെ പറ്റി ഒരു ഒരു സുരക്ഷയില്ല എന്നോ നാളെയോ പോകാം പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാൽ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി ഏറ്റുകൊണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിത്യ നരകത്തിൽ തന്നെ പോയി വീഴും അത് തീർച്ച ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു സമയം തരുന്നതിന് നന്ദി ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഈ അള്ളാഹു വഞ്ചകനാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തി നാലിൽ ആലുവിമ്പ്ര അമ്പത്തിനാല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ വഞ്ചിച്ചു അള്ളാഹു വഞ്ചിച്ചു വഞ്ചകരിൽ അള്ളാഹു ഉത്തമനാകുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് വഞ്ചകനാണ് അത് മുസ്തഫ ഫൈസിയുടെ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ഉള്ള പരിഭാഷകളിലൊക്കെ തന്നെ അള്ളാ അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അള്ളാഹു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹു മാന്യനാണ് നാം പലരും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ വഞ്ചകൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അല്പം വൈക്ലപ്യം ഉണ്ടായി പക്ഷെ മുസ്തഫ പൈസയ്ക്ക് യാതൊരു ലജ്ജയില്ലാതെ അറബിയിൽ നിന്ന് നേർക്ക് നേരെ എഴുതി കാരണം അറബിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അറബിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ ചതിയൻ എന്നാ പറയേണ്ടത് അവർ ചതിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ ചതിച്ചു ചതിയന്മാരിൽ അള്ളാഹു ഉത്തമനാകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ അറബിയിൽ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അത് അല
അള്ളാഹു വഞ്ചകൻ എന്ന് മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തിനാലും പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ അബ്ദുൽ ഖാദറെ ഇന്ന് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം വഞ്ചകനായ അള്ളാഹു വഞ്ചകൻ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ചില പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെയൊക്കെ ചതിക്കുന്ന വഞ്ചിക്കുന്ന ചില മാന്യന്മാരല്ലേ അവന്മാരെയൊക്കെ കഷ്ടമാണ് ഈ അള്ളാഹു പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് മരണഭയമുള്ള ഈസ എന്ന് എന്റെ സിസ്റ്റർ ഈ ഖുറാനിലെ ഏത് നബിക്കാണ് മരണഭയം ഇല്ലാത്തത് ഈസാ നബിക്കും മൂസാ നബിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുഹമ്മദിനും ഒക്കെ മരണഭയത്തിന്റെ ആശാന്മാരായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഏഴ് പേരെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടാ മുഹമ്മദ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അവര് കുറേശികൾ വന്ന് വളഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പഴുതുമില്ല നേരം സന്ധ്യ അടുത്ത് യുദ്ധം അതിന്റെ മൂർദ്ധനിലെത്തി കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് ചിന്തിച്ച ഉടനെ മുഹമ്മദ് നമ്പർ ഇറക്കി ആരുണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാം സ്വർഗത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഇരിക്കുവാൻ അവസരം കൊടുക്കും അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ പങ്കാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാട്ടറമയ്ക്ക് ബോധമുണ്ടോ അവൻ ഈ ഊറിപ്പെണ്ണിനെ സ്വപ്നം കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അവൻ ചാടി വീണ് മറ്റവന്മാർ കൊടുത്ത് പണി ഒന്ന് നടുവിനൊന്ന് കൊടുത്ത് അവന്റെ പണി തീർത്ത് അടുത്തവനോട് വീണ്ടും മുഹമ്മദ് പിടിച്ചു ആരുണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കും ഹൂറികളെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാട്ടറമ ചാടി വീണ് അവനെയും കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഏഴെണ്ണത്തിനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് രക്ഷപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈസാ നബിക്ക് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിലെ സകല നബിമാരും പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാണ് മരണഭയവും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അത് ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ കർത്താവിനെയും കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയാ യേശു പറഞ്ഞു നാമിത എരുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ അവിടെ ചെന്ന് മഹാപുരുഹന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ മരണത്തിൽ വിധിച്ച് ജാതികൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കും അവർ അവനെ തല്ലുകയും തുപ്പുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മൂന്നാം നാളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും കേട്ടോ യേശു പറയാണ് നിങ്ങളോ എന്നെ ക്രൂശിക്കും ഞാനോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും നിങ്ങളോ എന്നെ ക്രൂശിക്കും ഞാനോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും മരണഭയമില്ലാത്ത വ്യക്തിയെ കാണണമെങ്കിൽ അരശുണ്ട യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയോടെ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു കേൾക്കും പൗലോസ് വിളിച്ചു പറയുന്നു എനിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്ന ലാഭവുമാകുന്നു അപ്പൊ മരണഭയമില്ലാത്തവരെ കാണണമെങ്കിൽ ബൈബിളിലേക്ക് വരണം മുഹമ്മദും മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് വന്ന ഈസാ നബിയും ഈ മൂസയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇബ്രാഹീമും അതുപോലെ തന്നെ നൂഹും ഈ ലൂത്തും എന്ന് വേണ്ട ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സകല മണ്ഡ ശിരോമണികളും മണങ്കുടാക്കന്മാരും മരണഭയമുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുന്നു ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് എന്തും ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ പ്രത്യേക വിഷയം ഉണ്ടോ മുകളിൽ ഒരു വിഷയം ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാഷോ എന്തോ മുകളിൽ കണ്ട അത് എന്റെ ചോദ്യം കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റോടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് അതെന്ന് സമ്മതിച്ചോണ്ട് തുടങ്ങാം അതായത് ഒരു മുസ്ലിം ബൈബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബൈബിളിനെ പറ്റിയുള്ള മുസ്ലിമിന്റെ നിലപാട് പറയാതെ ഞാൻ ഉത്തരം പറയില്ല അത് നിർബന്ധമാണ് അതായത് ബൈബിൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെനിക്ക് തെളിവോടുകൂടി നിലപാട് പറയാതെ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇത് അടുത്തൊരു കേസാണ് നിങ്ങൾ വാലും തലയില്ല കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരും അതിലർത്ഥമില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ബൈബിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണപ്രകാരം എന്താണ് ബൈബിൾ അതിന് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ എവിഡൻസ് വിത്ത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എങ്കിലേ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഓക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ ആധികാരിക നിലപാട് പറഞ്ഞാലും മതി എനിക്ക് വ്യക്തിയുടെ കേൾക്കണ്ട ആധികാരിക നിലപാട് എന്റെ വായോണ്ട് പറഞ്ഞ പോരെ പൊതുവെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ ബൈബിള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ദൈവിക വചനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ പേരിൽ ചില അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന ഇല്ലാതെ അവരെഴുതിയതും ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതമായി എന്ന് 
അവർ പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സറായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ബൈബിൾ അതിൽ ധാരാളം ദൈവവചനങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യവചനങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കുരിന്തിയറിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് കന്യകന്മാരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ദൈവകൽപ്പന ഇല്ല എങ്കിലും ഞാൻ അത് ബൈബിൾ വായിച്ച മനസ്സിലാവും അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഇല്ല ബൈബിള് ദൈവചനം മാത്രല്ല മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചോ ഇല്ലില്ല അങ്ങനല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ വായ്പുള്ളോ പറഞ്ഞാലും പോരെ അല്ലല്ലോ പോരെ ഇത് കേട്ടെ ഇത് കേട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിലപാടാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് നൂറ് ശതമാനം ബൈബിൾ ദൈവചനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിലപാടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് അടുത്ത ഘട്ടമാണ് നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യമാണ് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് ക്ലിയർ ആക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ് ദൈവവചനങ്ങളുണ്ട് ദൈവകൽപ്പന ഇല്ലാതെ തള്ളി വിട്ടതുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതില് അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം തെറ്റൊന്നും അല്ല എന്തായാലും അല്ല അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത്ര ആനുകൂല്യൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം മുഹമ്മദിനുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ബൈബിള് കടത്തി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളതോ പിന്നെന്താ അതിന് എന്താ സംശയം ഞാൻ കൊണ്ടു വരേണ്ടി വരായിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ ഹദീസ് ആണ്ടും മതി അതോറിറ്റി ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് തന്നാലും മതി അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാദിക്കണ നൂറ് ശതമാനം അതുപോലെ അങ്ങനെ വാദങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഫോളോയിങ് വേർതിരിച്ച പോലെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാ എന്റെ ചോദ്യം ആ അതാണ് ചോദ്യം അതായത് ബൈബിളിന്റെ കാര്യം തന്നെ തീരുമാനിക്കും മുഹമ്മദിനെ തീരുമാനിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ആവശ്യമല്ല മുഹമ്മദ് നബി പറയാതെ തന്നെ അറിയാം അത് കളവുണ്ട് എന്നുള്ള അതിൽ അത് തന്നെ വായിച്ച മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി അറിവിന്റെ മഹാസാഗരമാണല്ലോ ആ മഹാസാഗർ എവിടെയെങ്കിലും സാഗരത്തിന്റെ സൈഡിലെങ്ങാനും ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടോ ചെറിയ തുരുത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം വന്നൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ പറ്റി നിലപാട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന നിസാര ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാറ്റമുണ്ട് തിരുത്തലുണ്ട് കൈ കടത്തി പൗലോസ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു നിങ്ങളുടെ നിലപാട് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ മുഹമ്മദ് ശരി വെക്കുന്നു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ത്യപ്രവാചകൻ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏക ദൈവം ഈ രണ്ട് പുള്ളികൾ എവിടെങ്കിലും ഫോളോയിങ് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ദാവാക്കാരൻ പറയുന്ന ഒരഭിപ്രായം എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ബാക്കി നമുക്ക് പോകാം ഞാൻ ചർച്ച നടത്തുകയല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇനി ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏത് രൂപത്തിലാണ് വചനം വേണ്ടത് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് കുറാനിൽ നേരിട്ട് വേണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നേരിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ആധാരമായ കാര്യം ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തി എന്ന് ഖുറാനെ ആസ്പദമാക്കി പറയാം ആ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഖുറാൻ ആസ്പദമാക്കിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബൈബിൾ തന്നെ എടുത്താണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാലോ 
സന്തോഷം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വാദത്തിന് അംഗീകരിച്ചപ്പോഴേ പുള്ളിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം മുഹമ്മദും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരക്ഷരം ആ പുള്ളിക്ക് അതേ പറ്റി പറയാനില്ല പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തോ ശരി വെക്കാൻ വന്ന എന്തോ സൂപ്പർവൈസർ ആ ഉള്ളി കുട്ടി എഴുതി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പേപ്പർ നോക്കുന്നില്ല മാഷല്ല ശരി വെച്ചിട്ട് പോയെന്ന് ഈ വിഡിത്തമാണോ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആശ്വാസം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചെന്ന് കൊള്ളാം നല്ല ആൻസർ ആണ് വേറെ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പോയിട്ട് ആദ്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോളോയിങ്ങിൻ്റെയോ ലോകത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കണ്ട ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ആധികാരിക നിലപാട് ഖുറ ബൈബിൾ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇതാണെന്ന് പറയണം ഞങ്ങൾ അന്തസായിട്ട് എല്ലാ വേദിയിലും പറയും ഖുറാൻ അട്ടർലി റോങ് ആയിട്ടുള്ള സാത്താന്യ വചനമാണ് അതിലൊരു മാനവികതയില്ല അതിലൊരു ദൈവികതയില്ല അരക്കഴഞ്ചിന്റെ വിശുദ്ധിയോ തത്വചിന്തയോ അതിലില്ല ഇതാണ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് അല്ല അതെങ്ങനെ ബൈബിൾ വരുന്ന അറുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഒരു സാധനം സാമാന്യ ബുദ്ധി വേണ്ടേ അറുന്നൂറ് കൊല്ലം ഇരുന്നൂറ് കോടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രവചനം ഒക്കെ വരൂലേ ഒന്നുണ്ട് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താ ശരിക്കുന്നത് എന്റെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് അനേകര് വരും ഈ വന്ന സകല പുള്ളികൾ എടുത്ത പേര് യേശുവിന്റെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയാണ് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് അനേകര് വരും കള്ളപ്രവാചകന്മാരെന്ന് കറക്റ്റ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് പറയിക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കില്ലേ നാവില്ലേ പറയാ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതൊക്കെ സന്തോഷം എന്താ അറിയോ മൈക്കിൾ എച്ച് കാട്ട് പറഞ്ഞു വിനോദ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പുറത്തിരുന്നോണ്ട് ഡി ജി പി പറഞ്ഞു അന്തസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖുറാനെയൊക്കെ തിരിച്ചു പറ അന്തസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുഹമ്മദിനെയൊക്കെ തിരിച്ചു പറ ഇവർക്ക് വേണ്ടി കഴിയില്ലേ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ബോധം കൊഴുത്തോട്ടം പാസിനെ സമ്മതിച്ചതല്ലേ ഇനിയിപ്പോ മുഹമ്മദിനെ വീട് തെളിയും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് അതിനൊരു മറുപടി ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഇനിയിപ്പോ മുഹമ്മദിനെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക അല്ല അതിന് മറുപടി തന്നിട്ട് വിട അവന് കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞ എന്താണ് കന്യാകുമാരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ദൈവകൽപ്പനയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പുള്ളിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഫോളോയിങ്ങിനേക്കാൾ മുമ്പ് വന്ന മാനിനല്ലേ വറക്കത്തി ബിനു നൗഹലി വായിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലായിരുന്നു ഈ പുസ്തകമൊക്കെ പൗലോസ് എന്ന് വെറുതെ എങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഉത്തരിച്ചോ ഈ ഈ മുഹമ്മദ് ആജീവന കാലത്ത് എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പൗലോസ് എന്നൊരു പദം പോലും ആ പാവ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഒന്നും അറിയാതെ വെറുതെ കീറുവാണ് വഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഞാൻ അറിവിന്റെ മഹാസാഗരമാണ് ആ അറിവിന്റെ സാഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം അലിയാണ് അലിയോട് സംശയം ചോദിച്ചിട്ട് വന്ന് അലി തീർക്കുന്നില്ലേ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മതി ഇതൊക്കെ വെറുതെ തട്ടിവിട്ട മനുഷ്യനാണ് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ പൗലൂസിന്റെ പേര് പറയാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല കാരണം അതിനുള്ള ത്രാണി പുള്ളിക്കില്ല ജീവിത വിശുദ്ധിയുടെ നിറകുടമായ പൗലോസ് എവിടെ കിടക്കുന്നു ആ കാമാസക്തനായ മുഹമ്മദ് അവിടെ കിടക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഒന്നും ബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഇവിടെ പൗലോസ് എന്തോട്ട് പറഞ്ഞു പറയാം പൗലോസിന് ആണത്തമുള്ള അന്തസുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട റോമൻ പൗരനായ രഹൂതനായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷണലായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബൈബിളിനെ കാണേണ്ട രീതി സമീപിക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് അതിൽ ഓപ്ഷണൽ ഉണ്ട് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കൽപ്പനാരൂപത്തിലുള്ളവയുണ്ട് സജഷനായിട്ട് കിട്ടിയവയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ ബൈബിള് എന്താ സംശയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഒരു അശുരവും കണ്ണിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് പറയാത്തതും ഈ ഭ്രാന്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതിനുള്ള ആംബിയർ ഇല്ല സഹോദരന്മാരെ നിർത്തിക്കൂടെ നിർത്തിക്കൂടെ പിന്നെ ആംബിയറൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ടത് നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് ആംബിയർ ഇല്ല
കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയല്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ ഊതിയപ്പോ പൊമ്പീരം തെറിയ എല്ലാവരെയും ദൈവം ഊതിട്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം ഊതിട്ട് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഊതിട്ടാ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ യേശുവിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈസക്ക് മാത്രമുള്ള അലൈഹി സ്വലാം അസംബന്ധം പറയാതെ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് അസംബന്ധം പറയാതെ ഖുറാനില് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ഗോത്ര ദേവൻ മറിയം മറിയം ബീവിയുടെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് മാത്രമേ ഊതിയിട്ടുള്ളൂ അല്ല അല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഈ റൂം പെയിന്റ് ചെയ്യോ ഞാൻ ഖുറാൻ വചന എടുത്തോണ്ടെന്നാല് ഇടപെടാതെ ഇടപെടാതെ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തുകളുള്ള ഖുറാനിൽ ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയുടെ ജന്മേന്ദ്രത്തിലെ അള്ളാഹു ഊതിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ തെളിയിക്കാം വേണോ റെഫറൻസ് വേണോ അങ്ങനെ ഊതി മറിയം ബി ഗർഭിണിയായി കൊച്ചിനെ പറ്റു പക്ഷെ ആ കൊച്ചിന്റെ പിതൃത്വം ഈ ഗോത്രദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന നട്ടത്തിൽ ബലമില്ലാത്ത റെഫറൻസ് വേണോ വീമ്പളക്ക എല്ലാവരും കഴിയും സഹോദർ റെഫറൻസ് വേണോ ഏ വീമ്പളക്കിൽ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വടായി വരെ എല്ലാവരും കഴിയും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ യേശുവിനെ തേടി പറയാനൊന്നും പറ്റൂല അതൊരു എല്ലാവരെയും ഊതിയിട്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവ് വേണോ ഖുറാൻ ഖുറാന് വേണോ തെളിവ് വേണോ അത് പറയാം കൊടിത്തോടം തെളിവ് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഫോളോ ഞാൻ തെളിവ് വേണം ഞാൻ തെളിവ് എന്താ അറിയോ എല്ലാവരുടെയും ഫർജിൽ അള്ളാഹു ഊതി എന്നാ അല്ല ചുമ്മാ അദ്ദാഹ് ഇവിടെ നിന്ന് പുക വലിച്ചോ ഊതിയല്ലേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചേ അള്ളാഹു വീഡിയോ വിളിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഫർജിൽ ഊതിയ കാര്യമാണ് ആ കാര്യം എല്ലാ മനുഷ്യരിൽ ഊതിയാ പോരാ മനുഷ്യരിൽ ഊതുന്ന ഇവിടെ ഫർജിലല്ല ഊതിയിട്ടുള്ളത് മറിയമിലാണ് ഊതിയിട്ടുള്ളത് മറിയമിലാണ് ഞാനത് വായിക്കാം വായിക്കാം ഇവിടെയുള്ള പത്ത് കിട്ടി തിരുവാനം പേരുടെ അവർ കാണട്ടെ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൊണവതിയാരം മാന്യന്റെ ഊത്താൻ ഊതാൻ പോയ മാന്യന്റെ ഊത്തൊന്ന് കേട്ടു സൂറത്ത് തഹ്രീം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ആവശ്യത്തിന് കേട്ടു താങ്കളൊന്ന് കേട്ടു അവിടെ ആ സുഹൃത്ത് തകിരി എന്ന് പറയുന്ന അറുപത്താറാണ് അറുപത്താറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അറുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം അറിയാമല്ലോ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇമ്രാന്റെ പുത്രി മറിയം അവളുടെ ഗുഹ്യഭാഗം സൂക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് നാം അതിൽ ഊതി എന്തവാ ഗുഹ്യഭാഗം പറഞ്ഞ് അറബി അറബിയോ അറബിയോ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു തരാം ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ മറിയമ്മ ഇബ്രത്ത ഇമ്രാൻ അല്ല ത്യാഗസ്ഥലത്ത് ഫർജഹ ഫനഫ്ന ഫിഹീമിൻ റൂഹിന അള്ളാഹുവിന്റെ മോന്ത കൊണ്ടെന്ന് അതിനകത്ത് വെച്ച് ചൂതി കൊടുത്തു ഊതാനായിട്ട് ഇവളിങ്ങനെ വിളിച്ചും കൊടുത്തു നാടം കെട്ട പണിയല്ലേ കാണിച്ചത് പോട്ടെ സംഭവിച്ചു അബദ്ധം പറ്റി അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ആണത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്റെടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് ആ പുള്ളിക്കാർ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പം ആ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഞാനാന്ന് പറയണം മറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാതെ ആങ്കളക്ക് ആറിന്റെ നൂറൊന്ന് വായിച്ചേ അറബികൾ പറഞ്ഞ് കൊച്ച് അള്ളാഹിനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് കൊച്ചിന്റെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തില്ല ഞെളിഞ്ഞ് നിന്നോട് പറഞ്ഞ് കൊച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ചില ബിരുദന്മാര് ചില പെൺകുട്ടികളെ പറ്റിച്ചിട്ട് പറയത്തില്ലേ എന്റെ കൊച്ചല്ലെന്ന് ഇന്നങ്ങാനോടെ പിടിച്ച് കൂമ്പിനടിച്ചാനെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു ആറിന്റെ നൂറി പറയാണ് നമുക്കൊരു ഭാര്യ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചുണ്ടാകുന്നത് എന്റെ അള്ളാഹ് കൊച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഭാര്യ വേണം എന്ന് ഈ പാവ് പിടിച്ച് അള്ളാഹ് എത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാര്യ വേണം നിക്കാവ് എരിക്കണം പിന്നെ വീട് കൂടണം പിന്നാണ് കൊച്ചി അരിക്കുന്ന കാട്ടു ഒളിച്ചു ഊതാൻ പോയ കൊച്ചി അരിക്കുക എന്നുള്ളതാ പക തരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഗോത്രദേവൻ ഇല്ലാതെ പോയതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ് സുഹൃത്തെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഊതി കൊച്ചിനെ ചരിപ്പിച്ചതായ ഒരേ ഒരു സംഭവം ആ സൂറത്ത് തകരി പത്തൊണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഖുറാനിലെങ്കിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ഫർജി ഓതാനായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ ആ ഫർജി ഓതാവനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പണി കാണിച്ചത് അള്ളാഹു അതിനാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് ചക്കപ്പസ്റ്റേ 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 ഒരു മിനിറ്റ് ചക്കപ്പസ്റ്റേ ഈ ഞാനൊരു ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു ഓടി ഏൽപ്പിക്കാം ഈ നമ്മൾ ആരോട് ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു ഈ ആളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇതാണ് സാധനം അൽ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്
ആണെങ്കിലും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നുള്ള വോയിസ് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ അലമ്പാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അല്ല സാറേ ഞാനൊരു മുസ്ലിമിനോട് ബൈബിള് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അത് ക്ലാരിറ്റി അത് പറഞ്ഞോ എന്തിനാ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു ഇത് റൂമും തുടങ്ങിയിട്ട് ആളുകളെ ആളുകളെ ക്ഷണിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഒരുമാതിരി വർത്തമാനം പറയുന്ന ആണല്ലോ നിങ്ങക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ പണി പറഞ്ഞതല്ല സഹോദര അവനവന്റെ റൂമിൽ മര്യാദ തന്നെ സംസാരിക്കണത് വേറെ ഏതോ വോയിസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട അത് ശാസ്ത്ര അത് യുക്തിവാദിയോട് സംസാരിച്ച കാര്യ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടാം നിങ്ങൾ ആണാണെങ്കിൽ അച്ഛൻകുഞ്ഞിന്റെ വീട്ടിൽ ആളുണ്ടായിരുന്നു നാണം കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻകുഞ്ഞ് പുറത്തായിരുന്നു ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു പോയി അച്ഛൻകുഞ്ഞിന്റെ മുമ്പിൽ ആളുണ്ടോ ആളില്ലോ എന്നുള്ള അല്ല ചോദ്യം ഫോളോയിങ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് എടുത്ത് ഈ സാധനം കൊണ്ടിട്ട് ക്രൈം ജിഹാദ് നടത്താൻ നീ നോക്കണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥവും പറഞ്ഞു തന്നു എന്തിനാണോ ആ ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് ഈ സാധനം വായിച്ച് അത് എന്താന്നും നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരാന്നും ഒഹേലിബേം ഒഹോലിഹോയും ഒക്കെ ആരാന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മാന്യമായിട്ട് പോകുന്ന ഇത് കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയേക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് യൂറോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ കവിത എഴുതിയാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ നെഞ്ചിക്കട കത്തി കുത്തിയിറക്കി കൊല്ലും അതാണ് യൂറോപ്പിലെ നിയമം പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ പോട്ടെ മനസ്സിലായി യൂറോപ്പിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഒരു കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ കൊണ്ടേ തൂക്കിക്കൊല്ലും അതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി അന്ന് രാജ അന്ന് ആ പുള്ളിക്കാരത്തി എഴുതിയപ്പോ പുള്ളിക്കാരത്തി രാജ്യത്തിനെതിരെ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ എന്തിനാ അവിടെ കയറ്റ ഫോളോയിങ് എന്ന് ഇതിന്റെ പണി നോക്കി പോകും ബൈബിൾ ഏത് വാക്യം വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു മറുപടി ഇല്ല ഒരു ഒരു നാണവും ഇല്ല അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ സംഭവം എന്നോട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ കഴുതെന്നൊക്കെ ഇവര് ഖുറാനുള്ള കാര്യം പോലെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് എന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പോട്ടെ അത് കളഞ്ഞു നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ സമയം കൊടുത്താൽ ഓക്കെ ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ നിഷാദ് സംസാരിക്ക നിഷാദ് ഉണ്ടോ മോളിലുണ്ടോ കാണുന്നില്ല ഇവിടെയുണ്ട് നിഷാദ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് എം ബാസ്റ്ററിലേക്ക് പോസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജിബോബു സംസാരിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജിബോബു പറഞ്ഞു മുമ്പേ വന്നു അല്ലേ ഗാനം കാണുന്നില്ല ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ടതേ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചർച്ചയെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാനൊരു ഖുറാൻ ആയത്ത് ചാക്കപ്പാഷ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ മറുപടി പറഞ്ഞാലും കൊള്ളാം ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ഇവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഈ സാനവി നമുക്ക് അതൊരു ഗോത്രദേവന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നുള്ളത് അറിയാം ഈസാ നബിയെ പറ്റി ഇവർ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരിയിലേക്ക് ഉയർത്തി മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആൾ അമർത്യനായിരിക്കുമല്ലോ ഇതുവരെ മരിക്കാതെ ആളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഖുറാൻ വചനത്തിനെതിരാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അൽ അംബിയ അലംബിയായി പറയുന്ന ഭാഗം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്ത് കേൾക്കുക നിനക്ക് മുമ്പ് നബിയെ നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യനും 
നാം അനശ്വരത നൽകിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നീ മരിച്ചെങ്കിൽ അവർ നിത്യജീവികളായിരിക്കുമോ നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യനും നാം അനശ്വരത നൽകിയിട്ടില്ല അവർ മരിച്ചെങ്കിൽ അപ്പോൾ നീ മരിച്ചെങ്കിൽ അവർ നിത്യജീവികളായിരിക്കുമോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈസ മരിച്ചില്ല എന്ന് ഇവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം അനശ്വരത ആർക്കും നൽകിയിട്ടില്ല തനിക്ക് മുമ്പ് അപ്പൊ ഈസ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ മുഹമ്മദിന് മുമ്പല്ലേ ഇത് ഈ വാക്യം വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് വരുന്നു ചാക്കുപാസ് ഈ വാചനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റു പരിഭാഷകളിൽ മരണം രുചിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ലെന്ന് അപ്പം ഈസ മരിച്ചു എന്നുള്ള ധ്വനി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒരു മറ്റു ആളുകൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ തപ്തികൾ മരിച്ചു അടക്കി എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ അഹമ്മദ് മകരുടെ തപ്സരും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ പാസ് വായിച്ചത് മുകളിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വന്നു ഞാൻ ഒരു റഷീദ് ഇവിടെ കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വാരുത് വരുന്നുണ്ട് വേറെ റഷീദ് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് റഷീദിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു റഷീദ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവരാരും ഈ ഈസായെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കും വിധം സംസാരിക്കാറില്ല ക്രിസ്തു മതത്തെ ആക്ഷേപിക്കും വിധം സംസാ ഇദ്ദേഹം പുതിയ ആളാന്ന് തോന്നുന്നു ഇദ്ദേഹം ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എത്രയോ മോശം കമന്റുകൾ ബൈബിളിനെതിരെ പുസ്തകങ്ങളാക്കി വന്ന ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയോ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയോ യാതൊരു ആക്ഷേപവും ഇല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോകത്തുകൂടി എന്ത് അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്നു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അത് സ്വീകരിപ്പിക്കാൻ വന്നു ക്രൈസ്തവരായ ഞങ്ങൾ അരികിലേക്ക് വന്ന് ഈ ഗോത്രദേവനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വയലൻസും മുഹമ്മദിൻ്റെ രതിക്രീഡകളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പുണ്യമാണെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതിനോടുള്ള വിയോജിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ മോശമാക്കി സംസാരിക്കുന്ന മോശം കാര്യം മോശമാക്കിയേ പറയാൻ പറ്റൂ അതാണ് വസ്തുത അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ ശക്തമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനും മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഒറ്റ മുസ്ലിമിനും ഇപ്പോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞേച്ച് പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു സുഹൃത്ത് മറുപടി തരാ ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ അവിടെ റേഞ്ച് കുറവാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തി അത് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുലോ പോയിട്ടുണ്ട് ഉടനെ വന്നേക്കും അതാണ് പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒറ്റ ഇസ്ലാം പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഈ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഇതുവരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവര് പൗലോസ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൊന്നും എസക്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കന്യാകുജാഗ്രഞ്ഞക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം മനുഷ്യരാരോ എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിസാരമാർ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കമന്റിന് ഈ ഭേദങ്ങളെ ശരി വെക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അയച്ച പുള്ളിയുടെ ശരി എവിടെ ഇതാ ചോദ്യം അതായത് പൂർവ്വഭേദങ്ങളെ ശരി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ അള്ളാഹു അയച്ചു പൂർവ്വഭേദങ്ങളെ ശരി വെക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ വന്ന് ഇവിടെ ശരി കിട്ടോ തെറ്റിട്ടോ എവിടെ പുള്ളിയുടെ വാക്കുകൾ ഇത് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവും ഇല്ല എവിടെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഭാഗത്തിന് വന്നാൽ കൊള്ളാം അല്ല നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തെങ്ങാൻ ഒരു റൂം ഇട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താഴെ വന്നിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇടേണ്ട റൂം ഇതായിരിക്കണം ബൈബിളിനെ പറ്റി ഖുറാന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെ വീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് ഇത് അല്ലെ വെറുതെ വന്നിട്ട് സക്കീർ നായിക്കിന്റെ നിലപാട് കുറയേണ്ട കാര്യം അത് കേൾക്കേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരുന്നവൻ ആദ്യം പറയണം എന്താണ് ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഖുറാനെ ആസ്പദമാക്കി പറയണം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്ന് കൂടെ കേൾക്കണ്ട ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ ഖുറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവചനം പോയിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലർത്തി പറയട്ടെ അതിലെങ്ങും ഒരു ഗുണപാഠവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനകത്ത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് ശരി വെക്കാൻ വന്നാണെന്നാണ് കാണുന്നത് അത് ശരി വെക്കാൻ വന്ന് ശരി വെക്കാൻ വന്ന പുള്ളി ആകെ കുളവാക്കി കളഞ്ഞു ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ ആ പുസ്തകം
ഈ പ്രവാചകന്മാരെന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അൽ അംബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ സൂറയിലാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ സൂറ മുപ്പത്തിനാലാമത് വചനം നബിയെ നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യനും നാം അനശ്വരത നൽകിയിട്ടില്ല ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി നൽകിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നീ മരിച്ചെങ്കിൽ അവർ നിത്യജീവികളായിരിക്കുമോ അതായത് തനിക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള സകലരും മരിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം എന്റെ വ്യങ്കാർത്ഥം നിനക്ക് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യനും നാം അനശ്വരത നൽകിയിട്ടില്ല അവർ അപ്പോൾ നീ മരിച്ചെങ്കിൽ അവർ നിത്യജീവികളായിരിക്കുമോ അപ്പോൾ ഈ വചനം വെച്ച് നോക്കിയാൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ അതിന് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് വചനം കിട്ടിയോ മുപ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വേഴ്സിന്റെ അഡീഷനും കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതേ സാധനം സൂറത്തൽ മറിയം അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നീ എന്നെ ജനിപ്പിക്കുകയും എന്നെ വഫാത്താക്കുകയും എന്നെ മടക്കി ജീവങ്കിലേക്ക് ഉയർപ്പിച്ചതായ ആ നാളിൽ സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഈസയുടെ വാക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ ജനിപ്പിച്ച നാളും എന്നെ മരിപ്പിച്ച നാളും ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ജീവങ്കിലേക്ക് മടക്കി ഉയർപ്പിച്ച നാളും എന്ന് കൃത്യമായി എടുത്ത് ഈസ പറയുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ അതും അതിനകത്ത് ഒരു റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഴ്സ് ആണ് അതെ അതെ ശ്രദ്ധയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റഷീദ് ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് പുള്ളി ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അക്ബർ വന്ന് ഒളിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയി ഈസ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല സക്കീർ നായക് ഇപ്പോ രാജ്യം വിട്ട ഒളിവിലാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാര് വന്ന് സംവാദങ്ങൾ നടത്തി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാതെ ഓടിയ സ്ഥലമാണ് സോര എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഹമ്മദ് റഷീദ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓടിയ സ്ഥലമാണ് ഈ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരാളനക്കം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചത്തവാമ്പിനെ വീണ്ടും തല്ലിക്കൊല്ലണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച സഹോദരന്മാർ പലപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോ ഇന്നലെ അബ്ദുൽ നാസർ സോറി നമ്മുടെ അബ്ദുൽ നാസർ വന്ന് വീണ്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടിവാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഇന്നലെ പുള്ളി ആ റൂം വീണ്ടും ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വന്ന് തോറ്റ് ഓടിയ സ്ഥലമാണ് സഹോര ഇനി താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും നമുക്ക് നടത്താന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ സാജു പാസ് നേരത്തെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ മുഹമ്മദ് റാഷീദിന്റെ ആ കമന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു മിതവാദിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരോട് ബഹുമാനവും സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഒരു കാര്യം അങ്ങയോട് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവര് അന്യമത വിമർശകരെ അല്ല അന്യമതത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളോട് ബഹുമാനം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചേ അതിന് ബൈബിളിൽ തന്നെ വചനമുണ്ട് നിങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രം മോഷ്ടിക്കുന്നു അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു നിങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തെ മോഷ്ടിക്കുന്നു അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഹിന്ദു അവന്റെ ആചാരങ്ങളുമായി പോകുന്നതിന് ക്രൈസ്തവരെതിരല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഭക്തിയോ വിശ്വാസമോ ഇല്ല അവരോട് ആ വ്യക്തിയോടുള്ള അവന്റെ ആരാധനയോട് ഞങ്ങൾക്ക് അസഹിഷ്ണുത ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലം ആക്രമിക്കുകയോ മുസ്ലിം പള്ളി എറിഞ്ഞു വിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാര്യം അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് തന്നെയല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗകരാണ് ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഇതുവരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം നിർത്തി നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് അറി അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിലും അത് കേട്ടു നിന്നവരാണ് അതിനുശേഷം മാത്രം ഞങ്ങൾ ആ ഇടവേള ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായി വന്ന ചില പുത്തൻ പ്രവണത സലഫികളെന്നോ വഹാബികളെന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന മുജാഹിദുകൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു സമൂഹം തലവൊക്കെയും അവര് അക്ഷരികമായി തന്നെ ഈ ഖുറാനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടത്തിയ തീവ്രമായ മതവൽക്കരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബൈബിളിനെ എട
രണ്ട് ഈ ബൈബിളിനുള്ളിൽ മാനുഷികമായ ഒത്തിരി അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനേക്ക് കൈകടത്തി മൂന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും മുഹമ്മദിൽ നിഷിപ്തമാകുന്നു നിറവേറുന്നു എക്സാമ്പിൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ആ പ്രവാചകൻ എന്നെപ്പോലൊരു പ്രവാചകനെ യഹോവയായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ നിലേൽപ്പിച്ചു തരും അത് മുഹമ്മദാണ് മൂന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രവചിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഹമ്മദാണ് ഇനി ഇത്രയൊക്കെ പൊക്കട്ടെ ആ രാഷ്ട്രീയ രണ്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ആക്രമിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോഴാണ് കാരണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് അതിനകത്തൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ട് വലിയ ആകാംക്ഷയില്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ റെഫ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെഗ്ലഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാദമാണ് ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടിക്കും അതൊറ്റ വാക്കിൽ കണ്ണിക്കാം ആ കണ്ണനും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഏത് പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാലും ആവർത്തനം പതിനെട്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്ന ആ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാം അത് തെളിയിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് വിട്ടുകളയുന്നു ആ അതുപോലെ തന്നെ ഈ യേശു ക്രിസ്തു പ്രവചിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഹമ്മദല്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അസഹിഷ്ണുതയൊന്നുമില്ല താല്പര്യക്കുറവുണ്ട് കാരണം പരിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയോട് മുഹമ്മദിനെ പോലെ ഒരാളെ ഉപമിക്കേണ്ടി വരുന്നതിലുള്ള ഒരു ദുഃഖം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ അതൊരു പ്രതിഷേധമാണ് ബാക്കി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ട തലക്കെട്ടുകൾ അതിന്റെ കവർ പേജിലുള്ള തലക്കെട്ടുകളാണ് പറയുന്നത് അന്യന്റെ ഭാര്യ ദാവീദിന്റെ കിടപ്പറയും ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു ഇത്തരത്തിലുള്ള തലക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവസാനം ബൈബിളെല്ലാം തിരുത്തി അതിനെ ശരിവെക്കാൻ വന്ന അവസാന വേദം ഇതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളല്ല ക്രിസ്തു മാർഗം വിട്ട് മുഹമ്മദീയ മതം സ്വീകരിക്കണം ഇതാണ് അതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഈ പരിപാടി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെല്ലാം ചെയ്തു വന്നത് സംവാദം എന്നൊരു കലാപരിപാടിയാണ് ആ പരിപാടിയിൽ ഒരു മൂന്നാല് ഗുണ്ടകൾ മയക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യമെല്ലാം ചോദിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പിന്നെ അക്ബർ നിന്നിട്ട് മയക്കിന്റെ ചുറ്റും നിന്ന് ഈ പാമ്പാട്ടം നടത്തിയൊരു മറുപടി പറയും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വീറുറ്റ ഒരു സംവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവസരം ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും തുല്യമായ അവസരങ്ങൾ തരണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സംവാദത്തിന് അവസരങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഗുരു ജോർജ് ചാക്കോ പാസ് ഒക്കെ അതിന്റെ ആളുകളാണ് അവർ പോയി ഇവരുടെ നിച്ചോട്ടുത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ കയറി ഇതിന് അനുമതി ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവര് അപകടം മണത്തിട്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു ഞങ്ങൾക്കും താല്പര്യമില്ല ശരി അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പക്ഷെ മാറി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുറെ കൂടി ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാര് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് ബൈബിളിനെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായി ആക്രമിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട റഷീദെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരേ ഒരു തെളിവ് ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു തെളിവ് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ നിന്നാകണം നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കണം മറിച്ച് ഈ ഖുറാൻ ആദ്യോടന്തം ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ട് അവിടെ എവിടെയും ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് പറയാൻ ഒരു വചനം തരാൻ നിങ്ങളുടെ ആൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നു ബൈബിളിൽ കുറെയൊക്കെ ശരിയുണ്ട് കുറെ കൈകടത്തലുണ്ട് അത് ഏതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങളെ ആരോ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഏതോ മദ്രസയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചവർ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു കാരണം നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഉസ്താദെ ഖുറാനിൽ എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തിരുത്തി മാറ്റി അതിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഖുറാനിൽ ഇല്ലാത്ത അള്ളാഹു പറയാത്ത ആധികാരിക ഹദീസുകളിൽ കാണാത്ത അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ വന്നു ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അതും വാദത്തിന് അംഗീകരിക്കാം വാദത്തിന് അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഹ്ലാദമാണല്ലോ അടുത്ത ഘട്ടം ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ പഠിച്ചു ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പഠിച്ചു നിങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങളുമായി തുലനം ചെയ്തു കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ സത്യത്തിന് എതിരാവരുതല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സത്യം ഞങ്ങളോട് പറയാം ഞങ്ങൾ കേൾക്കാനിരിക്കുക പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ന്യായമായ മറുപടി തരേണ്ടതുണ്ട് എന്താണത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠൻ ആരുമില്ല അദ്ദേഹം മഹാനാണ് മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് ആകാം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആ പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ മനുഷ്
ശരാശരി ബോധവും വിവേകവും യുക്തിയും ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനൊന്നും പോലും കരുതാൻ കഴിയാത്ത സംശയങ്ങളുടെയും അധർമ്മത്തിന്റെയും മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ദയവായി നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരെ മുമ്പിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരരുതേ കാരണം ലോകം ഇതുപോലെ ഒരാധാർമികനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് നിരവധി മഹാരഥന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ചിലരോട് നമുക്ക് യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും ഒക്കെ വരാം ജൈനനോടും മഹാത്മജിയോടും ബുദ്ധനോടും ഒക്കെ സ്വീകാര്യത എതിർപ്പും ഒക്കെ വരാമെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യരിലെല്ലാ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു മൂല്യമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ മനുഷ്യനിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റഷീദിന് മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം കണ്ണിച്ച് ഈ മനുഷ്യന്റെ മൂല്യങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചില നന്മകൾ ഞങ്ങളോട് പറയണം അത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചൊന്നുമല്ല ഉറുമ്പഴഞ്ഞു പോയപ്പോ അത് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ല സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയെ വിശുദ്ധിയെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഈ കാര്യം പറയാൻ ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചു പലരെയും ഞങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച മനുഷ്യരോട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ വെല്ലുവിളി മുഹമ്മദിന്റെ പത്ത് ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ പറയുക പത്തെണ്ണം പറയാൻ ഒന്നര കൊല്ലം ഞങ്ങള് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായക ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മറുപടിക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ത്രാണിയില്ല ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റൂമിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളെ യുക്തി വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് അല്ലാതെ വൈരാഗ്യമല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പരിഹസിച്ചെന്നോ ഒന്നും ഉള്ള കാര്യം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ആശയം കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വന്നു അക്ബർ വന്ന് പരിഹസിക്കാനൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സത്യം പറയാൻ ഞങ്ങൾ എടുത്തു വന്നു ആ സത്യത്തിന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചൊരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു ആ പ്രബന്ധവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ഉരഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഏത് പണ്ഡിതനെയും കൊണ്ടുവരാ മൊത്തം ചിലവും ഞങ്ങൾ വഹിക്കാം കേരളത്തെ ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടത്തും നമുക്ക് ഇരുകൂട്ടർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടാവുന്ന പൊതുസ്ഥലത്ത് കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വരാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകാം ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇത്ര ഈ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കാര്യം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ബാക്കി കൈകാര്യം ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ഡിത പരമാണികളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളാകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സാജു പാസ്റ്റർ തുടക്കം തൊട്ടേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സാജു പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിച്ചോളൂ നമ്മുടെ നേരത്തെ വന്നതാണ് ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ കറ്റാവിന്റെ ദാസന്മാര് അനിൽ സാറ് എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരും ഒരുമാതിരി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സംസാരിച്ചു എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് ചേർന്ന് പറവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കോഴി കൂകുന്നത് മലക്കിനെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് കഴുത കരയുന്നത് പിശാജിനെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെ വേദങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈന്ദവര് പറഞ്ഞു ചിദാനന്ദപുരിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളുടെ വേദങ്ങളിലില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മോശ പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവസാനം അവര് ഉത്തമ ഗീതത്തെങ്കിലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞ പിന്നെ അവര് ബാലരമയിലും ബാലമംഗലത്തിലൊക്കെ മുഹമ്മദിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടി വരും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ചിലവരൊക്കെ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് കാരണം ഭയാനകമായ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഇടതു വയസ്സേക്ക് തൂപ്പണമെന്നും ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കരയുന്നത് പിശാഞ്ച് ഞോണ്ടുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെ ഇപ്പോഴത്തെ ചില യുവ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ യുവ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ബാലരമയിലും ബാലമംഗലത്തിലൊക്കെ ശ്രീ മുഹമ്മദിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പോകട്ടെ ഇന്നത്തെ നം നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം പ്രധാനമായിട്ടും ഈസയുടെ മരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു ഖുറാന് രണ്ട് മൂന്ന് സൂറയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്ന ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പല ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ അനവധി പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്ന ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാളുടെ പേര് പോലും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ എൻ്റെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകന്റെ എങ്കിലും പേര് ഇസ്ലാമിന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇപ്പോൾ അനവധി പ്രവാചകന്മാർ ക
എന്നാൽ ഈസയുടെ മരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാലുനൂറ്റി അമ്പത്താറൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചിട്ടില്ല കൊന്നിട്ടില്ല അത് പറയും ഊഹിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു തട്ടുപൊളിപ്പൻ വാദം നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണത്തെ അള്ളാഹു ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു മരിച്ചു കൊന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകന്റെ പേര് ഇവർക്ക് ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണിക്കാനുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ സകല ദൂതന്മാരും അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ നമസ്കരിക്കുക സകല ദൂതന്മാരും പറയുകയാണ് കർത്താവ് മരിച്ചവനാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചവനാണ് അവിടെ നിന്ന് ക്രോശിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവിടെ നിന്ന് കാൽവരി ക്രോശിയിൽ തൻ്റെ ജീവനെ അർപ്പിച്ചവനാണ് ആ രക്തം കൊണ്ട് സകല വംശം സകല ഭാഷ സകല ഗോത്രം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും വിലക്കി വാങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഖുറാന്റെ നിലപാടിൽ നിന്ന് ജിബ്രിയിൽ എന്ന ഒരു മലക്കിനെ മാത്രം നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി കാണുകയാണ് ഈസ മരിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യസ്തനായൊരു മലക്കിനെ നമ്മൾ അവിടെ കാണുകയാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലൂക്കോ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം അതിനെ കുറിച്ച് പങ്കുവെക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മോശ വരികയാണ് വിശ്രമ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏലിയാവ് വരികയാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജീവിച്ച് കടന്നു പോയവരാണ് ആ പ്രവാചക വര്യന്മാർ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിര്യാണത്തെ കുറിച്ച് അവിടത്തോട് പങ്കുവെക്കുകയാ എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് നോക്കുക യഷിയ പ്രവചനം അമ്പത്തിമൂന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകനായ യഷിയാവ് പങ്കുവെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല വിധ തെളിവുകൾ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണാം എന്നാൽ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ എന്ന പേരുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു ഈ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന പേ പ്രവച പ്രവാചകൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃഷി മരണത്തെ എതിർക്കുന്നു ജിബ്രിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതില്ല എന്ന് പറയുന്നു മറുഭാഗത്ത് സ്വർഗം മുഴുവൻ ഒരുപോലെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം മർക്കോസ് പതിനാല് എട്ട് വായിച്ചാൽ യേശു കർത്താവ് പറയ കല്ലറയുടെ കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി എന്റെ ദേഹത്തിന് മുമ്പ് കൂട്ടി തൈലം തേച്ചു ഒരു പ്രധാനമായ തെളിവാണ് കല്ലറയിലെ അടക്കത്തിനായി താൻ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ദേഹത്തിന് ആ സുഗന്ധ തൈലം അവൾ തേച്ചത് എന്ന് കർത്താവ് പറയുക മർക്കോസ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങി പക്ഷിപ്പിൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ ശരീരം ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനുള്ള എന്റെ രക്തം കർത്താവ് പറയുക അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തന്റെ ശരീരം മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ആ വളരെ വ്യക്തമായ സ്പഷ്ടമായ തെളിവ് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ദേശത്തെല്ലാം നട്ടപ്പകൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാ മന്ദിരത്തിലെ തിരശീല മേൽത്തൊട്ടടിയോളം ചീന്തിപ്പോകുന്ന അത്ഭുതം ഭൂമി കുലുങ്ങുന്ന പാറകൾ തകർക്കപ്പെടുന്ന കല്ലറകളൊക്കെ തുറക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ മറ്റാരുടെയും മരണത്തിനോ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കാറില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ മരണത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് ഇതാ നിന്റെ മകൻ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ അത് കർത്താവ് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന എത്ര മനോഹരമായ വചനങ്ങളാണ് ഇനിയും പലതുണ്ട് ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെ പറുദീസയിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് ചരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനോട് പറയാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളു അത് സാധിച്ചു ക്രൂശിൽ അവിടെ നിന്ന് തകർക്കപ്പെട്ടു തിരുവചനത്തിലെ മുഴുവൻ തെളിവുകളും വ്യക്തമായി അത് പറയുകയാണ് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തു നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് കൂടെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് താൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോ പ്രസംഗിച്ചോ അതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കരയറി പോവുക പിന്നീട് തന്റെ അരുമ ശിഷ്യനായി യോഹന്നാൻ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു മനോഹരമായ തിരുവചനം ഉണ്ടല
കർത്താവിൻ കർത്താവുണ്ട് അവനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുക അവിടുത്തെ മരണം സകല മാനവജാതിക്കും വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരുടെയും പാപത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ നിത്യമായ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സജി പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം പാപപരിഹാരത്തിനായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനെ നിഷേധിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരാളിന്റെ പാപം എങ്ങനെ മറ്റൊരാളിന്റെ മേൽ ചുമത്താൻ സാധിക്കും അതേസമയം തന്നെ ഇവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ആയൊരു ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹു ക്രിസ്ത്യ എനിക്ക് ആ വാക്യം ആയത്ത് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ജൂതന്മാരുടെയും മേല് ഈ പാപത്തെ വയ്ക്കുമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരാളിന്റെ പാപം മറ്റൊരാള് എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും അതും തമ്മിൽ ഒരു പരിധിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംഭവ്യമല്ല നമുക്കിപ്പോ ആ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മുഹമ്മദിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും സാധാരണ മനുഷ്യനും മറ്റൊരുവന്റെ പാവത്തെ വഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല യേശുക്രിസ്തു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാവം പാപമില്ലാത്ത പരമ പരിശുദ്ധനായി ഈ അപ്പം അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരുവിന്റെ പാപത്തെ വഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള വാദം ഞങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു അത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം പക്ഷെ യേശു മറ്റൊരുവിന്റെ പാപത്തെ വഹിക്കാൻ കാരണം യേശു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല അസാധാരണ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു പാപമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധനായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാവം യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാവം ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വാദം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല സാധാരണ മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ആ കാര്യം ആ പ്രത്യേകം ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വാദത്തിന് യാതൊരു നിലനിൽപ്പും ഇല്ല യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല പാപമൊഴികെ നഗരത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പാവമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധൻ നിർമ്മല നിർദോഷൻ പാപികളോട് വേർപെട്ടവർ ശത്രുക്കൾ പോലും പറഞ്ഞു ഈ അവൻ നീതിമാനാകുന്നു അവൻ വിശുദ്ധനാകുന്നു കുഞ്ഞാട് പോലെ നിർദോഷി വെളിച്ചം പോലെ വിശുദ്ധൻ ഏർ എന്നിത്യാദി സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള ഏർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ടോ ഭാവനകൾ കൊണ്ടോ കർത്താവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അത്യുജ്ജല താരമായി വിശ്വ സാഹിത്യ നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും മുകളിൽ ഉന്നതനായി നിൽക്കുന്ന താരമായി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാവ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാനും പാപം ഏറ്റെടുക്കുവാനും കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നേരിട്ട് പാപഭോജനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സ്ത്രീയെ നിന്റെ പാപത്തെ ഞാൻ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആർക്കാ കഴിയുന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് പാപഭോജനം കിട്ടി സമാധാനത്തോടെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ സമാധാനത്തോടെ പോയി അങ്ങനെ പാപത്തെ പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ കുടിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന പലരുടെയും പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് പാവോചനം തേടുന്ന മനോഹര ദൃശ്യം ബൈബിൾ ഉടനീളം കാണാം അവർക്കെല്ലാം യേശു പാവോചനം കൊടുക്കുന്നു ഇന്നും ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ യേശുവിൽ നിന്ന് പാവോചനം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അതിന് യോഗ്യൻ ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യന് പാവത്തെ മോചിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരുവിന്റെ പാവം വഹിക്കാനും കഴിയത്തില്ല അത് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ക്രിസ്തു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഒരു ഹദീസിലാണ് കിടക്കുന്നത് കിയാമത്ത് നാളിൽ പർവ്വതം പോലെയുള്ള പാവങ്ങളുമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ പാവങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഈ ഗോത്രദേവൻ എടുത്ത് ജൂതന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും തലവണ്ടയ്ക്ക് വെക്കുമെന്ന് അത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിനകത്താണ് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക അതിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന്റെ നീതി എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏഹ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും യൂതരെ ഇപ്പം തന്നെ ഈ കിത്താബ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ
അതായത് പറഞ്ഞു വെറുതെ ശേഷം സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു മറിഞ്ഞത് ഇതിനിടയ്ക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറിയാനുള്ള ഒരു ദോഷം അതാണ് പിന്നെ പർവ്വതം പോലെയുള്ള പാപങ്ങളും കൊണ്ടുവരും ആ പാപം കൊണ്ടുവന്ന് ജൂതന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മണ്ടെ കിടുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് മക്കയിലും മദീനയിലും ഇവരുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈ കിത്താബ് നിർമ്മിച്ചത് ഈ മുഹമ്മദ് തൗറാത്ത് വരുത്തി സെയ്തബ്ബൊരു സ്ഥാപനത്തിനെ കൊണ്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആയ തിറക്കുന്നുണ്ട് ഈ തൗറാത്തിനെയും തൗറാത്ത് ഇറക്കിയവർ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ യഹൂദന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആശയങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ ബദ്ധ ശത്രുക്കളാക്കി ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുക മാത്രമല്ല അവരെ അവരുടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അതായത് യഹൂദ ക്രൈസ്തവർ ജന്മം കൊണ്ട അവർ ഉത്ഭവിച്ച ആ ഭൂപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വേരോടെ പറിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു നീചനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടി തീർന്നില്ല കടി കൂടിയതാണ് കടി കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അന്ത്യകാലത്ത് കിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പർവ്വതം പോലുള്ള പാവങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ വരുമെന്നും ആ പാവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ക്രൈസ്തവന്റെയും ക്രിസ്ത്യ യഹൂദിനെ തലമണ്ടയ്ക്ക് വെക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ നീതി ബോധമുണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഇത് വള്ളായുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ ഒരു നിലപാട് എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് മരണ സമയത്തും ജൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ശവിക്കട്ടെ ശവിക്കട്ടെ അവരെ അള്ളാഹു ശവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാപത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച മുഹമ്മദിന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവരിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദിന് നന്മയൊക്കെ ഉണ്ടായത് മുഹമ്മദ് എങ്ങ് അവസാന സമയത്ത് തന്റെ പട്ട തന്റെ ഉടയാട പടയം വെച്ചിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ചു കുടിച്ചത് തന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ളവർക്ക് കഞ്ഞി വെക്കാനായിട്ട് അരി മേടിച്ചത് ജൂതന്റെ കയ്യിലെ കാശ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവരുടെ നിന്നും ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദ് അറിയാം ആദ്യകാലത്ത് മുഹമ്മദിനുണ്ടായ പട്ടിണി വിവര വിവരണാതീതമാണ് മക്കാ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് തൊണ്ണൂറ് പേരെയും കൊണ്ട് അബിസീനിലേക്ക് വെക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബിസീനെ ചെന്ന് നശിച്ച രാജാവിന്റെ കഞ്ഞിയും ചോറും മേടിച്ചു കുടിച്ചാണ് ഈ വളർന്നത് അതായത് എത്തിയോപ്യ ഇന്നത്തെ എത്തിയോപ്യ ചെന്ന് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് മുഹമ്മദിനെയും മുഹമ്മദിന്റെ ആളുകളെയൊക്കെ നിലനിർത്തിയത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഈ മുഹമ്മദിന് അവരോടുള്ളത് ആ വൈരാഗ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക ജനുസിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് സഹോദരന്മാർ എന്ത് മുമ്പ് അനു അയ്യപ്പ അല്ല അനുകുമാർ അല്ല അനുകൂടത്തോടെ പാസ് അത് പറയുകയുണ്ടായി സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ യാതൊരു നന്മയില്ലാത്ത നന്മയുടെ അരക്കഴഞ്ഞു പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുസ്ലിമിനൊക്കെ യഹൂദന്മാരുടെ തലമണ്ടയ്ക്ക് വെക്കും എന്തൊരു ഗതികേട നടത്തോടെ പറഞ്ഞത് വേദഗ്രന്ഥം തിരുത്തി എന്നുള്ളത് കുറുവാനിന്റെ സൂചന ആയത്തല്ലേ ചോദിച്ചത് അതെ സൂറത്തിൽ മാഹിദയില് അറുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്താണ് ഒന്ന് നോക്കി അറിയാം സൂറത്തിൽ മാഹിദ അറുപത്തി ആറ് വായിര് വായിര് വായിക്ക് തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും തങ്ങളുടെ നാദങ്കൽ നിന്ന് തങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതും യഥാവിധി അവർ നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നും അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് എന്നാൽ അവർ കൂടുതൽ പേരും പ്രവൃത്തി വളരെ ചീത്തയാണ് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ില്ല 
എന്റെ അബ്ദുല്ല ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇത്രയും കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നതിനാ അത് പറയട്ടെ നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഉത്തരം ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കേൾക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വെട്ടി വിഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ വിശ്വസിച്ച് മിണ്ടായിരിക്കണോ കൊട്ടത്തിന്റെ പറയുമ്പം അതാ ചോദിച്ചോളൂ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് തൗറത്തും ഈഞ്ചിലും അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളും അവർ നേരാ മണ്ണം നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും കാലുകൾക്ക് ചുവട്ടിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ആഹാരം കിട്ടാനുള്ള വഴിയാ പറയുന്നത് ഒന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് അവർ കൊണ്ടു നടന്നെങ്കിൽ ആഹാരം കിട്ടുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അവരിൽ മിതത്വം പാലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് എന്നാൽ അവരിൽ അധികം പേരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ചീത്ത തന്നെ ഇത് ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇവര് ഇത് പാലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഇവിടെ വെക്കുന്നത് തിരുത്തി എന്നല്ല പറയുന്നത് അവരനുസരിച്ച് പോയിരുന്ന പുള്ളി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അല്ലാതെ അവർ അനുസ അവര് അനുസരിച്ചില്ല തിരുത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ കുറാൻ കൊണ്ടുവരുന്നല്ലോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാദത്തെ ഇത് സാധൂകരിക്കുന്നില്ല ഇടക്കേറില്ല ഇടക്കേറില്ല ഈ കാണുന്ന ഭാഗം വായിച്ചാൽ തൗറത്ത ഈഞ്ചിയില് അവരുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളും അവർ നേരാ മണ്ണം നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തു നിന്നും കാലുകൾക്ക് ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഭൂമി നിന്നും ആകാശത്തു നിന്നും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമായിരുന്നു അവരിൽ മിതത്വം പാലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് കുറെ പേര് ഡീസെന്റ് ആണ് അവര് എന്നാൽ അവരിൽ അധികം പേരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചീത്ത തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ തിരുത്തി നിന്ന് ഇതിന് പകരം കുറാൻ കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ ഇത് മതിയോ ഈ വാക്യം മതിയോ ഇതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അവർ നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും അവന്റെ നാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് അവർ നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ അവര് നിലനിർത്തി ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവരെന്തോ അതുമായിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വചനം മൊത്തം എടുക്കണമല്ലോ ഇവര് ഇത് തിരുത്താ ഇത് കേട്ടെ ഇത് കേട്ടെ ഈ അല്ല ഇത് കേട്ടെ ഇവര് മൊത്തം എടുക്കണം ഒരു ആയത്തെടുത്ത് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കാതെ പാതി കണ്ടെടുക്കരുത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇവരിതിനെ തിരുത്തി തിരുത്തുന്നൊരു വാക്കൊന്നും ഇല്ല അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇവർ ഇതിനെ പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്നും കാലുകൾക്ക് ചുവട്ടിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഊതനും ആഹാരത്തിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഒരു ഇത് തിരുത്തിയ മനുഷ്യനൊന്നും ആഹാരം കിട്ടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല യഹൂദൻ അവിടെ ഭക്ഷണം മിച്ചമാണ് അവൻ കയറ്റി അയക്കും ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എന്താ ചങ്ങാ ഈ പറയുന്നത് കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ശരിയും തെറ്റും നോക്കണ്ടേ എവിടെ ഇവർ അള്ളാഹു ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം നമുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇത് ഇതാണോ നിങ്ങൾ വലിയ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ഇത് വാക്യം മൊത്തം വ്യാഖ്യാനിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ആഹാരം എന്ന വിഷയം കൂടെ ചേർത്ത് പറയണം ഒന്ന് കേട്ടാട്ടെ അത് പാതി കൊണ്ടാണ് ഈ വചനം മൊത്തം പറയാനേ നിങ്ങൾ പാതി പറയാതെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന സാധനം വാങ്ങുമായിരുന്നു ബൈബിളും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഞ്ചിയിലും തൗറാത്തും തിരുത്തി എന്നുള്ള വചനം കുറാനുണ്ട് ആ വചനാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അബ്ദുള്ള നുണ പറയാതെ അള്ളാഹുവിനെയും ബഹുമതിനെയും ഞാൻ ആയത്തിന് റെഫറൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്തെന്നാ ഞാൻ നുണ പറയുന്നതിനാല്ല ആ വാക്യത്തിനകത്ത് തിരുത്തി എന്നുള്ള വാക്യമില്ല നിലനിർത്തുകയും തിരുത്തുകയും രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം പോയി സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുകയും പറയുന്നത് കേക്കേ ജീവിതകാലം മുഴുവനും മദ്രസ വട്ടത്തപ്പിയും വെച്ച് പോയി മദ്രസ പഠിച്ചാൽ പരിണിത ഫലമാണ്ട തിരുത്തുക എന്നത് നിലനിർത്തുക എന്നത് കണ്ട നിലവിലുള്ള ഒരു അതെന്താ പറയാ മദ്രസ തന്നെ പഠിച്ചാൻ്റെ കൊറ്റുവാ പോയി മലയാളം പഠിക്കണം മനസ്സിലായോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും
നിലനിർത്തുക പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവരതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നായി പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അല്ല തിരുത്തിയെന്നല്ല ഇത് എം എം അക്ബറിന്റെ ബൈബിളിന്റെ ദൈവികത വിമർശനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ എം എം അക്ബറിന്റെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മൗലവുമാര് വഞ്ചിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവ് താങ്കൾ പറയുന്നത് നിലനിർത്തുക എന്നതും തിരുത്തുക എന്നതും ഒന്നാണെന്നും പറഞ്ഞ ഈ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ കിടന്ന് വസൂൽ പഠിക്കുന്നത് എന്റെ ചെങ്ങാതി പോയി മലയാളത്തിന്റെ മീനിങ് പഠിക്കുക ആദ്യം പോയി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരതിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇവരിതിനെ ഇവരിതിനെ അനുസരിച്ചാൽ അവർക്ക് നാം എന്തൊക്കെ മാങ്ങാത്തൊരു അള്ളാഹ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൊടുത്തോട്ടം പറഞ്ഞു ഒരു മാങ്ങാത്തൊരിയും വേണ്ട അവരൊന്നും സുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ തിരുത്തുക എന്നുള്ള പ്രയോഗമില്ല തിരുത്തി എന്ന ഒരു വാക്യം കുറാൻ കാണിച്ചു തരാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ട് വന്ന് സുനാഗ്രാവിടെ അറ്റം മുറിക്കാം ഇല്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ അത് പിൻവലിക്കുക നിങ്ങളുടെ കിത്താബോട്ട് തെളിയിക്കാൻ ഈ പുരുഷായുസ് പറയുന്നു അവർ നിലനിർത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ല 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 താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നടക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കിത്താബ് കൊണ്ട് തിരുത്തി എന്നുള്ള പ്രയോഗം നിങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള അബ്ദുൽ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒറ്റ കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം ഇത് ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന വിഷയം കൂടെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ അത് പൂരിപ്പിച്ചു തരണം അതായത് അള്ളാഹു ആരുടെ അന്നം മുടക്കിയ കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം തിരുത്തി യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യാനിയും തിരുത്തി അപ്പൊ അന്നം മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ആഹാരം ആകാശത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും പിന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇത് മുളപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ തിരുത്തി എന്നുള്ളത് വാദത്തിന് അംഗീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തിരുത്തിയ മനുഷ്യർക്ക് അതായത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും യഹൂദന്മാർക്കും ഇപ്പോൾ അന്നം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആകാശത്തൊന്നും കിട്ടരുത് ഇത് പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അന്നം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു ആഹാരം തരുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞങ്ങൾ വേറെ ആരും തന്നാണോ കഴിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചനാഥൻ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ശക്തി ഉണ്ടോ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ചേർത്ത് പറ നിങ്ങൾ ഒരു ആയത്തെടുത്തിട്ട് പാതികണ്ട അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും പറയാ അത് താഴെ തൊട്ട് താഴെ അതിന്റെ അപകടം കിടക്കല്ലേ ഇഫ് ക്ലോസ് ഇട്ടൊരു സംഗതി പറയാ ഇഫ് ക്ലോസ് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ശാന്താട്ട് കേൾക്കാൻ തന്നെയാ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിച്ചു പറയാം തൗറത്ത് വീഞ്ചിയിലും അവർക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളും അവർ നേരാം വണ്ണം നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ബാക്കി എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നിർത്തരുതേ തങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും കാലുകൾക്ക് ചുവട്ടിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ വരെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റത്തിരുത്തൽ വരുത്തിയവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വന്നോ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടാതെ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നിച്ചാത്തോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ കൊടിത്തോട്ടം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞു കൊടിത്തോട്ടം പറഞ്ഞത് കുറുവാനിൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് അവർ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും താങ്കളുടെ നാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണ് അത് അവർ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീടാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൽപ്പന പാലിക്കാതെ അവരതിനെ തെറ്റിച്ചു കൽപ്പനകളെ പുസ്തകം തിരുത്തിയതാണ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞോ അല്ലതെ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല അബ്ദുല്ലേ അബ്ദുലിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അബ്ദുലിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പെട്ടുപോയ ഒരു ഉള്ളിക്കറിയാം പോയി ഒത്തിരി വിഷമിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചൊരു വാക്കി ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഇതും കൊണ്ട് വന്നേക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എത്രയോ ദുർബലമാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു പറയുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ പൊട്ട തെറ്റുകൾ ഒന്നും പറയാതെ മോശമാണ് ആയിരത്തി നാലായിരത്തിരിക്കരുത് അവർ നിലനിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവർ നിലനിർത്തിയിട്ടില്ല അല്ല നിലനിർത്തിയില്ല വരുന്ന കുഴപ്പം താഴെ താങ്കൾ കണ്ടോ അതെന്താ മിണ്ടാത്തത് താങ്കൾക്ക് അത് ഇദ്ദേഹം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇദ്ദേഹം ആ
അബ്ദുലേ അവിടെ അള്ളാഹു പറയേണ്ടത് അവരത് നിലനിർത്താത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് പുതിയൊരു വേദഗ്രന്ഥം കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സമ്മതിക്കാമായിരുന്നു ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവരത് നിലനിർത്താത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കൂല എന്നാ പുള്ളി പറയുന്നത് അതായത് താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് അത് മുറുകെ പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്ത കൽപ്പനകൾ മുറുകെ പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ അന്നം മുടക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവരതിന് മുറുകെ പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പുതിയൊരു സാധനം കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ എവിടെയാണ് തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഈ മലയാളം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ായിട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് അബ്ദുൾ ഈ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം സുറ രണ്ടാണ് ആയത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇതെല്ലാം മദ്രസയാണ് ഉസ്താദ്മാര് പറയുന്നത് കേട്ട് വിടുങ്ങാനായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണോ വായിക്കട്ടെ അബ്ദുള്ള താങ്കൾ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കാൻ ഞാൻ താങ്കളുടെ ശിഷ്യനല്ല അബ്ദുള്ളേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കേൾക്കും ഞങ്ങളൊന്ന് പറയുന്നത് താങ്കളൊന്ന് കേൾക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കളുടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിനെയാണ് താങ്കളുടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് വെറുതെ ധിക്കരിക്കൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് സൂര രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള വേദത്തെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറക്കി തന്നതിൽ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള വേദം അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള വേദം എന്താണ് അതിനെ ശരി വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അന്ന് അവരുടെ പക്കലുള്ള വേദമാണ് ഇന്നും യഹൂദന്റെയും ക്രൈസ്തവന്റെയും കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അതിനെ അള്ളാഹു ശരി വെക്കുകയാണ് എന്നാണ് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ സൂര രണ്ടിന്റെ എൺപത്തി ഒമ്പതിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളതിനെ ശരി വെക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നും അവർക്ക് വന്നെത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരുടെ പക്കലുള്ള ഗ്രന്ഥത്തെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു ശരി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ താങ്കൾ അതിൽ കുറവുണ്ട് അതിൽ ന്യൂനതയുണ്ട് അത് കുറച്ച് തിരുത്തിയതാണ് അത് കുറച്ച് മാറ്റിയതാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ താങ്കൾ കടത്തി വെട്ടുകയല്ലേ താങ്കൾ ഒന്നുകിൽ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കണം ബൈബിളെ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുക താങ്കളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ബൈബിളിലെ ദൈവമായ യഹോവയെ താങ്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം അത് താങ്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷെ താങ്കളൊരു ഇസ്ലാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണ്ടേ ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അവരുടെ പക്കലുള്ള ഗ്രന്ഥം ശരിയാണ് അത് സത്യമാണ് പിന്നെ താങ്കൾ പറയായിരുന്നു കുറച്ച് വെട്ടി കുറച്ച് കുറച്ച് ന്യൂനതയ എന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനമുള്ളത് താങ്കൾ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാം പക്ഷെ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെയും ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉടമയെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ താങ്കൾ ചോദ്യം ചെയ്ത താങ്കളുടെ അടിസ്ഥാനം പോയില്ലേ താങ്കളുടെ നിലനിൽപ്പ് പോയില്ലേ താങ്കളുടെ വാതകതി മുഴുവൻ പോയി പൊട്ടിപ്പൊളിയുക ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിലയിൽ പോകണം ഇവിടെ താങ്കൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ പുതിയ ഒരു അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഖുറാൻ മുഴുവൻ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്ന് താങ്കൾ ഈ ജനത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം അത് മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇവിടെ താങ്കൾ പറയുന്നു ഇല്ല കുറച്ചൊക്കെ വെട്ടിത്തിരുത്തിയതാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുക അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ അസ്ഥിക്കത്തെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ താങ്കൾ ഈ ജനത്തിന്റെ മുഴുവൻ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് താങ്കൾ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു നിലയാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ വാതകതി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് അവസരം തരാം സംസാരം ഞങ്ങൾക്ക് റൂമ ഇത് ഞങ്ങളിട്ട റൂമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം ശാന്തമായി കേൾക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാം ഇവിടെ അതിഥികളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവസരം കൊടുക്കണം 
അവിടെ സംസാരിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാലോ വിനോദ് വിനോദ് ബ്രദർ എന്തായാലും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് ഖുറാൻ തിരുത്തി ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന വാക്യം ഖുറാനിക ആയത്തിന് യാതൊരർത്ഥവുമില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് താങ്കൾ ഇവിടെ വാദിച്ചു താങ്കൾ അതിനു വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്ത് എങ്ങാണ്ട് പോയി അടിച്ചോണ്ട് വന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഈ വാക്യം അക്ബറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അക്ബർ വളരെ തന്ത്രപൂർവം ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന എട്ടിന്റെ പടി കിട്ടും നരകത്തിലിട്ട് കരിക്കൊന്ന് അക്ബറിന് അറിയാം പക്ഷെ എങ്കിലും അതൊരു വേറൊരു രീതി വളച്ചൊടിച്ച് അക്ബർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് താങ്കൾ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് സാധിച്ചത് ആ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് കുറാൻ ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്നല്ല ബൈബിൾ തിരുത്തി എന്നോ ബൈബിൾ കൈകടത്തൽ നടത്തിയെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു സൂചന യാതൊരു പരാമർശവും അതിനകത്തില്ല അവർ നിലനിർത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുത്തു വന്നാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ പട്ടിണി കിടക്കണം അവർ കഴിച്ചിട്ട് തള്ളുക ഈ രണ്ട് സമൂഹം കഴിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധിയിൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ അന്നം വാങ്ങിയായി കാട്ടറവികൾ ഇന്ന് തിന്ന് തിന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ അറിയണം തന്നെ സാമാന്യ ബോധം വേണം മാത്രമല്ല ഈ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞാനിവിടെ വായിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചില്ല എന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ വായിച്ച നിങ്ങൾക്ക് തലക്കാതെ ഉയർത്തില്ല ഒന്നാമത് അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാര്യം തൗറാത്ത് വരുത്തി മുഹമ്മദ് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് തൗറാത്ത് പഴയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നതായ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥം മുഹമ്മദ് വരുത്തി ഒരു ജൂതനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നുണ്ട് അത് വായിച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നു മറ്റൊരു കതീസിൽ ഇത് വായിച്ച് മനഃപ്പാഠമാക്കിയതിന് ശേഷം ഖുറാനിക ആയിത്തറക്കുന്നു ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദിനല്ലേ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരു പുസ്തകം മേടിച്ച് വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് തത്തുല്യമായ ഒരു ആയത്ത് സ്വന്തം കിത്താവ് തരാക്കിയൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് വഹയ്യ എന്ന് പറയുക ഇത് മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി തന്നാ എന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കണമെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു മാത്രമല്ല ഖുറാനിലെ ഒരായത്ത് കൊണ്ടും ഈ ബൈബിൾ ഞാൻ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തെറ്റാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല നൂറ് അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഹമ്മദിനെ തള്ളിക്കളയ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരെങ്ങനെയാണ് നിന്നെ വിധികർത്താവാക്കുന്നത് അവരുടെ പക്കൽ തൗറാത്തുണ്ട് അതിലാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകളുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആളുകളെ ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ നിലപാടുകളെയാണ് അള്ളാഹു വിമർശിക്കുന്നത് അല്ല ഗ്രന്ഥത്തെ അല്ല ഏർ അവരുടെ പക്കൽ തൗറാത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിന്നെ അവർ സ്വീകരിക്കത്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത് തൗറാത്തിനെ അള്ളാഹു പേടിക്കുക മാത്രമല്ല മുൻവേദങ്ങളെയൊക്കെ അള്ളാഹു ശരിവെക്കുന്നതായിട്ട് മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചകളിൽ പറയുന്നു അതും മാത്രമല്ല ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈബിൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥം ആണവില്ലേ പറയാനായിട്ട് ഏർ അതാണ് മൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ നാല് തീർച്ചയായും ഇത് മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടതത്രേ അത് ഉന്നവ ഉന്നതവും വിജ്ഞാന സമ്പന്നവും തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ബൈബിൾ വാചനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല എന്ന് പത്തിന്റെ അറുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു അവർക്കാണ് ഐഹിക ജീവിതത്തിലും പരലോകത്തും സന്തോഷ വാർത്തയുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആയത്തുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എത്രയോ ആ പിന്നെ ഹദീസുകളിലാണ് ബൈബിളിന്റെ നിസ്തുല്യത ഈ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ യാതൊരു ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള നിസ്തുല്യതയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ അത് തള്ളിക്കളയ മുഹമ്മദ് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലെന്നേ പക്ഷെ എങ്കിലും മുഹമ്മദ് പല ഓപ്പിഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബൈബിളിനെതിരായിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ വായിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് പറയുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല ഈ ഗോത്രദേവൻ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഗിടിക്കാരനായ മലക്കിനെ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഖുറാനിലെ ഈ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പോലും ബൈബിൾ തിരുത്തിയെന്നോ ബൈബിളിൽ കയ്യും കാലും ഒക്കെ കടത്തിയെന്നോ പറയുന്ന ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതായ ഒരു ആയത്ത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശവുമില്ല ഈ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാന്യ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആയത്തിനകത്ത് ബൈബിൾ തിരുത്തിയെന്നല്ല അതിന്റെ ആശയം കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് പോലും അതിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് അറിയും
നിങ്ങളെ ക്ലച്ച് പിടിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ നേരെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ തളർന്നു വീടും ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പ് ജെയിംസ് വർഗീസ് സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം കർത്താവൻ കളിക്കട്ടെ കൊടിത്തോട്ടം ഭാഷ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആഹാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാവവും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ പക്ഷെ പാവപ്പെട്ടവരിൽ അമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിംസ് അഞ്ച് മുസ്ലിംസിനെ എടുത്താൽ അതിലൊരാൾ ദാരിദ്ര്യവാസിയ അപ്പം വാസവത്തി നേരെ തിരിച്ചാ വന്നേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും യൂതന്മാർക്കും അല്ല പട്ടിണി വന്നത് ഇസ്ലാമിലുള്ളവർക്ക് തന്നെയാ മാത്രമല്ല ഈ വാക്യത്തിൽ നിലനിർത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെച്ച് ഒരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് വചനം തിരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല അതിനകത്ത് ബൈബിളിൽ വന്ന ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൗറത്തും ഇഞ്ചിയിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പല ഭാഗത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് രണ്ടിന്റെ നൂറ്റാറില് നൺ ഓഫ് ദ റെവലേഷൻസ് ആർ കോസ് ടു ബി അബ്രഗേറ്റഡ് ഓർ മെയ്ഡ് ടു ഫർഗോട്ടൺ അപ്പം ഒരു ഒരു വചനവും അത് ബൈബിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വചനത്തെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഇവരെ അവകാശപ്പെടുന്നത് ബൈബിൾ അള്ള കൊടുത്താണെന്നാണല്ലോ അപ്പം അത് അബ്രഗേറ്റ് ചെയ്യാനോ മറക്കാനോ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ മറക്കാനോ കഴിയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആറിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിലും ആറിന്റെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിലും സ്ക്രിപ്ചർ കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഓർ ഓൾട്ടേർഡ് ബൈ എനിബഡി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഭേദഗതി വരുത്താനോ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല അപ്പം ബൈബിള് തിരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ള തിരുത്താൻ പറ്റുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ആരോ തിരുത്തിയെന്ന അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ അള്ള ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ആണ് അയാളെ കൊണ്ട് ഈ പറയുന്നതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പറയുന്നവര് കാഫിർ ആണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ വന്ന് വാദിച്ച പുള്ളി ഒരു ഹാ ഒരു കാഫിർ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ ധാരാളം ആയത്തുകളുണ്ട് ബൈബിള് കറപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിലാന്നേ പറയുന്നത് ദ റാബീസ് ആൻഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലോ ആർ ദ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തോറെ ഇഞ്ചിയിലിനെയും ഖുറാനുമായി ടിക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴ് ഈ സംശയാസ്പദമായ പദത്തിന്റെ പേരില് ബൈബിൾ കറപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ടിത്തരമാണ് കാരണം ഖുറാൻ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കറപ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല തിരുത്താൻ പറ്റില്ല നഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വാക്കെടുത്ത് നിലനിർത്തിയില്ല എന്നുള്ള വാക്കെടുത്ത് തിരുത്തി എന്നുള്ള അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ ഈ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ യുക്തിസഹമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ആർക്കും വാദിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഒരു മുസ്ലിം അങ്ങനെ വാദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാഫിർ എന്ന് മുദ്ര കുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജെയിംസ് അബ്ദുൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരായത്തം തെപ്പി പിടിച്ച് എല്ലാരെയും പൊന്നനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതീക്ഷ അവിടെ വന്നതാണ് എന്തായാലും അത് പൊട്ടിപ്പോയി ഇനി നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഏഴു മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത റൂമാണ് ടോം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലല്ലോ ടോം ബ്രദാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ ആർ എസ് ആർ എസ് ബ്രദർ ഹലോ ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണ് നമ്മളെ ഈ റൂം അധികം നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ സമയം ഒരുപാടായി നമ്മൾ ഈ വൈകിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്തേലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം സുജോ ബ്രദർ സുജോ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഉറങ്ങിയോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത റൂമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അബ്ദുൽ നാസർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം ഒരു കെട്ടുകഥ എന്ന് ഇന്നലെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഒരു റൂം ഇട്ടിരുന്നതിന്റെ മറുപടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റൂം ഇട്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണവും ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് അതിലുപരി ദൈവോചന പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവും കൂടെയാണ് ഒരു തരത്തിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രോശു മരണത്തെ നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വ്യാജമായ തെളിവുകളോടുകൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്തായാലും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ ഭരണത്തിന്റെ ആധികാരികമായ തെളിവുകളോട് കൂടെ സംസാരിക്കുക ദൈവം തന്നെ ദാസന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തി യേശുവിന്റെ ക്രൂശ ഭരണത്തിൽ നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വഴിയെ ത്യജിച്ചു കളയുക എന്നുള്ളതാണ് പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭോഷ്കാണത് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേവലം ഒരാശയ സംഘടനം എന്ന് ഇതിലുപരി ദൈവം മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഏക രക്ഷാമാർഗമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നതിലൂടെ നാം നിത്യ നരകം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പിശാജിന്റെ ഒരു വലിയ വഞ്ചനയാണ് കെണിയാണ് നിങ്ങളത് തിരിച്ചറിയുക കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അതിലുപരി അത് പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് യേശുവിന്റെ ജനന മരണ ജീവിതം മരണം പുനരുദ്ധാനം മടങ്ങിയവരും ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശു അന്തി അത്താഴ സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ പോകുന്നു സത്യം അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം പുനരുദ്ധാനം മടങ്ങിവരവ് ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനും സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞതിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അവിടെ ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറക്കപ്പെട്ട ദൈവകുഞ്ഞാടാണ് ക്രിസ്തു അപ്പൊ അത് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അവിടെ സംഭവിച്ച ഒരു വിഷയമല്ല ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവനം മറുവിലിയായിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതൊരു പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊരു ചരിത്ര സംഭവം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിലുപരി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സാക്ഷീകരണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അവര് അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലാതായി പോയ ഒരു യേശുവിന് വേണ്ടി അവരവരുടെ ജീവൻ കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അടക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവർ വീണ്ടും ആ ക്രിസ്തുവിനെ അവർ കണ്ടു അവർ ധൈര്യത്തോടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയം അപ്പോസല പ്രകൃതിയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പെന്റ കോസ് നാളിൽ അൻപതാമത്തെ ദിവസം ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് ചില ദിവസങ്ങൾ വിരലെണ്ണാവുന്നുള്ള ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ വലിയൊരു പുരുഷാരത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പത്രോസ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്ന ക്രിസ്തുവിനെ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവനെ ഉയർപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷികളാണ് എത്ര ധൈര്യത്തോടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയും ഉയർപ്പിനെയോട് അവർ അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പൗലൂസ് കൊരിന്തർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുവഴുത്തിന് പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തിന് പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കെഹ്ബാവിന് പ്രത്യക്ഷനായി അഞ്ഞൂറിലധികം സഹോദരന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ മരണത്തിനും ഉത്ഥാനത്തിനും ജീവനുള്ള സാക്ഷികൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് അവിടെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അല്ലാതെ അതിന് ഒരു ആയിരം വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ല ഇത് പറയുന്നത് സംശയമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാക്ഷികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ അതൊരു കേവലം ചരിത്ര സംഭവം മാത്രമല്ല ഇത് പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് അത് സാക്ഷീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സാക്ഷികളുടെ ഒരു വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ മുറ്റമുണ്ട് അതിലുപരിയായിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ മരിച്ചത് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ പലരും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ പാപമോചനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ നോക്കിയാൽ മതി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു അന്ന് മരിച്ചത് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് പാപക്ഷമ എന്ന് പറയുന്ന വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ ഞങ്ങൾ അന്നത് ധാരാളമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ മരണം എന്നുള്ളത് ദൈവം ഒരിക്കൽ രക്ഷാമാർഗമാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളത് പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്നെ ശ്ര
അവരൊക്കെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ എരിവിനെ എരിവോടുകൂടെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവരെ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു രാത്രി